第四百七十九章，两年之后我娶你。从今天开始，艾萨克愿意认您当教父。虽然方觉宇的年龄只比艾萨克大了十几岁，不过这个年龄当教父倒也不算是什么非常夸张的事情。方觉宇观察着艾萨克的眼睛，他的目光里是那种非常坚定的神色，并没有半点虚假。就算是经历再多，他也只不过是一个七八岁的孩子而已。在他的心中，谁能帮他报仇，他就愿意把生命交给谁。或许那些恐怖组织很喜欢培养一些很小的战士，就是因为他们更加纯洁，更加容易培养出信念吧。那好，从今天开始，我就把我会的一切都交给你。方觉宇严肃地说道：“你可以用我交给你的所有本领去报仇，我可以给你提供你要的所有资源、力量、钱，但是我希望你不要被仇恨蒙蔽双眼，不要伤害到无辜的人。”是，一切都听教父大人的。艾萨克一丝不苟地说道：“还有一件事，如果有一天你背叛了我，那艾萨克发誓永远不会背叛教父大人。如果有一天出现了这种事，我的灵魂会永远与恶魔囚禁在一起，永远得不到解脱。”方觉宇还没有开口，艾萨克就主动许下了誓言。很好，方觉宇满意地点点头。起来吧。方觉宇将手放在了艾萨克的脑袋上，一股清爽的能量从他浑身流淌而过，将他这段时间受的伤一瞬间全部恢复如初。当然，也通过这种手段，方觉宇也了解了艾萨克大概的天赋情况。果然，比起安琪儿，他的天赋要更胜一筹。看到这种宛若神灵一样的手段，艾萨克看向方觉宇的目光中，除了忠诚之外，还多了一丝崇拜。哈哈，宿主，他现在的眼神和你的祖先当年救下古一祖先的时候几乎一模一样。小一插嘴道：“确实，方觉宇虽然已经在超神学院有很多的学生了。”他们也宣誓忠诚于方觉宇，但是无论是他们，甚至是古意，那种目光中的情愫都远远比不上艾萨克。他并不知道，在艾萨克的心中，已经将方觉宇当做一位神灵一般的存在。走吧，和我回华夏。从今天开始的一年时间，我会亲自指导你。一年后，我要离开一趟，有可能是半年，有可能是一年多。希望我回来的时候，你已经完成了你想要做的事情。艾萨克微微一愣，他自然是知道自己的母亲是一位异能者，对于异能的基础知识，他也有一定的了解。在他心中，哪怕是方觉宇愿意教他，或许也要经过十几年，甚至几十年的时间，他才能拥有报仇的实力。但是方觉宇居然说能让他在两年的时间里就拥有这种力量，这让他如何不惊讶？其实方觉宇并没有半点夸张。无论是赫斯基斯家族还是弗林蒂家族，最强大的异能者也不过是超级异能者六阶罢了。要知道，安琪儿在超神学院中学习到现在，也只有不到两年的时间罢了。然而，他的境界已经达到了前缘者四阶，这种实力，哪怕不需要任何武学的支撑，也轻轻松松能把一个六阶超级异能者吊起来打。如果有了方觉宇的指导，那就几乎相当于有了小一的辅助。那么艾萨克的成长速度会远远比安琪儿更加快。两年的时间，就算达到前缘者六阶，也不是不可能的事情。到了那个时候，为他的母亲报仇的事情，不过是弹指挥间罢了。回到华夏的时候，已经是深夜了。反正江南别院地别墅还有很多是空着的，方觉宇干脆就让艾萨克暂时住到了这儿。哇！二狗子摇着尾巴从狗窝里跑了出来迎接他。新鱼睡了吗？方觉宇问道。艾萨克看着方觉宇的行为，露出了疑惑的表情。难道这狗还能听得懂人话？汪汪汪！二狗子点了点头，还做出了一副张牙舞爪的表情。完了，他是不是很生气？汪！二狗子又点了点头。靠！本来以为拿个快递几分钟就能回来了，天知道会耗了大半天，这一下又要被念叨了。方觉宇丢给二狗子一枚丹药，算是他的情报费。二狗子满意的嚼了嚼，一溜烟跑回了自己的狗窝。教父，嗯，您的狗听得懂人话？艾萨克难以置信的问道。就连教父家养的狗都这非比寻常吗？哦，一条银狗而已，不要理他。方觉宇话音刚落，二狗子居然忽然停下了脚步。回过头来，竖起自己的前肢，给他比了一个中指。给老子等着，看我不在你的狗粮里掺屎！方觉宇气呼呼地说道。艾萨克，这两年你就暂时先住在我这里吧，明天我带你去一个地方，你想要学的东西，在那儿都能够学到，一切都听教父大人地安排。艾萨克乖巧地说道，随便给艾萨克安排了一个房间，方觉宇就回到了自己的家里。房间的灯还亮着，郭星宇显然还没睡觉。方觉宇满含歉意地走进了房间，他当然知道郭星宇为什么会生气。本来今天晚上他答应了郭星宇陪他去看电影的，为了抓紧时间，赶紧突破元能者。方觉宇每天都将大量的精力投入到了超神学院的学习和修炼中，对于郭星宇的关心自然是少了很多，甚至经常好几天都不回家。星宇，对不起哈、啊，本来晚上答应陪你去看电影的。方觉宇抱歉的说道，途中遇到了一些意外，所以耽搁到现在才回来。没事啦，我知道你很忙的。郭星宇吸了一口气，强装出笑容。其实他真得很希望方觉宇只是一个普普通通的人，哪怕生活没有这么富有，他更希望和普通的情侣一样，两人为了共同的未来奋斗，大家白天一起上班忙碌，晚上回到家里一起吃一顿温馨的晚饭。一起看电视、听音乐，构思着未来。但是方觉宇的不同寻常，注定他们和这种平凡没有关系。星宇，有些事情我怕告诉你会让你担心，但是你相信我，我现在做的这些都是为了保护我们的明天。方觉宇搂住了郭星宇，他能感觉到郭星宇的肩膀在微微颤抖。最晚两年半，等到那件事情结束了之后，我娶你。郭星宇忽然停止了啜泣，转过头看着方觉宇，他没想到方觉宇忽然提出了这件事。两年半之后，我要给你这个世界上最隆重、最盛大、最独一无二的婚礼。真的，郭星宇看着方觉宇的眼睛。你不用回答
。艾萨克的天赋确实相当惊人。小一通过他的身体素质，制定了一系列非常高效的训练方式。由于艾萨克是先天的觉醒者，在修炼潜力引导术的时候，就没有常人那么多的限制。再加上方觉宇无条件的资源供给，他就像是一块海绵一样，疯狂地汲取着知识。除了周末之外，方觉宇几乎都待在超神学院里，一边提升着自己的修为，一边指导着艾萨克的修行。当初方觉宇用了接近半年的时间，从一个什么都不会的普通人，成长到了一位前缘者，而艾萨克所耗费的时间，只比方觉宇多了一个月而已。因为艾萨克的天赋几乎都集中在精神力上，方觉宇也因材施教，在超神学院中寻找了好几位擅长精神力方面的老师。没有想到的是。宇智波佑这一位专门教授幻术的老师，居然破格将艾萨克收为了自己的学生。要知道，超神学院里实力达到神能者巅峰的老师就只有这么几位。按照道理说，学生们至少也要拥有元能者以上的实力，才资格跟着他们学习一些东西。所以，艾萨克倒是引来了不少学生羡慕、嫉妒、恨的目光。得到了力量的艾萨克，并没有因为自己的强大而变得狂妄自大，更没有因此改变对于方觉宇的忠诚。相反，越是见识到了方觉宇层出不穷的能力和手段，他对于方觉宇的信仰。就加深了一步。很快，大半年的时间就过去了，方觉宇的实力已经快要迈入前缘者九阶了，而艾萨克的实力也已经进步到了前缘者二阶。他现在已经完全可以不需要方觉宇的指导自行修炼了。有时候，方觉宇还是挺心疼艾萨克的。他除了每天几个小时必要的休息以外，几乎将自己全部的时间都用在了修炼上，仿佛已经变成了一尊没有感情的机器。希望他大仇得报的那一天能够真正开朗起来吧。自从方觉宇将圣埃尔并入到超神学之后，超神学院的学生数量也开始缓缓增加了起来。布罗恩在超神学院内部发现了多好东西，不仅能够帮助他们的学生进步，甚至对于他们那些老师来说都珍贵无比。他们原本提升的非常缓慢的境界，居然都开始了明显的提升了。方觉宇在建立了第一个分校之后，就在学校里发布了一项任务，那就是寻找潜质优秀的人入学。当他们将那些人上报的时候，小一会对那些被介绍入学的进行背景核实，只有达到方觉宇标准的人才能确定正式入学。当然，介绍者同样也有学分奖励。在学分的刺激下。学生们利用课余时间，几乎跑遍了整个华夏，甚至全世界，还真的找到不少优秀的生源。接近一年下来，超神学院学生的数量又增加了三万有余，距离十万大关的门槛只剩下不足两万。当方觉宇的实力达到前缘者巅峰的时候，很有希望能恰好完成任务，而且还不需要他去耗费时间精力。当然，随着学生数量的增加以及学生们手中的学分数量暴涨，超神学院的资源消耗也是非常厉害的。虽然顶多就是一些二级文明能使用到的东西。但是几乎每个月都有一些新的东西要购置，时空商店的使用几乎没有停止过。随后一件很尴尬的事情发生了，时空商店并不是永久使用的东西，就算是宇宙顶级文明都不可能克服能量守恒这个铁律。每一次使用时空商店都会消耗空间石的能量。寻常的空间石虽然价格昂贵，但是购买的途径是很多的。但是时空商店使用的空间石可是有规格要求的，这种空间是几乎是有价无市，所以用得起时空商店的人几乎微乎其微。哎，以后要勒紧裤腰带过日子了。方觉宇叹了一口气。按照小一的估计，最多再使用十次，时空商店的能量就要消耗的差不多了。除非找到新的空间石补充，否则这玩意就要暂时报废了。尊敬的客人，这是您购买的一千枚紫色魔法石、一万枚红色魔法石、五万枚黄色魔法石，折扣之后一共112亿宇宙币。谢谢您的惠顾，谢谢，麻烦您了。方觉宇从虚空中接过那一枚储物戒指，再过几个月他就要离开地球一段时间，少则半年，多则一年多。这段时间的物资可要先采购好。滴滴滴。就在方觉宇完成了采购，要退出时空商店的时候，他收到了来自艾瑞伯德公司的消息：“尊敬的方觉宇先生，您在本公司定制的限量款银翼始末号飞船已经到货，您可以随时办理提取手续。”搞定了。方觉宇露出了惊喜的神色，算了算时间，好像早就过了零八个宇宙年了。虽然现在还用不着驾驶的事情可以完全交给小一，但是他可以先在地球上试飞一下过一把瘾啊！距离这一次时空商店使用的时间还有二十分钟，方觉宇毫不犹豫地连接上了艾瑞伯德公司的网站。联系到了上一次那一位叫做艾法拉的销售员，虽然上一次满怀幽怨，但是他还是异常热情的接待了方觉宇，甚至依然满怀激情的想要在这虚拟网络中和方觉宇发生一些什么。但是方觉宇还是装作一副不动如山的样子，让他真的没有什么办法。提货单何时有效？方先生，请您稍等。嗯，方觉宇坐了下来，美美的品尝了一杯艾瑞伯德公司专门用来招待贵客的一种看起来像是茶一样的饮料。死！一口下肚，方觉宇居然有一种浑身舒畅的感觉，差点没有忍住发出奇怪的声音。我的天！这是什么饮料？有点上头啊！方觉宇忍不住又尝了两口。宿主，这是一种叫做精神茶树的植物，它的果实对于修炼精神力的强者有很强的辅助效果。它的叶片，这是一种非常高级的饮料，有提神和消除疲惫的效果。这效果也太夸张了，简直就是大保健啊！地球上的饮料，要是有这百分之一的效果，我敢说，绝对能称霸饮料市场。哈哈，那是当然了，精神茶树茶叶的价格可一点都不便宜。您刚刚喝的那些价值，就不低于数万宇宙币，这可是寻常宇宙文明家庭几十年的开销了。鬼鬼，那我可要多喝几口，这不是还有好几分钟的使用时间吗？我赶紧去买一点自己喝喝。方先生，这是
，这是公司的赠品吗？哦，先生，这可不是模型。”艾法拉笑了起来。这容器是一个带有机器人的维护仓库，您要去的地方如果没有合适的地方停泊飞船，就可以将飞船收进来，然后放进您的存储设备中。在平时也会有日常的维护，保证您每一次使用都以保持飞船的最佳状态。太棒了！方觉宇想不到，居然还有这样的东西。方先生，这随身港口的价格可是达到了接近十万亿宇宙币。考虑到您本次订单庞大，是公司特批的赠品，那就多谢了。方觉宇美滋滋的接了过来。从今天开始，他也是玩得起飞船的人了。第481章，先去标个飞船。来来来，给大家看一个好东西。方觉宇回到了超神学院里，一大群没有课的学生顿时围了过来。他们知道，方觉宇几乎可以算是神通广大，每一次为学校采购物资，都能弄来一些匪夷所思的东西。看起来这一次好像又搞到了什么有意思的东西了。院长，您这又是搞到了什么好东西啊？有高级一点的金属吗？我最近打算打造一件高等的先天兵器。您不会又买了什么惩罚学生的道具吧？院长，我有个问题，那些稀奇古怪的东西，您到底是从什么地方买到的？您不会是和那些网络小说里的主角一样，弄到了什么兑换系统吧？哈哈，周叔，你神经病啊！是不是小说看多了？信不信院长把你关进曙光精神病院啊？卧槽！方觉宇忽然浑身起了鸡皮疙瘩。这些学生怎瞎猜都能猜个这么接近。不过很显然，学生们只是在讲讲骚话而已。好东西嘛，大家都要一起来分享，特别是这种大家伙。我的一家工厂最近给我造了一台新玩具，这不刚到手，就先带给大家开开眼界。方觉宇将那模型一般的空间港口拿了出来，飞船的能源是通过声控来启动的。方觉宇在定制飞船的时候，已经将他所有数据导入到了操作系统当中，并且获得了最高的权限。银翼始模启动，方觉宇轻声说了一句，顿时他手中的飞船模型绽放出了光芒，大量的粒子结构溢了出来，在这空旷的广场中构筑起飞船来。来啊，都让让，给你们看一个大家伙。片刻后，一通体漆黑的硕大飞船出现在了众人眼前。卧槽，这是什么？新款的战斗机？屁啊！你见过什么战斗机长这个样子？我觉得应该是一艘军舰。滚啊！你看这个底部哪儿像是军舰了？这一定是飞机。好了好了，方觉宇的脑子都快要爆炸了。这玩意是一台飞船，能飞往宇宙的那种。妈耶，牛逼！我在机械学院都学习一年多了，连个宇宙飞船的推进引擎原理都还没有摸透。院长居然已经把飞船造出来了，人比人吓死人啊！你傻呀？和院长比，麻烦你先把逼数。这一门课程先学好行不行？哈哈，我给你一颗凝元丹，重新来一次。这句话让我说，这酷炫的外形让学生们顿时赞叹声一片，忍不住伸出手，轻轻抚摸着这一艘飞船的外壳，那冰凉的质感仿佛就是一件工艺品一样。这台飞船叫做银翼始模，全世界限量一台，帅吧？方觉宇骄傲无比的拍打着飞船的外壳，靠，院长也太不要脸了。这个世界上难道还有第二艘宇宙飞船吗？我连跑车都没有，院长都已经开始玩飞船了，我太卑微了。以后谁还敢用和谐号当梗？这才是有钱人的标志啊！院长，你能透露一下这玩意值多少钱吗？这方觉宇还真不知道该怎么回答。这飞船的造价超过了两千万亿宇宙币，就算是地球这个小破球，整个拿去卖都不止这么点钱啊！先不说是以宇宙币作为单位，哪怕是两千万亿华夏币，这都是一个吓死人的数据。哪怕是华夏一年的 GDP， 也不过是十几万亿美元而已。别问了，我不想知道，我怕说出来伤我自尊。你看，这就是逼数，这门课程的满分答案。院长，带我们进去看看啊！对呀、啊，对呀、啊，就是啊。行吧，不过飞船容量有限，一次也就近百来个人，大家慢慢来，别着急。虽然在学校里也有飞船，但是大家很清楚，学校里的飞船只不过是类似于 V R 的数据而已，又带不出学校。而他们眼前的可是真实无比的飞船，没吃过猪肉，但是见过猪跑。很多学生也选修过驾驶这一门课程。虽然大家现在还远远没有学习到驾驶宇宙飞船的阶段，但是也不至于什么都看不懂。我靠，这是超光速引擎吧？我的天，按照这个功率计算，那可是至少几百倍的光速啊！这到底是怎么制造出来的？这个材料我好像在材料课程上学到过，不会是卡姆奈乌金吧？地球上难道有这种材料？你们看，这好像是虫洞系统，这飞船可以进行远程的航行啊！这里还有武器系统，我去，歼星炮，这是歼星炮，还有比电磁光照更加高级的魔能护盾，这玩意开启一次都要大量的高级魔法石呢。这一边参观，学生们居然说着说着就开始讨论起学术来了，这倒是一个让人惊喜的现象，大家都这么热情。方觉宇一时半会儿都不好意思赶他们下去了，索性干脆就放在这儿让他们看个够。忽然，一个学生不知道触碰到了什么按钮，飞船上的巡航系统居然自启动了。院长，我不知道按到什么了，他自己就启动了。那个学生一脸的手足无措。靠，我才刚刚拿到，我也不会啊。方觉宇只能立刻求助小一。小一，你帮我停下来。哈哈，宿主，你这才刚刚拿到飞船，怎么地也得去狂飙一下。我先带着你出去玩一圈吧。喂喂喂，你别乱来啊！你要是开到外面去，不知道的还以为是外星人入侵了。哈哈。放心，这么高级的飞船是有光学迷彩系统的，就算是你们地球最先进的仪器都探测不出来。被小一这么一说，方觉宇顿时就心动了。模拟系统里，他也体验了不少次的飞船，但是拟真度虽然高，和真实的体验在心理上还是有差距的。宿主，你这真的是口嫌体正直啊！小一读到了方觉宇的想法，既然这样，那我们就出发了。在小一的操控下，飞船缓缓地驶出了超神学
，先带你绕地球半圈玩玩。光学迷彩 100% 覆盖，目标美洲大陆，低功率航行。零零五倍光速。小一话音刚落，飞船渐渐的和周围的景色融为一体。随着一股轻微的引擎声，飞船开始猛地加速，居然一点加速度都感觉不到。方觉宇透过内部的全息屏，完全能看到外面的景色。在这种速度下，一切几乎都是模糊的。十秒后，飞船停在了一片戈壁上。方觉宇完全来到了一个陌生的地方。院长，我们这是在哪儿啊？被一起带过来的学生们有些局促不安的看着周围。我们已经到了美洲大陆了。那你，我们才飞了几秒钟吧？卧槽，无情，这也太快了吧！有什么奇怪的？这一台超光速引擎的功率足够将这艘飞船加速到光速的数百倍了。一个学霸开口说道：“美洲大陆还有这样的地方吗？怎么看起来好像很安静的样子？因为这里是联邦的一个武器基地。”方觉宇说道：“那我们还是赶紧离开吧，要是被发现了就麻烦了。”有几个学生显得格外慌张。离开？干嘛要离开？方觉宇忽然露出了玩味的表情。既然来了，那就玩玩再走。嘿嘿嘿，宿主，你又开始动歪脑筋了。不过我喜欢。第482章，看我滑稽盾。找到资料了。一个学生随身携带着一台电脑，轻而易举的就入侵到了联邦的内部网络。这儿是被称为第九区的秘密军事基地，专门从事武器开发和测试的。牛批！不愧是周星大佬啊！我刚刚掐了秒表，才用了47秒而已。大佬，请接下我的膝盖。靠！我上次用了差不多10分钟才入侵进去，人和人之间的差距怎么这么大？你们几个，方觉宇嘴角不断抽抽。你们用入侵联邦内部网络的时间来评价计算机技术？是啊，院长，在学校里学习的只是永远都只是纸上谈兵而已。我们总要有一些实际操作吧？那个叫做周星的学生说道。我们组织了一个骇客俱乐部，想要加入我们，必须在二十分钟内入侵联邦内部网络，否则是没有资格加入进来的。我现在是俱乐部的部长。那你们现在的俱乐部有多少成员了？方觉宇随口问道。嗯，差不多有两千多个人吧。啊，方觉宇知道，联邦的内部网络可是和华夏的天网差不多了，在防御力上几乎都是一等一的。每天投入在防御建设和人才上的资金也是非常恐怖的。迄今为止，还从来没有听说过被什么人所攻破。但是自己的学校里，居然已经有 2,000 多个人可以在20分钟内轻松入侵。这些人还都是20岁上下的年轻人，估计被联邦的人知道这件事，他们都要切腹自尽了吧？院长，您放心，我们每一次测试的时候，我都会亲自把关，不管有没有成功，所有的足迹都会被抹去。他们是不知道自己已经被我们入侵了地，你们知道分寸就好。方觉宇也懒得管他们了，反正只要别乱搞，随他们怎么玩。他们现在好像是在进行一种新型武器的研究。周星说道。我没有选修过新型武器这一门课程，他们研究的应该是光束炮，现在已经进行到第四个阶段了。光束炮就是那一次军事演习的时候，院长的机动战士使用的武器吧？有人说道，应该就是了。这是我们武器学院的必修课程，按照地球现代技术的发展速度，估计在80年后才有可能初步接触到这种武器的概念。想要投入使用到成熟，估计得要200年呢。没什么好奇怪的，方觉宇说道。地球上有这么多古代文明的遗迹，他们要是能稍微解析一部分，自然是能把这个进度大大提高。方觉宇猜的并没有错。自从上一次的军事演习，以及布莱尔带人参观了超神学院之后，联邦就意识到了一件事情：华夏的军事实力和科研实力实在是太强了。现在的联邦已经拍马也难以追上，他们必须加强军事方面的研究。异能者的作用不应该只是建立在战争的基础上，他们的脑域开发程度很高，无论是做任何的研究事业，都有很强的理解能力和创新能力。意识到了这一点之后，他们立刻将一部分异能者进行了系统的培养，效果也是很明显的。那些很久都没有成果破解的原理。在那些异能者的参与下，很快就水到渠成一般的被攻克了。这个时候，联邦的实验室里，一群穿着白色大褂的研究人员正在忙碌工作着，因为他们今天要对几个试验品进行测试。三号试验品已经准备就绪，目标把准备完毕，开始瞄准。瞄准完毕，三号实验品开始充能。三、二、一，充能完毕，进入发射阶段。发射，咻！一道温度和能量极高的光束直接贯穿了整个试验场，从远处足足一米厚的强化金属板中一穿而过，打在后方的小山坡上。轰！巨大的能量爆发出来，将整个小山坡瞬间夷为平地。虽然没有达到当初 X 2 0 7那一炮的震撼程度，但是也看得出来，威力远远超过了现在的大部分武器。哟，还不错啊，真的让他们都捣鼓出来了。这一幕被超神学院的学生们看在了眼里。不错不错，值得鼓励。不过威力还是差了点。王明阳学长制作的光束炮威力至少比他们大了三倍呢。人家现在都已经开始研究机械粒子炮了，真的不想给他们泼冷水。这对于联邦和地球来说，几乎是跨时代的突破。在这群年轻人的眼中看来，就仿佛是小孩子的玩具一样幼稚。怎么样？测试结果如何？研究所的总工程师迫不及待地问道。总工，三号实验品的威力等级是27比起二号试验品提升了 36% 左右。研究人员的脸上挂着相当惊喜的笑容。不行，总工程师的脸一板。根据我们现在建立的理论，威力等级要超过30才是光束炮的门槛。你们知道华夏的光束炮威力已经达到多少了吗？在非洲举办的军事演习上，我们得到的数据是80以上。军事演习本来就是在联邦的领头下举办的，所以他们得到了非常完善的数据。这80和27可不是三倍的差距。随着能量等级的上升，威力几乎是呈现指数上升的。现代的核武器确实威力强大，但是只是破坏范围广，杀伤力来自于高温
，直接将物质在原子结构上进行破坏，这样的威力等级差距由此可见一斑。继续对四号试验品进行测试，总共四号试验品的聚能装置和发射装置已经稳定了，但是根据理论得到的威力，我们的材料可能无法承载住这么大的威力。很有可能一次性就直接报废了。这个先不要管，我们先要让威力达到要求。关于武器承载的材料，我们慢慢研究，马上进行测试。是，快看，他们又要开始了。应该是他们的四号试验品，三号的威力都已经差不多触摸到光束炮的门槛了。四号应该会跟上一层楼吧？嘿嘿，要不要打击他们一下？方觉宇忽然坏笑道：“院长，你好像有点坏啊，这怎么就叫坏了？他们上一次来我们学校里耀武扬威，才吓出他们一点心理阴影，已经太便宜他们了。”就是我们这叫做指导，让他们知道人外有人，天外有天。他们的武器屁都不算，免得他们到时候又拿着东西来显摆，我们还要浪费时间打发他们呢。就是四号试验品已经准备就绪，目标把准备完毕，开始瞄准。瞄准完毕，四号实验品开始充能。三二一，充能完毕，进入发射阶段。发射，一道直径和亮度超越了刚才数倍的光柱，从一个装置中射了出来。就在这个时候，在发射器和实验板的中央，忽然出现了一个黑色的庞然大物。方觉宇大喊一声：“看我的魔能护盾！”在飞船的前方，忽然张开了一道圆形的光盾。只是这一道光盾的外观有些奇怪，仿佛一张黄色的人脸，长着一对瞥向侧面的眼睛，一张嘴以很大的弧度咧了开来，居然给人一种浓浓的嘲讽感。咚！光柱打在了光盾上，顷刻间消散于无形。卧槽，这这难道就是传说中的滑稽盾？第四百八十三章，来啊！你追不上我！我的天，小姨，你怎么做到的？方觉宇看着这魔能护盾，居然变成了滑稽的表情包，顿时有些目瞪口呆。很简单啊，我在这魔能护盾上稍微增加一些光学的投射手段，这滑稽盾就做出来了。小姨解释道：“你们不是要玩吗？那总要玩得尽心一些。”哈哈，太秀了！学生们已经笑作了一团。世界上还有比这个更嘲讽的表情包吗？这一刻，实验室中看到这一个表情包的研究人员全部傻眼了。他们死死地盯着那个滑稽盾，脸上的表情渐渐变得凝固起来。不知道为什么，他们明明不知道这个图案代表着什么，一股无名火居然在他们心头酝酿了起来。总攻，负荷过载，四号试验品保不住了。话音刚落，四号实验品的发射台那儿顿时传来了一阵爆炸声。那到底是什么东西？总工程师的目光落在了那一艘黑色的飞船上。通过最近的监控系统，他们可以清晰地看到这一台飞船的每一个角度。它的长度达到了60米以上，宽度约为30米，底部没有任何的推进装置，却能够平稳地悬浮在空中。而且它出现的悄无声息，就好像是一直隐藏在那儿一般。是光学迷彩吗？总工程师推测道。光学迷彩这一项技术虽然也已经超过了地球现在的水平。但是比起这光束炮，还是要简单很多。他们现在也已经制造出了初级的光学迷彩装置，但是他们的装置绝对不可能隐藏体积这么大的东西，更不可能做到这么多仪器都无法发现的程度。这是什么？哪个国家的间谍飞机吗？太奇怪了，怎么可能会有这样的飞机？连机翼都没有，它是怎么废起来的？反重力装置吗？四号试验品的威力绝对能够达到四十以上，这奇怪的护盾居然能挡住，太不可思议了。是哪个国家的新型武器吗？来这儿挑衅的？总工，这东西有可能是华夏的。一位年轻的研究人员说道。你怎么看出来的？总工程师问道。这飞行器上没有任何的文字，也没有任何国家的标志。银翼始膜上虽然有一个标记，但是那可是艾瑞伯德公司的记号，他们自然是不可能认识的。刚刚那个黄色的图案是华夏一个非常流行的表情包。研究员说道，在华夏，它代表了嘲讽的意思。其他国家的人对于这种东西的运用是非常少的。华夏，又是华夏。总工程师不满地捶了一下桌子。虽然无法断定这飞行器的身份，但是这种可能性非常高。放眼全世界。可能就只有华夏才能拥有这样的技术了。他们原本以为稍微已经可以追上一些华夏的步伐了，但是没有想到华夏又狠狠地给了他们一巴掌。好，既然你们来了，要是被留在这儿也无话可说。总工程师看向这一艘飞船的目光忽然充满了贪婪，相信这样一艘飞行器一定是无数科学技术的结晶吧。要是能够将其捕获，那么必定可以为联邦带来大量的现成的资料，足够将他们的技术水平再上升好多个台阶。而且这第九区对外是绝对保密的，也就是说，无论在这出了任何的事情，都只能私底下解决。无论是他们被华夏的新型武器秀了一脸，还是他们将华夏的装备击落在这儿，他们都只能打碎牙齿往肚子里咽，吃一个闷亏。把最新研制的 F 4 2战斗机派出去，绝对不能让他们离开。总工，这不妥！立刻有人阻止道：“他们连光束炮都能够抵挡住，我们的 F 4 2就算是再强大，都不可能伤到他们的。”三号试验品不是已经进行了基在实验了吗？在 F 4 2上装备光束炮，我就不相信这东西没有任何防御死角。你们还愣着干嘛？总工程师看到所有人一动不动。顿时有些生气，这是最高指令，我现在命令你们立刻出动战斗机。是，总工程师不仅仅是这第九区最权威的武器专家，也是这儿的最高领导。他的话就是命令。哎，真没意思，这就歇菜了。我还以为会有更厉害的武器的。就是啊，不过也不能说他们太菜了，只能说院长这飞船太强了。行了，玩也玩了，不要太过分了，我们差不多该回去了。哎，回去吧，回去吧。学生们顿时变得兴味索然。等等，他们好像并没有这么久打算让我们离开呢。周星说道，他们派了三架战斗机，
，三架崭新的 F 4 2战斗机随着剧烈的轰鸣声朝着他们迎面飞来。小心，根据上面传来的信息，这不明飞行物的防御力很强，而且我们对其攻击力一无所知。大家集中一个点攻击。三位飞行员相互交流道：“咻！”六道光束炮汇聚成一点，这一瞬间，就连空气都因为极高的温度而发生了轻微的扭曲。来，真的！方觉宇嘴角微微扬起，既然要打碎你们的自尊心，那就干脆彻底一些吧。方觉宇命令道：“小一，把魔能护盾接触了。”好嘞。随着魔能护盾的消散，剑体彻底暴露在了三架战斗机的光束炮下。我去，院长，你干嘛呢？滑稽盾呢？赶紧开啊！这这这，院长，不用这么膨胀吧？学生们顿时慌作一团。刚才的光束炮穿透了那合金装甲。可是亲眼所见的这种武器，可是一般用在文明与文明之间的高端武器，这飞船怎么可能扛得住？一群怂逼，慌个毛线啊！另外一个学生脸上没有半点畏惧的神色。这一艘飞船的材料可是卡姆纳乌金，就算是超新星爆发都能完好无损的承受下来。区区光束炮算个屁！果然，话音刚落，那一道光柱直接打在了飞船上，但是在那黑色的金属上，居然连一点灼烧的痕迹都没有留下。靠！早说啊，吓死我们了！看到这一幕，所有人才松了一口气。怎么可能？三个飞行员的表情比吃了屎还要难看。这不明飞行物身上是盔甲吗？就算是盔甲，也扛不住这光束炮的射击啊！小一，回去了。方觉宇一声令下，飞船开始缓缓掉头，追上去，别让他们走。三架战斗机紧随其后。然而，他们居然惊讶地发现，飞机的引擎已经达到最大功率了，但是和那一艘飞船的距离居然越来越大。嘲讽全开，开溜！就在这个时候，飞船的魔能护盾再次激活了，但是这一次却笼罩了整艘飞船。他们的眼前出现了无数个滑稽的头像。来啊！你们追不上我！方觉宇哈哈大笑着，开启了超光速引擎。随着两道强劲无比的气焰，飞船爆发出了难以想象的动力，一瞬间消失在了原地。消失了？又开启光学迷彩了吗？总工程师看着这一幕，无奈的叹了一口气。不，不是开启光学迷彩了。一位研究员盯着仪器上的速度，震惊的嘴巴发颤。他们已经离开了。刚才那飞行物的速度，好像好像达到了音速的五万倍。第484章：神棍情报局。五万倍的音速，这怎么可能？啊？总工程师的脸上就仿佛写着大写的三个字。不可能，五万倍的音速几乎已经相当于二十分之的光速了。先不说发动机的技术能不能达到这种程度，能不能拥有这么强大的推进力，但是光是这一瞬间的加速造成的强大负荷，就不是任何材料和任何人能够承担的。哪怕只是按照第一宇宙速度的载人火箭来计算，这庞大的加速度形成的压力，就能让一个受过专业训练的航天员吐血。一瞬间达到音速的五万倍，毫无疑问，就算是一个神级异能者也不可能扛得住那种加速度与空气摩擦产生的热量，甚至能轻松融化地球上的任何金属，哪怕是理论上都不可能实现。总工，我们现在恐怕不能用普通地球人的眼光来看到华夏人了。他们的技术真的是太先进了。研究员们纷纷摇头，今天的这一场较量实在是严重打击了他们的自信心。封锁所有的资料，今天发生的事情绝对不能透露出去，否则我们联邦必然颜面扫地，从此在国际社会上抬不起头来。总工程师交代道，被人悄无声息的入侵到秘密军事基地，然后一番戏耍之后扬长而去，甚至连对方的国籍都只能通过其他手段来确定，他们丢不起这个人。当第九区的工作人员正在总结这一次事件的时候，方觉宇已经带着超神学院的学生们回到华夏了。反正自己拥有飞船的唯一控制权，方觉宇干脆直接把银翼始魔停在了超神学院里，供学生们参观研究。方觉宇并不知道，一群唯恐天下不乱的骚东西们正聚在一起商量着什么事。好了没有？快一点！你这个菜鸡，人家周星才用了不到一分钟就入侵到联邦网络的内部了，你都十几分钟了。就是啊，你要是不行，我们去找别人了。好了好了。我进去了。一个抱着超级电脑、正在满头大汗、输入代码的年轻人终于松了一口气。周星是我们会长，我哪能和他比啊？骇客技术我才学了几个月而已，能和他们比吗？少废话，快点进去把我们要的东西找出来。哎，我好像找到了一点好东西哦。在联邦的内部网络，不仅有各种军事机密，还有很多见不得人的事情。卧槽，这不是联邦的议长吗？他他居然喜欢男人，真的假的？这还能有假？照片都翻出来了，好小啊！这就是传说中的金针菇吗？啧啧啧。靠！原来联邦真的弄到过外星人的尸体标本，我还以为是杜撰出来的呢。这外星人长得也太奇怪了吧？脑袋大我可以理解，聪明嘛。但是这样走路不会头重脚轻吗？他们居然还拿普通人类做异能者的实验，这样的联邦居然还天天喊着人道主义，太讽刺了。不行，我们一定把这些公之于众。等一下，别忘了我们这次的目的，那些乱七八糟的东西一会儿再看。就是一会儿这些鸡我拷贝一份，哈哈，我也要。三两下，他们就将这经过加密的监控调了出来。视频中的内容正是联邦的第九区秘密武器机的今天发生的事情。从银翼始魔出现到他们扬长而去，所有的内容都清晰无比。哈哈，这段视频要是发到网上，联邦恐怕以后再也没有脸面在国际上混了。不行，这个视频我们要处理一下，否则看到的人还以为是外星人入侵地球了。在这个网络时代，这可是要引起恐慌的。忽然有人提出了一些意见，有道理，但是我们总不能曝光自己的国籍吧？嘿嘿，这个我有办法。另一个学生抢过了电脑，拿出一个像是 U 盘一样东西，随后打开了一个软件。在他的操作下，那一艘飞船的外表出现了一些明
、奥特曼、喜羊羊与灰太狼，一个个熟悉的人物形象化出现在了这飞船的表面。哈哈，你们看，这样不就行了吗？一看就是我们地球人的东西啊！牛逼！围观的人纷纷伸出了大拇指，这看得出处理的痕迹吗？看不起谁啊？那个学生嚷嚷道。就算是世界上最顶级的视频处理高手，也绝对看不出任何痕迹。你们是不相信，我还是不相信我们这儿的老师。这倒也是，哈哈。等等，我再加一点元素上去。那个学生一番操作，在飞船的底端出现了一排银色的小字 ，Made in China， 搞定，完美。这一行文字只能代表这飞船是华夏的技术制造出来的，但是却无法说明这件事是华夏人干的。他们完全可以说是自己造的飞船，但是卖给别人了，反正死无对证，谁也找不到证据。但是在同时，还可以告诉全世界。这玩意是华夏人造出来的，这足以震慑全世界。赶紧赶紧发出去！我已经激动的按捺不住了，哈哈，我也是。晚上，一段视频出现在了国际各大网络平台上。发布视频的是一个叫做“神棍情报局”的账号，而这一段视频的名字很有意思。震惊！联邦秘密军事基地暴露，一艘不明飞行物居然在这儿做出这种事情。这充满浓浓华夏风格的标题，一下子就引来了无数人的观看。当他们看到视频上的内容的时候，顿时就傻了。这简直就是只有在那种史诗级别的电影中才能看到的宏大场面。很快，网友们开始自发转载，在华夏的播放数量居然在短短几个小时内就超过了五千万，并且立刻霸占了各大平台的热搜榜。作为网虫的方觉宇，自然是不可能错过这样的消息。他一看这一段视频就知道，绝壁是超神学院里的那群学生弄出来的。靠，这群骚东西又给我搞事情！方觉宇脸上佯装出一丝怒意，让我知道是谁干的，我一定要拿出我的青龙偃月刀，给他们做一顿刀削面吃。第485章，颜面全无的联邦。这一段视频在巨大的播放量下，一下子成为了各大搜索平台的热点。同时也爆发出了大量的讨论。这地方我好像见过，是北美东南部的一个戈壁，听说好像是一个军事基地，外人都进不去的。那几架飞机是联邦最新的战斗机吗？好像很厉害的样子。还有那光束炮，上次在军演的时候，我记得华夏的机动战士就配备了这种武器，抄袭可耻 b a s e 抄袭，太夸张了吧？我怎么觉得这一段视频像是用特效做来的？只有在电影里才会发生这种场面的战斗吧？为了证明这一段视频的真实性，很多打假专家立刻对这一段视频进行了分析处理，从视频的细节。光学的原理，还有那些场景地的风吹草动建立模型，最后发现这视频没有任何处理过的痕迹。一个叫做“打假之王”奥利给的大 V 对于这一段视频进行了全面的解析之后，发表了一篇很长的博文，才证实这一段视频的真实性。这个“打假之王”奥利给有超过一千万的粉丝，长期进行打假活动，而且据说拥有大量的知识和技能，甚至能从视频中一块石头的抛物线、一片树叶的飘动轨迹来判断一段视频的真实性。他的话无疑是最好的证据。这一段证明材料一出，关于这一段视频内容就变得更加火爆了。而就在这个时候，这个叫做“神棍情报局”的账号再度上传了一段资料，是关于联邦最新战斗机 F 4 2详细信息。这些信息很简单，那些学生在联邦的数据库中随便一搜就能找到，对他们来说根本算不得秘密。战斗机型号 F 4 2联邦最新开发的第六代战斗机，最大飞行速度7马赫，装载8枚悬挂式，地狱空对空导弹， 1 2枚机在空对地导弹。视频中为联邦最新开发的机载是光束炮。我去，这个神棍情报局到底是什么人？居然连联邦还没有正式发布的战斗机型号都能查询出来，太牛批了吧！不愧是联邦，这么先进的战斗机和武器都能研发出来，这种技术几乎已经是站在顶尖了吧？楼上的这种玩具飞机，连我们华夏的机动战士的一发光束炮都扛不住好吗？对面的那一艘飞船一样的东西，到底是什么玩意？不会是外星人入侵吧？我记得前几年华夏的刘光教授好像说过，有个什么虫洞在地球轨道附近，不会是真的有地外文明在打探我们地球的军事实力吧？ at 曙光精神病院建议把楼上带走，有点脑子好不好？要是地外文明的飞船，他们会在飞船上涂这种东西吗？华夏的喜羊羊与灰太狼，太阳国的奥特曼，美利坚的超级英雄，外星人会了解这些？哈哈，还有滑稽盾，笑死我了！我怀疑这飞船的主人一定常年混迹 B 站，我严重怀疑这不会是华夏的飞船吧？确实，在华夏很多网友看来，虽然飞船上的要素很多，但是这种事情很像是华夏人的作风，只是这一艘飞船的科技实在是太超乎常人的想象了。让他们真的很难接受，这是地球上的科技制造出来的。靠，这飞船的外壳是什么做的？居然完全无视光束炮的攻击。这么一比，联邦的战斗机简直就是一堆废铁啊！看到没有，滑稽盾都出来了，这是赤裸裸的嘲讽和鄙视啊！打打不过，追也追不上，难怪他们的军事基地遭到了入侵，还不发布新闻表示谴责，恐怕是怕丢脸吧？这位大神到底是哪找到的视频？按照这个角度，应该是这个军事基地的内部监控吧？怕不是出了间谍哦？有内鬼！终止交易。全世界都被这一段视频闹得沸沸扬扬，联邦自然是在第一时间得到了关于这件事情的报告。砰！联邦的主席在自己的办公室里雷霆大怒，他立刻把军事基地的负责人叫了过来。这到底是怎么回事？啊？主席，这是今天早上才发生的事情，我们还正在写事件的汇报。我是问你，这些东西怎么会流传到网络上？这，这是我们在军事基地现场的监控视频，在这件事发生的第一时间，我们就将这一段视频加密保存了。那为什么还会流传到网上？一定是内部出了间谍。查，给我查清楚！联邦主席歇斯底里的吼道：“如果没有。”
银翼始魔的出现，那么这三架战斗机和光束炮的暴露，只能让联邦威望大增，在全世界的范围内塑造起一个更加强大的形象。然而，这一场交战的发生，简直是让他们的颜面扫地。人家的飞船神不知鬼不觉地潜入到了他们的秘密军事基地中，看了半天的戏都没有被发现。随后，联邦气急败坏地对他们发动了攻击，结果连一块漆都没蹭下来，还被狠狠地鄙视了一番。最后想追赶人家，可是连人家屁股后面的灰都吃不到。任由人家扬长而去，这简直就是相当于在联邦的脸上狠狠地抽了一巴掌啊！网友们聊着聊着，话题的热度也渐渐地降了下去。毕竟对他们来说，这种军事方面的较量离他们的生活实在是太远了，这种瓜吃两口就已经差不多了。但是在这个时候，方觉宇在自己的微博上又放出了一张照片，而照片上就是他和银翼始魔的合影。当然，这银翼始魔并没有被涂得乱七八糟。at 方觉宇现在开始对外出售此型号的私人飞船，售价两千万亿华夏币，数量有限，预购从速。已出售一艘，对，就是这台，这玩意居然是院长制造的，两千万亿华夏币一艘，有人能买得起吗？院长，你真的卖出去一台了吗？院长牛逼，这简直就是在和联邦对着干啊！我怀疑联邦一定是惹到院长了，人家刚刚被这台飞船羞辱了一番，方觉宇现在马上站出来卖，这不是当面打脸是什么？主席，你看这一条消息，联邦的秘书立刻把发生在华夏网络上帝消息传给了联邦的主席，看着方觉宇这一条微博。他的脸色越来越难看。从他们内部的视频来看，他保证那出现在军事基地的飞船绝对就是方觉宇的这一艘。主席，我们要采取什么措施吗？秘书问道。很明显，入侵我们军事基地的就是华夏的方觉宇。措施？什么措施啊？就算你知道是他，你能把他怎么样？联邦的主席冷冷地说道。这段时间，他们在华夏受到了挫折太大了。他们的异能者组长布莱尔天天晚上都做噩梦，一闭上眼睛就是天塌地陷的画面。异能者们听到“华夏”这两个字就浑身颤抖。军事方面，刚刚又被人家戏耍了一番。现在网络上的视频和方觉宇那一艘飞船外观完全不一样，明明知道视频被动了手脚，但是他们却又无可奈何，没有证据，他们又能做什么呢？只能自讨苦吃。哎，主席叹了一口气，算了吧，有方觉宇这个人在，华夏这个国家我们惹不起了。第486章二级权限，二级权限任务完成度 100% 二级权限开启。方觉宇忽然从冥思中睁开了眼睛，距离宇宙奴隶博览会还有六个月的时间。超神学院的学生数量终于达到了十万人，而方觉宇的境界也刚好在半个月前达到了元能者的巅峰，一切都顺利无比。教父出神妖师了。边上的艾萨克注意到了方觉宇的状态变化。经过了一年的训练，艾萨克虽然还不满十岁，但是他的实力已经进步到了前元者五阶，从外表看起来也像是一个大男孩了。随着基因的优化，他的五官也渐渐变得深邃立体起来，金色的头发，蓝色的眼睛，简直和年轻时候的小李子极为接近。这是一个无论男女都通杀的标准欧美人外表。教父，是不是到了？您要去办事的时候了，艾萨克问道。他记得方觉宇告诉过他，一年之后他可能要去一个非常遥远的地方办一件事，少则半年，多则一年。等到方觉宇回来的时候，他希望能看见自己已经报了母亲大仇，时机差不多到了。方觉宇点点头，他摸了摸艾萨克的头。虽然两人外形上已经差不多高了，但是在艾萨克的心中，教父永远是那个高大无比的教父。从今天开始，你就回到澳洲去吧。方觉宇拿出一张卡片，上面刻画着一个金色的太阳符号。如果你需要什么资源上的帮助，你到澳洲直接找瑞哈特家族就行，只要把这张卡片给他们看。他们会懂的。虽然艾萨克已经有五阶前元者的实力了，他所学习的东西也是小一根据他的天赋制定的，哪怕是七阶八阶的异能者也不是他的对手。但是这一次，他要面对的是两个家族。哈瑞特家族虽然也只是方家的外围势力，但是家族培养了很多的前元者，必然能助他一臂之力。艾萨克，这段时间交给你一个任务。教父，您尽管说。艾萨克说道。等我回来之后，我希望看到你不仅报了仇，更希望看到一个已经放了仇恨和过去的你。艾萨克露出了难得的笑容。教父大人，其实我已经放下了，接触了这么多超越地球文明的知识。艾萨克也算是知道了自己的渺小，他以后的梦想就是追逐方觉宇的脚步，陪伴着他，做他背后那个为他解决一切后顾之忧的人。你倒是想得通透，教父，您这一次是要离开地球吧？你知道了。方觉宇有些意外，迄今为止他还没有和任何人说过这件事，包括郭星宇。您上次拿出那一艘飞船的时候，我就已经知道了。艾萨克说道，以后的您也不会被一个小小的地球困住。你果然和别人不一样。方觉宇看向艾萨克的目光又增加了几分欣赏。既然这样，那么我一定要替您保管好地球这个家园。艾萨克认真的说道。在您回到地球之前，我会统一全世界的异能者。哦，口气还不小。方觉宇有些意外，就算是他老爸方怀，也是将地球的所有势力按照大陆统一了起来。当然，这也只是他懒得浪费时间去管理而已。也好，方觉宇点了点头。现在的地球是要做一些改变了。一年半以后的那件事，对于地球来说会是一场剧烈的转折。你好好练功吧。方觉宇拍了拍艾萨克的肩膀，很期待看到一年后的你。小一，二级权限解锁了一些什么东西？方觉宇要准备开始突破元能者了，他要先寻找一个合适的地方。除了解锁潜力引导术的第二篇之外，还有很多新的功能，包括高级文明的科学知识、武学知识、魔法知识等。靠，这有个屁用啊！方觉宇失望地说道：“这些东西超神学院里
我可以直接帮你寻找到破解禁制最简单的方法，这很有用吗？呵呵，小姨冷笑了一下，宿主，你要知道，宇宙文明数量庞大，你要是全靠自己学习的话，就算是活个千万年，学到的也只是九牛一毛而已。但是我解锁了这个功能，就相当于这些知识已经掌握在你的大脑中了。听起来好像很牛逼的样子。方觉宇也懒得纠结这些了，反正总是有作用的，只是现在地区的层次太低了，他用不到这些知识罢了。说不定以后这就是他的大底牌了。宿主，突破元能者需要大量的能量，光靠你的那些丹药是达不到这种能量要求的。所以正常途径，你们地球人是不可能诞生元能者以上的高手的。你们地球人的潜力也不允许你们突破这个层次。那我要怎么办？赛格晶体，小一说道。这也就是为什么赛格晶体这么珍贵的原因。哪怕是对于神能者来说，赛格晶体依旧有一定的作用，只不过效果低了很多而已。用来突破元能者，这是最好的材料。可是我没有赛格晶体的能量激发装置啊！那玩意在炎黄呢？那个装置只是用来控制赛格晶体的能量释放的。如果是个异能者，哪怕是神级异能者。都会因为赛格晶体能量的直接爆发而对身体造成不可逆转的破坏的。小一继续解释道：“但是你的是正统的宇宙顶级文明的修炼方式所创造的巅峰前缘者，你的身体完全可以承受这种能量，而且可以借助这股能量直接突破。你懂了吗？好像明白一点了。”方觉宇点点头，先找一个开阔的地方。赛格晶体的能量可不会比核辐射要弱。嗯，驾驶太阳神，方觉宇降落到了太平洋南部的一座无人岛屿上，然后拿出了一枚比人的脑袋还要大的赛格晶体。这玩意若是被任何一个国家的异能者发现，恐怕都会引起一场剧烈的争夺战。宿主可以在这儿布置一个魔法阵，有助于汇聚能量，还能减小对身体的负担。就算是那些异能者都能勉强承受住。小一直接将一串知识输入到了方觉宇的大脑中，这是一种三阶的魔法阵。哈哈，这能力果然有用，真香！方觉宇在超神学院的知识只够布置一阶的魔法阵罢了。想不到自己才刚刚吐槽完小一的新功能没有什么用。按照小一的说明。方觉宇通过大量魔法矿石和材料，将这个魔法阵布置了出来。在魔力的驱动下，一道金色的光芒从天而起。宿主，把赛格晶体丢进去。嗯，方觉宇直接将手里的赛格晶体抛了进去。你能不能别这么抠？这么点不够，直接砸一吨进去。我靠，这么多！布莱尔，那掉毛突破的时候也用了这么多？方觉宇问道。联邦不可能有这么多赛格晶体吧？别把那种垃圾异能者和原能者比好吗？也对。方觉宇自然自语道，直接拿出一大堆赛格晶体，投入到了那光柱上。轰！那些赛格晶体一瞬间就变成了最精纯的高等能量，甚至通过这一道光柱将那些杂质蔓延到了全世界。片刻之后，在地球的无数个地方，一位位高阶超级异能者，甚至距离神级异能者只有一步之遥的人睁开了眼睛。这股能量是赛格晶体，怎么可能？怎么可能会有这么温和的高等能量？在哪儿？是突破的机会。那个方向，太平洋南部。第487章，丢喊兄弟，并不是没有人尝试过直接使用赛格晶体进行突破，甚至尝试过的人还不少。但是赛格晶体蕴含的能量级别太高了。在身体素质上，异能者未必比元能者差很多，但是在基因上确实完全处于两种层次的物种。那些使用赛格晶体突破的异能者，一个个基因崩溃，当场死亡；就算是最幸运的一个，也几乎失去了原来的力量，成为一个一辈子只能躺在床上的废物。因此，关于赛格晶体激发装置的意义才如此重大。但是这并不能抹去人类对于这种力量的向往。而这一道光柱散播到全世界的那个古赛格晶体的能量，却没有他们以往感受到的那么暴躁。他们尝试吸收了一小部分。居然感觉到了自己的异能强度有了明显的突破和松动，这还仅仅只是方觉宇的魔法阵在将那些赛格晶体碾碎的时候排出去的杂质而已。在那一道金光中，才最为柔和、最为浓郁的赛格晶体的能量。那些察觉到了这股能量的异能者们纷纷朝着光柱的方向赶去。他们不知道究竟发生了什么事情，但是他们却能感受到大量温和的高等能量汇聚在此处。如果能够提前占据这些能量，他们的境界能够突破好几个档次，甚有可能直接晋级到神级异能者。这么浓郁的赛格晶体的能量，到底是什么人做了什么？难道又有什么未被人类发现的古代文明遗迹被发掘出来了吗？异能者们一边竭尽全力地朝着光柱的方向赶路，一边思索着缘由。自从联邦和美利坚的赛格晶体激发装置投入使用之后，全世界的神级异能者虽然依旧只有布莱尔这么一个，但是九阶的超级异能者数量却已经超过了十位，八阶的数量更是惊人。到底发生什么了？炎黄的人同样关注到了这一件事。除了龙庭之外，炎黄还有另外两位九阶的超级异能者，不知道。但是这是一个机会，我们必须去看看。龙庭说道。我想这一次已经有很多人已经动身了，无论是谁，只要有任何人突破了神级异能者，那么全世界的格局就会发生改变的。龙庭上次跟着方觉宇参观了超神学院，虽然超神学院里的那些老师一个个如同神魔一般强大，但是方觉宇也告诉他，这些老师是不会离开超神学院的范围内的。所以当时的布莱尔完全只是被吓跑的而已。那些超级高手的存在，只能为华夏培养未来的人才。对于现在的华夏，实际上没有任何的帮助。如果当下都不存在了，又何谈未来呢？一旦布莱尔知道关于超神学院的事情，那么华夏的地位就岌岌可危了，甚至他们很有可能卷土重来。所以，华夏诞生一位神级异能者是非常重要的事情。但是龙庭很清楚，虽然有着方觉宇的赛格晶体激发装置，但是这种装置只有长期的效果
，并没有美利坚和联邦的仪器生效什么迅速。按照他的估计，他还需要一年左右的时候才能成为一名神级异能者。到时候他的基础更加稳固，实力的提升和战斗力也自然是更加强大。但是现在的华夏确实需要真正的高手，这一次就是他们的机会。准备飞机，所有七阶以上的超级异能者和化神境以上的古武者都跟我走。龙庭命令道：“就算是他们不能第一个到，也绝对不能最后到。”他们的飞机是由在超神学院的炎黄成员改造过的，性能绝对远远超过目前地球上的所有飞行器。他们有自信，后来居上。此时的方觉宇自然是没有想到，全世界的异能者们已经动身朝着这个地方前来。他已经在这魔法阵当中投入了超过两吨的赛格晶体，这么大的手笔，要是被别人知道，估计是要气得七窍流血。全世界的异能者这么多年的收获加起来都没有个几十公斤的赛格晶体啊！方觉宇这一用就是两吨，谁受得了啊？小一，这玩意怎么消耗起来这么快啊？你不是说整个地球上的储量也就只有一千吨左右吗？这个用法根本用不了多久啊！方觉宇有些心疼地说道：“宿主，你这是突破境界，需要一些外力，而且现在的你承受不住赛格晶体能量的直接冲击，所有这一次比较特殊。这一千吨的赛格晶体足够你用很久了，至少提升到神能者的级别是没有问题的。那就好，我现在可以进去了吧？”方觉宇感觉到这光柱中的能量已经变得如同洗澡时一样温和了，差不多了，可以进去了。小一说道。方觉宇迫不及待的直接坐在了那一道能量阵的中央位置，那一瞬间，一股畅爽到无与伦比的快感袭来，让方觉宇浑身的毛孔几乎都彻底打开了。卧槽，爽！他盘腿漂浮在魔法阵的上方，仿佛化作了一个黑洞的中心。那光柱里的能量疯狂地朝着他的四肢百骸流去。他已经停滞了很久的基因，终于又开始发生跃迁了。不愧是高级的能量，在能量的强度、纯度上，远远超过他平时修炼潜力引导术时候的数十倍，而且显得极为温和，甚至感受不到任何的不适。他的身体就像是一个木桶一样被缓缓地充满了。然而，这种状态才持续了半个小时左右，光柱当中的方觉宇忽然睁开了眼睛，他的蜕变已经完成了一小半，他的听觉、视觉，甚至还有其他感官都比原来强大了很多，甚至他的精神力可以轻松笼罩一个国家的国土。他感觉到，正有几百股力量正在朝着他的方向而来。早该想到的，这么浓郁的能量，怎么可能不引来人呢？方觉宇心中想到。刚好，我倒是想看看每个人一会儿敢朝我动手。宿主，你在这个状态下千万不能动手。一旦你的宇宙原力接触到这能量引发的爆炸，恐怕能在太平洋引发一场巨大的地震和海啸，你也绝对会受伤的。小一提醒道。还有这种事？方觉宇一皱眉，算了，本来不想麻烦他们的，看来还是没有办法了。方觉宇无奈地说道。小一，给我喊兄弟，把方家所有的前缘者和元能者喊过来，我看谁不想活了。好嘞，交给我吧。小一迅速的行动了起来。他这是看出来了，方觉宇这一次的目的可不仅仅只是为了保护自己这么简单。他要离开地球一年左右的时间。若是那些人知道他不在地球上，搞不好会捅什么篓子。但是如果今天晚上把他们全部打怕了，哪怕他不在地球上，这些人也都会像乖宝宝一样老老实实的。这简直就是一举两得。第488章，动我下试试。找到了，在那儿。第一批赶来的人已经找到了这一道耀眼的光柱。越是靠近光柱的区域，周围的能量就越浓郁，甚至已经有些沐浴在这纯粹柔和的高等能量下，居然出现了突破的预兆。就连周围游离的能量都已经充沛到了这种程度。那么，在这一道光柱的中心，又会有多么浓郁的能量呢？哪怕突破神级异能者。甚至在这个基础上再提升几个阶位，也不是什么不可能的事情。走，这一群来自于亚洲某个国家的异能者小队，带着辅助的高空滑翔装备，从飞机上一跃而下，直接朝着那一个岛屿的方向而去。然后就在这个时候，其中一个异能者忽然感觉腹部一阵剧痛，他难以置信的低头看了一眼，只见一把燃烧着火焰的剑刃穿透了自己的身体，那炽热的火焰仍然在炙烤着自己的血肉。可不，他看着自己的同伴，这么多想不到，居然在这个时候他会对自己出手。他们已经共同合作了数十年。从一位普通的异能者一步步成为八阶超级异能者，他们的感情甚至超越了一般的战友情。可是没有想到，这自己最信任的战友居然会在这个时候从背后捅他一刀。对不起，亚慈，科波的脸上平静无比。这一道能量能制造出一个顶级的强者，谁能得到他，以后必然是地球的最强大的人。任何想要争夺的人都是我的敌人。蹭！剑刃上的火焰猛地放大，将科波的身体彻底吞噬。两人的实力非常接近，而且对于对方的能力都非常了解。若是两人正面一战，结果还尚未可知。但是亚慈对于科波并没有任何的防范。对不起了，科波收起了手中的武器。等我吸收了那一道能量，我会继续完成你未完成的心愿，让我们组织成为世界上最强大的异能者组织，让我们的国家站在世界之巅。这样的场景并不是少数，友谊、爱情在力量的驱使下变得脆弱无比，不堪一击。不知道有多少人将手中的武器对准了自己曾经的伙伴和朋友。不仅如此，还有很多来自不同国家的异能者狭路相逢，双方甚至多方立刻就爆发了激烈的战斗。这个时候，多干掉一个竞争者，就多一分希望。来到此处的人。最弱的都是七阶的超级异能者，一时间，整座太平洋风起云涌，电闪雷鸣。哼，人类还真是幼稚的生物，都还没有来到这儿，已经开始狗咬狗了。小一觉察到了周围发生的事情，言语间充满了不屑和鄙夷。这就是人类的劣根性吧？方觉宇叹了一口气，对此他无力
，还是有一些国家的异能者一场团结，途中也没有遇到任何其他国家的异能者。终于，第一批异能者赶到了这一座岛屿上。走，看来我们是第一批到的人。等等，你们看，那一道光柱中好像漂浮着一个人。有人捷足先登了吗？一个异能者捏紧了拳头，脸上是浓浓的不甘。只要没有绝对的实力，谁都别想独自霸占那一道光柱。另一位异能者说道：“先去看看，不管是谁先到了，有可能的话，杀，抢。”哦，来了！方觉宇虽然还处于突破的状态下，但是只是不能行动和运用能量罢了，依旧能调动自己的感官。他已经感觉到有很多人朝着他靠近了，甚至还有很多很熟悉的气息，一看就知道是在南极有过一面之缘的老朋友们。是他！第一批上岛的人终于来到了光柱的面前，他们怎么都想不到，漂浮在光柱里的人居然会是方觉宇，很奇怪吗？方觉宇瞥了他们一眼，云淡风轻地说道：“除了我，还能有谁？”他们扫了一眼周围，在那一道光柱的边上，还有一小堆尚未使用的赛格晶体，他们敢发誓。这是他们迄今为止见过最大的赛格晶体，虽然数量不多，但是每一块几乎都有拳头大小。果然，在南极遗迹的仓库里的东西都落入到你手中的了吧？他们大概已经猜测到了，方觉宇一定是在那儿获得了大量的好处。而今天这一道光柱，恐怕就是他的杰作。狡猾的华夏人当初居然还拿那些碎木来糊弄我们，这一次看你怎么解释！哼，有必要和你们解释吗？方觉宇瞥了他们一眼，这些是我家里人留给我的，和那个南极遗迹没有关系。这已经不重要了，重要的是老天有眼，今天你落入到了我们的手中。众所周知。因为能量的成分不同，在吸收赛格晶体的能量的时候，是绝对不允许使用异能者和其他能量的。这就像是在易燃易爆的气体中混入了氧气，会立刻引发剧烈的爆炸。若是方觉宇敢动手，这光柱中的能量就会瞬间被点燃，到时候就算是不死，也绝对没有什么行动力了。蹭！异能者们纷纷掏出了自己的武器。方觉宇，你实在是太愚蠢了！这样的情况，居然周围没有任何的人保护你。今天我们就清算一下南极的债务。你们废话好多啊！方觉宇嘲讽道：“知道吗？在华夏的电影里，反派一般都是因为废话太多而死的。”你他什么时候轮到你们来处置了？就在他们要动手的时候，一个浑厚的声音伴随着一个高大的壮汉从天而降。不，布莱尔先生！那一个异能者一惊，布莱尔成为神级异能者的事情几乎已经传遍了各国的异能者组织。神级异能者，光是那一股气势就压得他们抬不起头来。他居然也来了，我们不可能是他的对手。没关系，就算他是神级异能者，如果进入到光柱里，也是如同待宰的牛羊。我们静观其变吧。几位异能者小声交流道。嗯，他们小心的退了开来。布莱尔先生，我们不知道你也来了。现在知道了，布莱尔冷冷地说道：“滚吧！”那些异能者脸上闪过一丝愠怒，但是依旧压制了下来。现在和布莱尔起任何冲突都是不明智的。布莱尔的目光落到了方觉宇的身上，看着他现在的样子，他居然有一种想要仰天大笑的感觉。你不是很厉害吗？不是很能打吗？不是背景通天吗？怎么现在就偃旗息鼓了？布莱尔先生，好久不见啊！我还以为你钻进什么深山老林去潜心修炼了呢。死到临头还有这么多的废话！布莱尔冷冷地说道：“你带给我的耻辱，就在今天全部清算吧。从今以后，这个世界上……”就再也没有方觉宇这个名字了，哦，是吗？方觉宇笑道：“你以为我没有任何的准备就会在这儿突破吗？”方觉宇伸出一根手指：“你有本事动我下试试。”第489章全军出击。越来越多的异能者出现在了岛屿上。然而，当他们看到布莱尔的时候，纷纷本能的后退到了一个外圈。对于他们来说，布莱尔的实力有着绝对的威慑力，以后再也不会有人记得你的名字。南极遗迹发生的事情也会被淡忘，最后彻底没有人记得。布莱尔朝着方觉宇一步步走去，联邦剩下的几个超级异能者全神贯注的盯着其他人。防着有人突然动手，噌！一柄古铜色的长枪出现在了布莱尔的手中。这家伙居然也不知道什么时候搞到了一件空间存储设备——永恒之枪。这是永恒之枪。有人认出了布莱尔手中的武器。这永恒之枪是欧美的神话中非常出名的一件神器，是主神奥丁的武器。但是在历史上确实有这样一件武器，只是没有人知道这件武器居然落在了布莱尔手中。这是一件二阶的武器，在宇宙中是元能者的标准配备，但是在地球上，大多数传说中的武器只是一阶、二阶的寥寥无几。一件二阶的武器足够让一个元能者的实力发生翻天覆地的变化，更别说是一位神级异能者了。既然无法使用能量，那就用这无坚不摧的二阶武器杀了方觉宇，破铜烂铁。哪怕是二阶的武器，在方觉宇的眼中依旧丝毫不起眼。从哪些古代文明的仓库中，他不知道收集了多少。在宇宙中，只有三阶以上的武器才算是真品，何况这永恒之枪的工艺撑死也就只有二阶初等的水平。哼，就算是破铜烂铁，杀了现在的你也够了。布莱尔已经走到了光柱的前面。手中的永恒之枪被他高高的举了起来，去死吧！正当所有人都以为方觉宇必死无疑的时候，一道金色的光芒从侧面袭来，猛地将布莱尔手中的长枪打偏了。布莱尔，你当着我们炎黄的面对我们的荣誉顾问动手，是不是太不把我们华夏放在眼里了？龙庭带着炎黄的异能者们也赶来了，他的手中拿着一柄金色的长弓，刚才的能量箭矢就是从这长弓上射出来的。宿主，这是射日弓，你们华夏传说中的神器，也是一件二阶一品的能量武器。好家伙，看来他们把家底都掏出来了呀！华夏一共来了七个人，他们身上都各自带着一件造型夸
，只是他没有想到这一切的始作俑者居然会是方觉宇。但是不管是谁，只要是他们华夏的人，那么他们的任务就是用尽全力保护他到完成突破。各位，看来今天是我们华夏捷足先登了。龙庭挡在了方觉宇的面前，各位还是请回吧，不要在这闹得太难看了。龙庭，你以为现在的你还是以前的你吗？一位德意志的九阶超级异能者站了出来，以前的你是世界上最强的异能者，但是现在和你一样同为九阶的人比比皆是。收起你那自以为是的态度吧！我们这么多人在这儿，你以为就凭你一句话能够让我们所有人放弃这难得的突破机会吗？你们炎黄想要独自要了这好处，你先问问我们这么多国家答应不答应？一直以来，大部分国家都被华夏压了一头，而在方觉宇出现之后，华夏无疑已经是屹立在了世界之巅。无论是异能者的实力，还是军事实力、科技实力，都远远超越其他的国家。但是这并不代表他们甘居人后。如果方觉宇将这些能量全部吸收，突破到了更高的境界。以后恐怕真的就要华夏一家独大了。要知道，当初方觉宇凭借四阶超级异能者的境界，一招打败全世界的顶尖异能者。如果他突破到了新的境界，至少在他死之前，没有人可以与他抗衡，所以他绝对不能突破。<笑>布莱尔看着这一幕，忍不住笑了出来。方觉宇，这就是你的依仗吗？似乎对我来说，并没有什么威慑力啊。华夏的异能者确实强大，但是就算是加在一起，也不可能是布莱尔一个人的对手。更何况这儿有全世界的顶级异能者，这区区几个人又能做什么呢？想要动顾问？那就从我们尸体上踏过去。他们很清楚自己这点力量是挡不住这么多人的，但是只要奈个为方觉宇拖延到一点时间，那就是值得的。厚德柱，朱德贵，你们逞什么英雄呢？方觉宇说道：“你们让开，就你们几个挡不住他们的。”顾问，我们不走，我们绝对不会让这群人打扰您突破的。喂，我说，你们好歹也跟着我混了这么久了，还不知道我的性格？方觉宇笑道：“我要是没有准备，会肆无忌惮的在这个地方突破吗？”这一问就把他们几个给问懵了。对啊，方觉宇做什么事情都是滴水不漏的。迄今为止，还从来没有见他在任何地方吃过亏。这么大的事，他自己能没点防备？方觉宇的目光重新落到了布莱尔的身上。布莱尔先生，我可没说他们就是我的倚仗，我确实找了保镖，但是谁说保镖是他们了？糟了！布莱尔的目光闪过一慌乱，难道是那个地方的人？你在拖延时间？布莱尔怒火中烧，想不到自己的智商居然被人按在地上摩擦了。拖延时间？你们配吗？方觉宇冷笑道：“我的人早就已经到了。”方觉宇依旧保持着原来的姿势，吸收着能量，随后平静地说了一句：“全军出击！”轰轰。轰！一架架机动战士突破了阴障，在郭俊宇驾驶的那一台机体的带领下，从岛屿边上的海底冲了出来。姐夫，我们都快要犯瞌睡了，怎么现在才喊我们啊？咚咚咚！一台台全副武装的机动战士将这一座岛屿团团包围了起来。这些机体在熟练驾驶的前提下，完全足够和一位顶级前缘者媲美。部队的驾驶员们自然是做不到这个水平的，但是超神学院里的学生，学习过驾驶技术的，一抓一大把。按照这些机动战士最大的飞行速度，他们早在这些人到达这一座岛屿的时候，就已经埋伏在附近了。然而。这还仅仅只是一个开始。嘎啦啦，岛屿周围的海面上凝结出了厚厚的坚冰，绵延了数十公里。一股股惊人的气息从四面八方传来，将这一座小小的岛屿包围得水泄不通。莱德尼克家族带领798名前缘者前来保护少爷，洛尔菲斯家族带领857名前缘者前来保护少爷，马里球家族带领666名前缘者前来保护少爷。七股来自各个大陆土皇帝级别势力全部来到了这一座岛屿上。很多听说过这些家族威名的人，顿时吓得浑身颤抖。怕了吗？方觉宇朝着脸色已经苍白的布莱尔问道：“这才是一小部分呢。”话音刚落，超过了十万道恐怖无比的气息降临了。第四百九十章，我就喜欢仗势欺人。方家全体家族卫队见过少爷，惊天动地的声音仿佛一道惊雷一样打在了每一个人的心间。十万个超级异能者，叮！布莱尔手中的永恒之枪无力的滑落到了地上。他们今天到场的异能者已经是各个国家的顶尖力量了，一百多位七阶以上的超级异能者，这股力量就算是颠覆整个世界都绰绰有余。然而这一百多个人。连方觉宇手下力量的一个零头都不到。莱德尼克家族、马里球家族、洛尔菲斯家族这七大家族，一般人不知道，但是在他们这些异能者中，却是如雷贯耳。作为每一个大陆的土著势力，他们的力量甚至比整个大陆的国家联合起来更加强大。但是他们对方觉宇的称呼，居然是少爷。甚至有些人却是曾经通过族徽猜测过方觉宇与这些家族的关系。他们最多也只是以为方觉宇是某一个家族中流落在华夏的私生子，但是怎么都想不到，他居然是这七个家族的主人。而那刚刚出现的十万多个人，更是从来没有出现在大众的目光中过。布莱尔甚至还看到了超过一千个人影漂浮在了天空中，这代表着什么？一千多个神级异能者级别的高手，这他妈玩的是哪样？要吓死人吗？古意，方觉宇说道。少爷，古意仿佛瞬间移动一般，单膝跪在了方觉宇面前。现在的古意已经彻底成为了一位一阶的神能者了。而在方觉宇的授意下，这十万名前缘和一千多名元能者都在他的管理和控制之中，围住这个岛，一个都不要放出去。谁敢往外面走一步，杀，遵命。古意还是一副扑克脸，但是对于方觉宇的命令，他无条件服从。这个人，那一千多个神级异能者一般的人，已经够骇人听闻的了。但是从古意上，他居然感觉到了一股让人窒息的味道。布莱尔先生，这
能看到常人看不见的一些信息。他刚才所说的颜色，所代表的就是一种危险性的信号。如果对方没有任何威胁，那就是白色。随着危险等级的提升，就会变成绿色、黄色、蓝色、红色。一旦他看到的颜色是红色，那么对方的实力就已经超过他了。这代表着凶险无比。这种能力还可以通过别人的身体进行观察，而通过布莱尔的身体，他能看到周围那些七大家族的人身上的颜色都是蓝色，这就代表着危险性一般。方觉宇身上的颜色正在从红色向更深的颜色过渡，也就代表着方觉宇对于布莱尔已经有一定的危险性了，而且这种危险性在不断加深。至于天空中那一千多道身影，有的是红色，有的是紫色，那紫色就代表着十死无生。那一千多个人，没有任何一个实力比布莱尔弱。而刚才被方觉宇称为古意的那个人，他身上的颜色已经变成了黑色了。这就代表着绝望，对方甚至只需要一个眼神就能杀死他。各位，给大家介绍一下，这些呢就是我方家几乎所有能调动的力量了。方觉宇悄悄的在心里补充了一句，当然只是指在地球上的。按照你们的概念定义呢，超过十万名顶级的超级异能者，一千多位神级异能者，还有一位圣人境界的高手。圣人境，听到这个词，仿佛每个人的心脏都被一柄铁锤狠狠的砸了一下。圣人境，在华夏的古武体系中，这是超越了神话境啊，也就是神级异能者之上的境界。甚至现在国际上对这个境界还没有给出一个名词来定义。现在他们知道了为什么方觉宇年纪轻轻就有这样的实力，为什么他有取之不尽、用之不竭的修炼资源，为什么他能以一己之力将整个华夏的异能者和古武者融合的那么和谐。为什么面对这样的绝境，他仿佛是在泡温泉一样惬意。他的背景庞大到让人绝望，他手中掌握的力量足够称霸整个地球。这么一比，他以前做的那些事，那些看起来相当博眼球的行为，简直是太低调了，甚至配不上他的身份。这个臭小鬼！龙庭看着这一幕，露出了欣慰的表情。那些炎黄的异能者们也如释重负。靠，亏我还担心了这么久。哎，我们早就应该想到的，刚才简直是太傻了。顾问家大业大，哪里需要我们去拼死保护他？看戏了，看戏了。我们去边上找一个位置坐着，慢慢看。喂，记得录一个视频，到时候回到炎黄，大家分享一下。今天大家这么多人来庆祝我实力突破，我方某人还有一些受宠若惊呢。方觉宇的目光在他们脸上一个个扫过，这种锐利的眼神，甚至让他们没有与之对视的勇气。既然你们都来了，总要送你们一些毕生难忘的礼物。你们说呢？方觉与古意将“礼物”这两个字加重了一些。啧啧啧，顾问又开始阴阳人了。嗯，阴阳人什么意思？难道顾问被那啥了？侯德柱用手指比了一下剪刀，说话阴阳怪气的人，简称阴阳人。大家私下都是这么说的。哈哈，长姿势了。你们两个是不是也想要礼物了？方觉与白了他们一样。嘿嘿嘿，顾问，我们什么都没有说，你什么都没听见。两人顿时吓出一身冷汗，都给我跪下！啪，侯德柱和朱德贵立刻就跪了下来。没说你们，方觉宇无语的看着他们。我是说，今天想要对我动手的，都给我跪下。方觉宇，你不要太过分了。布莱尔倔强的看着他，涨得满脸通红。跪了就代表他们彻底臣服于方觉宇了，但是不跪，这这么多的强者在，光是用气势就能把他们压趴在地上，过分。方觉宇冷笑一声，你不怕引起国际纷争吗？布莱尔质问道。你这是在仗势欺人！哼，刚才你要杀我的时候，怎么没有想过会引起国际纷争？方觉宇喊道。古意，这个老毛子好像有些不大听话。少爷要你跪下，你就跪下。神能者的气息直接如同山岳一样压向了布莱尔，那一瞬间，浑身的血液仿佛都沸腾了起来。身为一位神级异能者，他居然连这个人的一道气息都无法抵御。咔嚓！布莱尔的双腿被这气势生生压断。一个五阶神级异能者，在古意的眼中还比不上一位一阶的元能者，和一只蚂蚁的区别也就是多了几两肉罢了。布莱尔跪倒在地上，两条腿血流不止，但是方觉宇的眼神中没有半点怜悯，因为如果没有这些底牌，他恐怕还真的要死在布莱尔的永恒之枪下了。不好意思，我这个人呢？最喜欢的就是仗势欺人了。第四百九十一章，心态崩了呀！你们呢？方觉宇的目光从布莱尔的身上移开，落到了其他国家的异能者身上。是你们自己跪下，还是要我请你们跪下？刚才我没有把人直接叫出来，已经给了你们后悔的机会了。但是你们好像一个人都没有接受我的好意呢。看，阴阳人开始了。朱德贵悄悄地拿出手机，拍下来。方觉宇，这仿佛是教导主任教导学生的一幕。啧啧啧，刚刚还耀武扬威的样子，现在连个屁都不敢放，实在是太真实了。你们两个，龙婷提醒道。拍下来，咱们自己内部传着看可以，千万不要泄露到外面。会长，我们有分寸的。得到了龙庭的默许，两个人顿时美滋滋的笑了起来。喂，老侯，老朱，一会儿回去给我烤一份。我也要，我也要。那些异能者，你看看我，我看看你。然后又看了一眼跪在地上如同一滩烂泥一样的布莱尔，最后彻底放弃了抵抗。不下跪，布莱尔就是他们最好的下场。一位神级异能者，连对方的一个眼神都抵挡不住，他们又有什么资格去反抗呢？从实力上，他们相差十条街；从人数上，他们还没有人家的零头多，拿什么打？哗啦啦。一百多个人顿时跪成了一大片，他们已经开始后悔踏上这一片土地，更加后悔看到方觉宇之后没有立刻离开。布莱尔、霍布森、加纳尔，方觉宇没喊出一个名字，那被喊到名字的人就浑身抽动一下。咱们应该都算是老相识了吧？是不是在南极给你们的教训还
。他们以为方觉宇无法反抗，胆子就大了起来。谁知道他还会喊来十万方家军啊！我这个人呢，不大喜欢动手，你们这也是知道的。我是个接受过高等教育的文明人。方觉宇又开始阴阳怪气起来。但是呢，我也不是很喜欢给自己留下祸患，否则以后这种情况，你们又来咬我一口，我身边的人还都不在，那岂不是出事了？方方先生，我们保证以后再也不敢做出这种事了。立刻有人表态道：“以后不管是看见您还是看见炎黄的人，我们一定绕道走。”是的，方先生。这一次是一个失误，我们都不知道您在这儿突破，大家也都是被利益蒙了心。现在咱们都知道您的实力了，以后肯定不敢再冒犯您了。方先生，您就放过我们吧，以后我们愿意以华夏为首。对对对，以后在我们眼中再也不会有联邦，我们国家在联邦有两位议员，以后关于华夏的决策，我们无条件附议。我们也有一位议员，我们也一定紧跟华夏的步伐。方先生，我们愿意去和国际沟通，归还所有的争议领土，我们愿意将华夏流失在我们国家的东西全部物归原主。这个时候，为了保命，这些异能者们全部都不要脸了。几乎能将自己能够拿出来的最丰厚的筹码都拿了出来。以异能者在他们国家的地位，就算是他们国家的领导人，都必须好好斟酌一下他们意见。因为一旦一个国家损失顶尖的异能者，在很多方面的交锋就会少了大量的底气。只要不会威胁到他们的政权，他们有自信说服自己的领导人将这些筹码一一兑现。切，我还以为一个个都有多硬气，原来全部都是软骨头啊！方觉宇看向他们的眼神变得愈发不屑。今天晚上估计自己已经将他们的信心打击的粉碎了。从此以后，他们估计也不会出现什么花里胡哨的想法了。嗯，谁又来了？忽然，方觉宇又感受到了好多乱七八糟的力量。他好像只召集了这些人啊？难道还有其他来支援他的人？其他人也都注意到了这些。他们抬头朝着天空望去，顿时眼睛睁得如同电灯泡一般。这是钢铁侠吗？绿魔的滑板？我是不是吓出幻觉来了？又是一台高达？这这是什么？那个小孩居然站在剑上飞？我看错了吗？为什么还有会飞的扫帚？那个小女孩的背后怎么还长了一对翅膀？当，队伍最前面的钢铁侠落到了地面上，发出一阵清脆的撞击声。超神学院一年级学生前来报道。过去了一年多的时间，方觉宇最先招收进来的五万名学生，几乎已经有八九成已经晋级到了前缘者。他们虽然都还没有飞行的能力，但是学校里花里胡哨的技能实在是太多了，什么科技产品、魔法道具、修真武器等等，大家互帮互助之下，几万个人居然真的从华夏出发，跨越了太平洋，来到了这儿。是，是他们。布莱尔已经充血的眼睛里充满了恐惧。那个仿佛地狱一样的地方，他这辈子都不会忘记的。这些人应该都是从那个地方出来的。胡闹！是谁把你们喊过来的？方觉宇无奈的吼道：“姐夫，嘿嘿嘿，是我。”郭俊宇从边上的机动战士上跳了下来，这不是给你壮壮声势吗？我就把大伙都喊过来了。哎哎，行了行了，你们都一边待着去，别把人家吓坏了。听到了方觉宇的命令，这四万多名学生赶紧溜到了一边。那些异能者确实已经被吓坏了。这些人的着装、外观、语气，一看就知道只有二十岁左右的年轻人啊。可是他们身上的气息几乎都是超级异能者级别的，甚至大部分并不比他们弱太多。甚至还有一小部分远远在他们之上。更加可怕的是，他们携带了一堆闻所未闻、见所未见的武器装备。这他娘的，还是一群十几二十岁的年轻人吗？这他妈的，是一群训练有素、武器装备齐全的异能者部队吧？华夏这个国家，什么时候连这些孩子都这么强了？哦，给你们介绍一下，我在华夏办了一个学校，这些都是我培训出来的学生。我们学校这两年一共招收了十万名学生吧，今天也就来了一半而已。有机会介绍给你们认识啊！谁 TM 想要认识这些怪胎啊？两年时间就培训出了这么多怪物一样的年轻人，那么若干年以后。整个华夏会变成什么样子？是不是神级异能者遍地走，超级异能者不如狗？是不一块广告牌倒下来都能压死十个超级异能者？会不会你坐一趟地铁边上就坐着一个开高达玩钢铁侠的？他们特么心态崩了。第492章晋级元能者，你们都服气了吗？服了服了！众人头点的如同小鸡啄米，他们相信，若是敢说一声不服，布莱尔就是他们的前车之鉴。你呢？方觉宇对着布莱尔说道。布莱尔看了方觉宇一眼，随后迅速移开了自己的目光，从踏上这一座岛到现在，时间还没超过二十分钟。但是方觉宇身上的力量和气质都已经发生了蜕变，他的崛起已经彻底无法阻止了。我服了，布莱尔低下了脑袋。没吃饭吗？大点声！我服了。这一声喊出来的时候，布莱尔仅剩的一点自尊和自信彻底崩塌了。从今天开始，无论我在什么地方，如果让我听到你们做出了任何对华夏不利的事情，方觉宇看了一眼那一群超神学院的学生们，犯我华夏者，虽远必诛。四万多个声音，吼得震天响，都听到了吗？听，听到了。还有，人类既然都是同类，那就不要乱搞事情。你们要知道，这个世界上。不可能只有我们人类一种生物。如果我们自己内斗不断，呵呵呵，方觉宇没有把话说明白，全部交给他们自己领会了。所有人不由得抬头看了他一眼，似乎方觉宇这话中有话。宿主，你身体吸收的能量马上就要到临界值了，可以准备突破了。我知道了。方觉宇已经感觉到自己身上充斥着一股饱满的能量，甚至仿佛随时都会破体而出一般。行了，你们都滚吧，不要在我眼前污染我呼吸的空气了。是是是，方先生，我们立刻就走。异能者们如获大赦，终于可以远离这个年轻的恶魔了，甚至。他们已经想好了，以后看见华夏人都绕着走，谁知道碰到的华夏人会不会就是方觉宇教出来的？万一要是惹上了，这后果可
，你们也都回去吧。今天晚上辛苦你们了。”方觉宇对这些元能者和前元者们说道：“为少爷做事是我们这一生的使命，没有一个人敢鞠躬。在他们心里，一切都仿佛是天经地义的。”少爷，我留下来吧。”古一说道：“我担心有哪个不怕死的又会卷土重来。”嗯。方觉宇点了点头，古一的担心并不是没有道理的，有他一个人在，也完全足够护他周全了。十万多人在古一的命令下迅速撤离了，超神学院的学生们也都各自施展自己的本领离开了。古一化作方觉宇的影子，悄无声息地消失在了空气中，只剩下了方觉宇，还有华夏的那些异能者们。那个啥，我们是不是也该走了？后德柱收起了手机，刚才这戏也看够了。那些想要破坏方觉宇突破的人也全部离开了，他们自然是没有什么必要继续留在这儿了。现在他们只想赶紧回到炎黄。然后做一个几百页的 PPT 来讲述今天晚上这让人震惊无比的画面：十万超级异能者，上千个神级异能者，还有一个连境界说不出来的强者。要不是今天他们出现在了这儿，他们都不知道原来世界上还有这么多的高手。等等，方觉宇喊住了他们。既然你们来了，也没有必要浪费这里的能量，就趁着这个机会一起突破吧。光柱的能量已经被方觉宇吸收了大半了，但是剩下的能量对于异能者来说依旧是大补。龙庭和厚德柱他们几乎已经全部在半只脚踏入神级异能者的边缘了。正好利用这些能量借机突破，真的吗？他们顿时就按捺不住的搓起了手。嘿嘿嘿，那我们就不客气了。方觉宇，这些人是守护在华夏周围的那些人吗？龙庭好奇的问道。作为炎黄的会长，他知道这些人的存在，但是也知道他们似乎不属于任何的组织、任何的势力。想不到居然是方觉宇家的人。哈哈，想知道这些，你去问首长吧，他老人家或许可以给你一个你想要的解释。围到我边上来吧。方觉宇说道。他变换了一个手势，底下的魔法阵顿时有了一些细微的改变。别浪费时间了，这个阵法中的能量维持不了多久了。那一道直冲云霄的能量光柱分出了几条分支，直接灌输到了龙庭他们几个的身体里。死！一阵剧烈的疼痛传来，这种能量不会伤害到方觉宇，那是因为他修炼的一直都是宇宙元力，而普通的异能者就没有他这么好的身体素质和生命层次。这种剧痛是因为他们的基因无法承受这种能量的冲击而带来的。但是经过了这魔法阵的处理之后，并不会对他们身体造成过于严重的伤害，完全在他们可以承受的范围之内。渐渐的。他们也适应了这种能量所带来的痛苦，进入到了那种突破的状态中，几乎可以感受到自己的细胞每一分每一秒都在进行着细微的变化。他们也渐渐开始朝着神级异能者突破了。差不多了，方觉宇一睁眼，放弃了对自己身体内蠢蠢欲动的能量的压制。一瞬间，无数的光芒从他的身体中迸射出来，他仿佛漂浮在一片海洋中，身体被柔和的海水所包裹，他的基因发生了一个崭新层次的飞跃。边上炎黄的异能者们忍不住睁开了眼睛，仿佛在这一刻。边上的并不是一个人类，而是一个比他们更加高等的生物。这是一种来源于生命层次的压制，在方觉宇的面前，他们甚至能感受到一种没有由来的敬畏。这就是神级异能者吗？龙庭心中想到，比起当时的布莱尔，方觉宇带给人的震撼更是大了数倍。不，这不是神级异能者，这是元能者。这就是元能者的境界吗？方觉宇细心感受着周围的一切，原本他能感受到宇宙原力的存在。但是只能吸收进来，储存在身体中，现在却仿佛变成了他身体的一部分。他将能量翻转，顿时产生了一个可以和地球的重力抵消的磁场，随后轻飘飘地飞到了空中。这种感觉简直奇妙到难以用语言来形容。宿主，你的身体现在已经可以适应大部分生命星球的环境了，我们可以随时准备出发去莫拉尔星系了。方觉宇抬起头，一阵旋风将头顶的黑云全部吹散，望着漫天的星空，他的眼里出现了一种浓郁的向往。别的文明会是什么样的呢？第493章，出发，莫拉尔星系。突然要离开地球这么久的时间，方觉宇一时半会儿还真的不知道该怎么和郭星宇解释，甚至他担心一年后回到地球，自己会不会因为失踪而变成一个黑户。他用了很长的时间才和郭星宇解释清楚，一年半之后在地球上即将发生的灾难。在忧心着地球的未来的同时，郭星宇当然是更多的不舍和对于方觉宇的担忧。迄今为止，人类所到达的最远的距离也不过是月球而已，谁都不知道极光年外的世界会是什么样子的，也不知道那儿会有多少的危机在等待着他。现在，方觉宇在地球上已经拥有了绝对的自保能力，有些东西已经完全不需要当做秘密了。他第一次将自己的身世背景彻底告诉了郭星宇。听完了他所说的那些，郭星宇仿佛听完了一个神话故事一般。如若不是这段时间有这么多稀奇古怪的经历，恐怕他还真的难以接受这些。所以，你那天的那艘飞船并不是你自己制造出来的，而是在宇宙中别的文明中购买的。那超神学院也只是你爸妈从宇宙给你寄过来的一种高科技产品。郭星宇的世界观都隐隐约约有着崩溃的趋势了。没错，方觉宇说道。这一次，我要去莫拉尔星系参加一场宇宙奴隶博览会，希望能趁着这个机会为地球购买到一批强大的奴隶，来应对接下来可能发生的事情。听完了这些，郭星宇在担忧之余，又诞生了一种骄傲的情绪。他虽然很不希望这样的使命落在方觉宇的头上，但是这是他的男人，他也是为了自己的未来，人类的未来在奋斗，他愿意无条件的支持他。你放心去吧，地球上的产业我一定为你打理好。郭星宇郑重的说道。虽然他的重心并没有放在修炼上，但是现在的郭星宇也是一位前缘者七阶的高手。再加上他已
，必然会有翻天覆地变化。在出发之前，方觉宇还和首长通了一次话。最后，带着人类的未来和希望，方觉宇驾驶着银翼使魔破空，冲出了地球的大气层。第一次离开地球，除了忐忑之外，更多的是一种对未知的期待。不过几秒钟的时间，银翼使魔已经来到了地球之外。环境拟化系统启动，周围的驾驶舱、飞船的内壁渐渐消失。方觉宇感觉自己就像是直接漂浮在太空中一样，满眼都是璀璨的星光。而在他的面前，则是这个他生活了二十多年的星球。这么看过去，地球可真美啊！方觉宇忍不住说道。忽然要离开了，还真的是有些舍不得。又不是不回来了，小姨说道。以后你到了其他的文明，就知道你们地球是多么平凡，多么渺小了。说不定到时候你都不想回来了呢。哇！就在这个时候，一只黑狗在方觉宇的眼前，用一个肚皮朝上的姿势飘过。我靠，二狗子，你什么时候上来的？方居于一把拽住了二狗子地尾巴，这狗东西居然神不知鬼不觉的混到了飞船上。算了，宿主，带上它吧，说不定什么时候能帮到你呢。小一说道。可是它能适应宇宙的环境吗？哈，宿主，你太小看它了。小一笑道。你现在已经是元能者了，但是如果离开飞船到宇宙空间那种极端的环境下，你最多就只能生存十至二十分钟而已。只有神能者才能在宇宙空间长期生存，但是是灵兽这种生物，就是诞生于宇宙中的，哪怕是一只幼崽，都可以轻松在宇宙环境中生存。更何况二狗子现在的境界已经差不多有五阶元能者了。什么五阶元能者？什么时候？他晋级元能者都已经很久了。小姨解释道：“这种高等生物可和你们人类的成长速度不同。玩过网络游戏吗？低级宠物和高级宠物的成长值是有很大的差别的。如果你们人类的成长值是一，那么二狗子就是十甚至更高。靠，这么好命！”方觉宇羡慕嫉妒的说道：“我居然有点开始羡慕这一条狗了。哈哈，这些都是有代价的，不然你以为是灵兽这种生物为什么在宇宙中如此稀有？”也行，方觉宇摸了摸二狗子的脑袋，那你就跟着吧，刚好看看那些宇宙文明中有没有什么高级狗粮，给你弄点尝尝。小一，准备出发吧，开始建立虫洞。OK， 交给我吧。飞船上的虫洞装置开始启动，开始确定目的地坐标——莫拉尔星系。坐标建立完毕，开始构建路线。路线构建完毕，开始建立虫洞。在方觉宇的眼前，那漆黑的宇宙空间忽然开始变得扭曲了起来，一道仿佛黑洞一般的漩涡在银翼始魔的前方渐渐成型。黑洞能吞噬一切。包括光芒，但是虫洞和黑洞可不是一样的东西。如果那漩涡，方觉宇居然看到了一些五彩斑斓的光芒。以银翼始魔的性能，构建虫洞连一分钟的时间都用不了。很快，这个通道就成型了。宿主，虫洞搭建完毕了，现在我们要准备进入虫洞空间了。小一提示道，在这虫洞中，我们大概会经历三个月到四个月的时间。知道了。方觉宇紧张的有些像等待着期末考试成绩的学生一样。这种时空旅行还是第一次，虽然他很相信高级文明的科技产物，但是总归还是有些忐忑。超光速引擎全功率启动。开始加速，周围的星空刹那间变得模糊一片，但是方觉宇依旧没有感觉到半点不适，甚至就像是依然在地球上一般平稳。宿主，我们现在的加速度大概是零五倍的光速。虫洞是一个非常特殊的空间，也只有在虫洞中才能达到超越光速的速度，居然一点感觉都没有。零五倍光速的加速度，这得承受多么可怕的空间撕扯力！这就是高等飞船的优点了。小一说道，普通的飞船要是想要加速到光速，还要考虑到飞船材料的承受能力和乘客的承受力，恐怕要加速好几年，甚至更久。来达到光速，但是在这种高级飞船的内部是有一个逆光速装置的，能抵消这种加速带来的影响，所以可以肆无忌惮的加速，而且你不会有任何的感觉。啧啧啧，有钱真好。方觉宇在改造的如同豪宅的飞船大厅里坐了下来，三个多月的旅途呢，还真是漫长，干脆借着这段时间好好再巩固一下境界吧。So， 飞船彻底消失在了那个黑色的漩涡中，随着虫洞的缓缓平复，地球外的空间再度变得一片平静。第494章，我点个外卖。周围黑暗的环境彻底消失，取而代之的则是一片极为炫目的彩色光芒，仿佛是一个穿越时间的通道一般。忽然让他想起了哆啦 A 梦和大雄家里的时光机。关闭环境拟化系统，周围的光彩消失，环境又回到了原本飞船内部的样子。漫长的旅途开始了。小一，周围那光芒到底是什么东西？这是虫洞之间的连接通道，一般情况下被称为光宇宙。你也可以将它理解成一个连接两个宇宙空间的隧道。在这个光宇宙是不受很多科学定律的限制的，比如说无法超越光束。理论上，在这儿可以以无限的速度进行穿梭。我们现在的速度呢？我们现在已经加速到光速的600倍了。预计达到光速900倍后停止加速，进入稳定的航行状态。在我们到达了目的地之后，就会开始减速，并且退出这光宇宙。这光宇宙之外会是什么样的世界呢？方觉宇忍不住想象道：“宿主，即使是现在的宇宙文明，对于光宇宙隧道外的世界，依旧是一无所知。哦，居然还有你不知道的东西？那当然是有的。”小一说道：“曾经有过无数的文明进行过实验，想要撞碎这光宇宙的壁垒，突破到光宇宙之外。”确实有很多人成功了，但是却从来都没有人再度联系上他们。这是什么意思啊？有可能是死了，有可能他们到了另外一个世界。反正他们绝对不在我们生活的这个宇宙里。呵呵，小一，咱们可以稍微开的慢一点吗？不要着急，千万别一不小心冲出去了。方觉宇忽然对这彩色的隧道充满了恐惧感。宿主，您不需要担心这个
。哦，这是光宇宙隧道中一种独一无二的自然现象。这种乱流是一种强大的能量辐射。就算是顶级文明的飞船都不一定能扛得住，就算是一位超越者遇到了，也基本上是死路一条的。我靠，我们不会遇到吧？方觉宇忽然想到了一种叫做墨菲定律的玄学，越不希望发生的事情，发生的几率几乎是百分之一百。您尽管放心，时空乱流发生的几率甚至比飞船发生意外的几率更加低，而且现在的技术完全可以做到准确预测。如果遇到了，直接离开光宇宙就好了。那种突发的时空乱流，只有非常倒霉的人才会遇到，迄今为止有记录的不过是两百多起而已。那就好，茫茫宇宙经过亿万年发展，只出现两百次。那真的已经是非常低低的概率了。宿主，在这光宇宙中，宇宙原理的浓度比外界的更加高。你可以尝试在这几个月里突破一两个等级，这对你来说是非常难得的机会。嗯，我也正有此意。飞船里还有专门定制的练功房。方觉宇看了一眼正在抱着一个平板看两条狗交配的二狗子，露出了鄙夷的眼神，随后自顾自的走进了练功房。这种除了睡觉就是看狗片的死狗都能修炼的比我快，真的是老天不长眼。三个月的时间，说长不长。说短也不算短，每天的修炼占据了方觉宇大半的休息时间，剩下的时间看看剧、陪二狗子玩玩、打打小一为他准备的单机游戏也就过去了。但是出现了一个很大的问题，方觉宇吃这些太空食品已经快要吃吐了。他虽然确实准备好了足够一年的食物，但是他却低估了在这种密闭空间持续待三个月的时间所带来的空虚感。食欲这是体现的最淋漓尽致的一点。为了方便，他只携带了一些足够补充身体、消耗所需的即食食品而已。那些东西虽然营养丰富，但是几乎就和喝水一样，食之无味。在这飞船上最美味的东西，居然是他原本留在储物戒指里的几桶泡面而已。小一，我已经开始怀念地球上的美食了。方觉宇将最后一碗泡面的汤汁都舔得一滴不剩了。我想吃肯德基、海底捞、胖哥俩、浅草屋，我想喝一点点。辛爸爸、瑞幸啊，汪汪汪！二狗子也在边上有气无力地叫了起来。他在家里的时候吃的都是郭星宇为他准备的大餐，丰富程度和美味程度比起一般家庭的年夜饭都要高出了好几个档次。而现在他已经吃了一个月毫无味道的太空食品了，二狗子已经开始后悔自己为什么要跟着方觉宇上飞船了。宿主，你抱怨也没有用啊，现在你也没有任何地方去买东西吃，还有一个月的时间，忍忍吧，等你到了莫拉尔星系就好了。你要知道，宇宙中那些武者修炼的时候，有时候一闭关就是几十年甚至上百年的，不吃不喝又不是活不了，你懂个屁啊！民以食为天，你知不知道啊？方觉宇叹了一口气，我堂堂一个超级富二代。天天吃着山珍海味，居然在这儿啃了一个月胶水一样的东西。确实，方觉宇的身体已经能将宇宙原力转化成能量，供自身日常的能量消耗了。但是人类总是有一些生理追求和精神追求的。不行，我要喊个外卖。方觉宇说道：“小一，帮我启动时空商店。”宿主，你以为你现在还是在外面的世界吗？小一说道：“这光宇宙可不是寻常的地方，通过时空商店和外界联系可以，甚至支付手段也可以做到。但是在架设时空传送的时候，量子化传递的功能会受到光宇宙的严重干扰，是不可能送到你这儿的。”靠！方觉宇狠狠在墙壁上捶了一下，但是疼的只是自己的手而已。早知道他就多带点锅碗瓢盆，然后囤积一大堆的食材。以他中华小当家的厨艺，还愁吃不爽。而且小一露出了鄙夷无比的目光。你的时空商店能量没剩下几次了？你又来买吃的东西，不会觉得太浪费了吗？等等，你说联系的功能和付款的功能还能使用？方觉宇直接忽略了小一后面的一句话。是是啊，怎么了？小一忽然有一种不好的预感。那宇宙文明中有外卖这种东西吗？当然有了，有快递，外卖自然也是有的。你在一个星球里。想要点另外一个星球的外卖也是可以的，当然你要付得起配送费。哈哈哈，我有办法了。方觉宇一拍脑袋，我可以通过时空商店叫外卖啊。第495章，一道给我来一份。小一，最近的宇宙区域范围内哪个四级文明的美食是最出名的？我不知道，你别问我。小一已经知道方觉宇的目的了。从理论上来说，这种方法还真的是可以做到的，只是成本。他本来确实想要把方觉宇培养成一个宇宙级别的富豪，所以为他灌输一些符合他身份的消费观念。谁知道方觉宇这个人是不是当了二十年的屌丝，习惯都改不过来了。虽然花钱不再和以前一样畏手畏脚，但是做出来的事情实在是太幼稚了。而且，就算他是顶级文明的超级智能系统，有时候也捕捉不到方觉宇的脑回路，哪怕是他都没有想到这种办法。得了吧，你别骗我了。我知道，我爸已经把最新的宇宙文明的地图导入到你的数据库里了。快告诉我！哎，家门不幸啊！小姨叹了一口气，谁叫他摊上了这种宿主呢？不过仔细想想，自己跟了方家一百代人了。似乎好像没有一个姓方的人脑子是正常的。在地球到莫拉尔星系的范围内，最近的四级文明星球是温塞尔星。小一说道，他们的星球附近有很多专门养殖各种美味生物的养殖基地和种植植物的种植基地。除了他们的科技之外，最出名的就是他们的美食了。行，帮我联系他们那儿最好的酒店。方觉宇也不知道外星人是怎么为吃饭的地方命名的，反正小一懂就行了。哎，败家子，脑残，神经病！小一一边骂骂咧咧的。一边还是为方觉宇接通了温塞尔星球上一家最出名的食物供应商。四季文明的星期还真是不一样。方觉宇发现自己连接上宇宙网络系统之后，又进入到了一个虚拟的世界中。看起来这儿的文明水平一点也不比艾瑞伯德公司差。宿主，你要知道，平均一个星系才有可能出一个二级
，甚至与周边几个四级文明也有商业贸易往来，牌面能小吗？别和我说这些，我不想知道，我只想知道我在这儿能买到什么吃的。方觉宇现在的脑袋几乎已经彻底被食欲所占据了，哼，一会儿吓死你！小姨嘀咕了一句，这一家供应商看起来似乎比艾瑞伯德公司还要更加规范一些。他现在所处的地方是一个很大的房间，看起来应该是专门用来线上服务的接待室。随着一道光圈，一个穿着奇怪服装的女人走了出来。咦？看起来好像这外星人和地球人的区别也不是特别大嘛。方觉宇看着眼前的这个女人，她除了皮肤的颜色偏白，眼睛比起寻常的地球女人大了一些，没有耳朵，鼻子略微扁平，其他似乎没有太多区别。但是这种外观的差异，并没有让她觉得不适应或是觉得丑，反而也非常赏心悦目。宿主，碳基类的宇宙文明的人类，在外表上和你们地球人都是很接近的，而且大部分进化地越高的，越符合你们人类的审美。当然，也不排除一些特殊的种族，还是精灵族的妹子最让人愉快呢。方觉宇随口说道，哈哈。宿主，等到了宇宙奴隶博览会，你或许可以考虑一下买几个精灵族的女奴隶，这可是宇宙中有身份的人最喜欢的女仆哦。而且作为你的奴隶，你也可以想干嘛干嘛。嘿嘿嘿，闭嘴，滚就一个字，我只说一次。方觉宇鄙夷的说道：“先生您好，我是温塞尔文明最大食物供应商茨斯利公司的线上业务员艾希娜，请问您需要什么服务？”艾希娜动手为方觉宇冲了一杯饮料，香气顿时弥漫了开来，沸腾奎姆树的树叶。自从上次喝了一次精神茶树的茶叶之后，方觉宇还在超神学院里学习了一下茶道，免得自己以后在地外文明中丢脸。先生好本事。光是这一手，艾希娜就对方觉宇另眼相看了。宇宙中的植物类饮料浩如星河，仅仅是他们温塞尔文明的涵盖区域内就有上一种，能一口就品出来的一定不是普通人。这沸腾母树树叶的价格虽然比精神茶树略微低一些，但是也是上等的接待客人的饮料了。艾希娜小姐，你们这儿有哪些服务呢？哦，先生，我们可以提供线上订餐服务，在温塞尔文明覆盖的上亿文明星球上都有我们的分店。您在预定后可以在任何一个分店内用餐。我们也提供各种食材批发。茨斯利有大量的养殖场和种植场，我们的食材绝对是整个温塞尔文明最高档、最丰富、全面的。那个，你们送外卖吗？方觉宇问道。不过，我并不在温塞尔文明的区域里，我只是慕名而来的。艾希娜一点都没有惊讶。温塞尔文明的美食在周边的几个四级文明中也是极为出名的，他们还有专门的飞船为其他文明区域的人进行食物配送，所以他们也经常接到外来文明的订单。当然，无论是现成完成的食物还是食材，我们都有配送的服务。当然，配送费用是按照您的距离来计算的。艾希娜要是知道方觉宇现在是在虫洞中的光宇宙中，估计直接就要吓懵了。当然，若是您不着急，我们也可以按照快递的配送方式为您送餐，在送货费用上也会稍微低一些。那太好了，不过我比较着急，还是给我直接配送吧。我想要订购一批食物，再要一批食材，有菜单吗？当然有。艾希娜的手在虚空中划了几下，一个屏幕出现在了方觉宇的面前。呃，那密密麻麻的页码让方觉宇都不敢问到底有多少种菜色了。寻常一个饭店也有上百道菜了，更别说是这种跨越了上亿文明的连锁餐饮公司。你直接给我推荐你们这儿的特色菜吧，我要口味和风评最好的。先生，我们这儿一共有一千多道菜，是受到了所有客人的满分好评的，但是价格可能会比较高，一般都是几个文明进行很大的合作项目会面的时候才会点这些菜的。哦，几道菜而已，能有多贵？方觉宇还真想象不了，毕竟地球上的东西他还没有吃不起的。在这一千多道菜里面，最便宜的一道价格是十二万宇宙币，最贵的价格是六千八百万宇宙币。卧槽，这么贵！方觉宇有些难以想象，到底是什么样的食材才配得上这种价格？六千八百万宇宙币。恐怕都可以买下一些小星球了吧？算了，不看了。方觉宇直接关掉了这个页面，一样给我来一份吧。第496章，龙肉您吃吗？一样来一道。艾希娜顿时就愣住了，这要是一道来一样，所需要的价格可是上百亿宇宙币的。这个年轻人到底是要去招待什么人才会这么奢侈的？先生，您是要招待什么重要的客人吗？不不不，我就只是自己吃而已。方觉宇摆摆手，距离结束这段时空旅行还有两个多月的时间，一日三餐，那就是差不多两百顿饭。这么算下来，一顿饭也就是十道菜左右。方觉宇在地球上平时也就是这么多数量而已，反正，在空间存储设备中没有时间的流逝，食物也不会变质，他完全可以和二狗子慢慢吃上两个月的时间。等等，方觉宇忽然喊住了他，就知道怎么可能会有人这样点菜啊！艾希娜还以为方觉宇反悔了，先生，您是要取消一部分吗？不不不，每一种给我来十份吧。方觉宇完全是考虑到了二狗子的食量，他喊外卖只是想满足一下自己挑剔的味觉而已。但是二狗子这家伙可是要吃到饱的，天知道是零售的食量有多恐怖，反正方觉宇就没有见他吃饱过。十份。艾希娜听到这个数字，顿时露出了一副吃惊的表情。只有在购买食材的时候，她遇到过这么大的单子。谁喊个外卖能喊一千多道菜，而且还是每一道十份？先生，这涉及到的数量恐怕有些庞大，我必须和您确认一下。您确定要这些菜吗？当然，如果您需要定金的话，我可以一次性全部结清。一次性结清，那可是要上千亿的宇宙币了。艾希娜内心有些凌乱，上千亿的宇宙币，就算是买下一艘三级文明的宇宙战舰或者宇宙飞船，都绰绰有余了。他们的这些特色菜，哪怕是很有身份的人前来用餐，虽多也就点个五六道。一次性把这些菜全部点齐的人还从来没有过，谁的钱是
。当这一千多亿宇宙币被转到了公司的账户上的时候，艾希娜终于相信方觉宇不是在逗她玩的了。特别是她通过账户转账信息，发现了方觉宇这九级的权限，现在她才知道自己的面前站着的是一个什么样的人。先生，我已经通知厨师们开始制作这些菜了。完成之后会立刻为您安排配送。”艾希娜恭恭敬敬地说道。“麻烦您了，艾希娜小姐。”方觉宇满意地点点头。这段时间嘴巴简直都要淡出鸟来了，终于可以吃些人吃的东西了。除此之外，我还想要购置一批食材。”方觉宇说道，“反正放在身上也不会坏，说不定他什么时候又遇到了这样的窘境，干脆直接趁着这个机会囤一批食材。”先生，我们公司有大量的动物养殖基地和植物种植基地，大部分的肉类和菜类都可以在我们的养殖基地里找到。就算是你想要奥尔诺巨鲨的肉。我们也有的出售。小一，这奥尔诺巨鲨是啥玩意？听起来好像是一种鲨鱼哦。宿主，奥尔诺巨鲨是一种很凶猛的海洋生物，就算是一位神能者，都未必能在海洋中单独捕杀一只奥尔诺巨鲨。但是它的肉质非常鲜美，而且富含营养，是一种非常高档的食材。听起来好像很有意思的样子。方觉宇随口问道：“这一头你们卖多少？”一头，艾希娜尴尬的笑了笑：“先生，这种食材我们一般都按照质量来出售的。”宿主，你脑子是不是有问题？小一要是有脸，现在已经被方觉宇丢尽了。这奥尔诺巨鲨的身体身体长度超过100米，你觉得正常人会一次就买一整头回去吗？这方觉宇有些语塞，那就给我选一头，称完重量我们再算钱，记得帮我切片剔骨，我嫌麻烦。知道了，先生。从方觉宇刚才的手笔来看，这位大爷根本就不缺钱。艾希娜倒也不再废话了，直接记下了方觉宇的需求。你们这儿有什么肉类吗？猪肉、牛肉之类的。猪、牛，这是什么生物？艾希娜没有多问，估计这是方觉宇自己家乡的土著生物吧。能被这种人挂在嘴边，至少也是和奥尔诺巨兽差不多级别的食材了。有机会，他还真的想要看看。先生，我们这儿有苔藓蜗牛的肉，是尾兽的肉，这些都是比较高档的肉类食材。我能去你们的养殖场看看吗？方觉宇问道。这么用语言描述，他一点概念都没有。当然可以。由于是在虚拟网络中，他们随时都可以到任何地方参观。只见周围的场景迅速切换，他们立刻都出现在了一片茂密无比的原始丛林中。对了，先生，龙肉您吃吗？什么？你们还卖龙肉？方觉宇瞪大了眼睛。这种在地球上如同传说一般的生物，在这儿居然只是被养殖拿去卖的。当然有。艾希娜并没有注意到方觉宇的表情。龙类生物很多。一般凶猛强大，但是还有很多的龙类生物，经过了人类的驯养之后，变成了可是使用的肉龙。比如说这一种布罗斯飞翼龙，就是一种非常有嚼劲的龙。方觉宇一抬头，这所谓的布罗斯飞翼龙，应该是更接近地球西方所描绘的龙。它一展超过30米，浑身覆盖着坚固无比的鳞片，显得凶狠无比。这布罗斯飞翼龙是一种三阶生物，个体实力和人类当中的神能者相当，是一种群居生物，在12亿年前被人类驯服，开始大面积饲养。艾希娜介绍道。我们的这个养殖场大约有五十亿平方公里的面积，一共养殖着数十万只螺丝飞翼龙。螺丝飞翼龙的肉质非常高，一只螺丝飞翼龙能产出数十吨的肉，都是我们这儿最好的屠宰大师进行手工切割、烹饪手段以蒸煮最佳。您所点的那一道魔幻孤炖螺丝飞翼龙，就是这种龙类在一万三千摄氏度高温下慢炖一整天制作出来的。别说了，再说我就要流口水了。方觉宇已经感觉到自己的味蕾全部竖立了起来，这就算是舌尖上的华夏都不敢吃这么夸张的东西、啊。先生，如果不喜欢这种嚼劲十足的龙肉的话，那么可以看看这只奥古斯焰龙，周围的场景一变，他们来到了一个到处充斥着火山与岩浆的世界。这奥古斯焰龙生活在温度数千度的火山中，肉质细腻柔软，而且含有一种淡淡的辣味，最适合烧烤。如果您还不满的话，别说了，买买买！这布罗斯飞翼龙给我来一头，还有这奥古斯焰龙也给来一头。第497章，给我送到虫洞里来。这艾希娜如果出生在地球上，她一定是一个合格的美食博主。在他声情并茂的介绍下，哪怕是长相再可怕的生物，都似乎成为了难得一见的食材。最后算下来，除了那些现成的菜肴之外，方觉宇还买下了数十头外星生物，大量不知名的蔬菜，还有一些只有在宇宙文明中才能享受到的佳酿。就这些吧。如果是方觉宇一个人吃，哪怕吃个几十年，估计也都足够了。好的，先生，艾希娜计算了一下价格。先生，您总共消费了 4,732 亿宇宙币。在付款之后，我们会第一时间为您处理订单，两天内为您进行配送。我靠！这么多，刚才那些菜我瞅着还蛮便宜的，怎么这些食材这么贵？宿主，你傻呀？你做一道菜还能用一整头生物吗？你整头整头买，价格当然变态了，好吧？也就四千多亿而已吗？方觉宇眼睛眨都不眨地刷了卡，看了一眼账户中的余额，似乎又比自己上次使用的时候增长了一大截。有一个不断赚钱的宇宙级企业，还真是好。感谢您的惠顾，货款到账，艾希娜顿时露出了迷人的微笑。这一个大单子做下来，她能拿到的提成也是一笔不菲的数字了。按照平时的情况，她一个月最多也就是一两千万宇宙币的业务量。这一下子就不知道翻了多少倍，光是这一个单子就足够让他一辈子衣食无忧，甚至还有机会去接触那最烧钱的武道。先生，麻烦你提供一下配送地址。呃，方觉宇忽然露出了尴尬的笑容。那个啥，我现在所在的地方有一些特殊，也不知道你们能不能送达。哈哈，先生，您尽管放心，我们的公司拥有大量的四级飞船，几乎能够满足任何区域的配送到。我现
，但是迄今为止还从来没有听说过往虫洞里送的。确实，这在理论上是完全能够做到的一件事情，因为在虫洞里也是有宇宙坐标的，通过坐标的锁定，他们能进入到同一个虫洞当中找到它。但是这过程却是一个非常理想化的过程，首先必须要有同样的速度，两者保持相对静止，在时空流速极快的光宇宙中，即使是一米每秒的差距，都有可能错过彼此，这难度无疑是极高的。而且指这个过程中的能量损耗成本，远远比起其他的方式更加高。甚至让人无法想象。是这样，艾希娜小姐，我是要去另外一片宇宙的，因为有几亿光年的距离，我需要在虫洞的光宇宙中航行接近四个月的时间。可是我的飞船上只有简易的食品，这段时间都快要淡出鸟来了。怎么可能？在光宇宙是无法联系到外面的世界的。艾希娜惊呼道：“任何的通讯信号都不可能穿透光宇宙的壁垒的。我是通过时空商店来发送订单的。”时空商店，艾希娜瞬间感觉有些无法接受。她原本还以为这也是一个寻常的线上订单呢，没想到居然是一个时空商店的订单。难怪这个客人的财力惊人。所以您是因为在虫洞的光空间中嘴馋了，想吃点好的东西，所以才通过时空商店在我们这下订单。希望我们能为您到光空间中进行配送。是的，就是这样。虽然有些不好意思，但是方觉宇还是大大方方的承认了。天哪，艾希娜一拍自己的脑门，不就是三个月的时间吗？难道就不能忍一忍，非要通过这么前无古人的方式来满足自己的食欲？有钱人的生活，他是真的无法理解了。先生，这种配送我们从来没有进行过，请给我五分钟的时间与上级沟通一下，确定是否能够配送。那当然，请便。五分钟的时间，方觉宇还等得起。他的脑袋里回想起刚才艾希娜的介绍，顿时哈喇子又不断的往外面冒。现在他真的相信了，吃不到美味的食物是真的会让人疯狂的。很快，艾希娜就和上级沟通完毕了。先生，由于您的订单数额庞大，我们愿意为您进行这次配送，但是在配送过程中产生的成本需要您自己全部负担，这一点您能够接受吗？在宇宙高等文明覆盖的区域范围内，其实都是存在着大型的中转站的。这种中转站长期稳定，速度极快。最久也能在三个余宇宙日的时间内配送到整个温塞尔文明及其附近的大部分文明中，因此配送费用很低。毕竟这也算是高等文明中的公共交通了。但是方觉宇的情况可不大一样，他现在所处的位置不属于任何宇宙文明的范围。要是配送外卖的话，就要直接进行时空航行，配送成本就是指数级别的提升了。甚至方觉宇购买了这么多的食物，总价都未必有这一次配送费那么高。这样的事情也真的就只有这种不差钱的人能够做出来的了。当然可以接受。方觉宇毫不犹豫地点头道：“买一艘寻常的四级文明飞船，也就是几万亿宇宙币，难道这配送费还能比买一艘飞船贵吗？请告诉我您的坐标位置。”方觉宇立刻将自己现在的位置和目的地的位置所代表的坐标告诉了艾希娜。我们现在正在以900倍的光速进行时空旅行。9 0 0倍光速，艾希娜一听，方觉宇的飞船肯定就是私人飞船了。在全宇宙范围内能购买的私人飞船当中，能超过800倍光速的，已经算是顶级的超级飞船了。光是这一点就看得出方觉宇实力不菲。不过联想到那一张宇宙银行九级的权限，这些也全部都是小儿科而已。先生，我们的飞船恐怕达不到您那样的速度。”艾希娜苦笑道。“他们的公司虽然很大，所处的文明也是四级文明，但是也只不过是星域级别的公司而已。他们公司标准的配送飞船只能达到五百倍光速罢了。在这种情况下，他们哪怕是进入到了同一个虫洞空间里，也永远无法保持相对静止的状态进行外卖交接的。这样吧，到时候我的飞船会在通道内发出信号。”我会将速度调节到500倍光速，到时候你们的外卖员可以沿着信号来和我汇合。这倒确实是一种可行的办法。好的，先生，按照我们的计算，五天后应该就能达到您会途径的坐标，到时候请您自行与我们的配送员联系。好的，麻烦你们了。方觉宇结束了时空商店的通讯，满脑子都是宇宙文明的美食。小伊对方方觉宇这一套骚操作彻底无语了。你他娘的真是一个人才！第498章超时空外卖。科斯塔是茨斯利公司在温塞尔文明一个三级文明星球上分店的工作人员。在这一天，他收到了一个来自总部的特殊订单，为一位在虫洞空间的顾客配送外卖。在茫茫宇宙中，生物一般都有两条路：一个是通过修炼潜力引导术不断突破自我，成为一名武者，通过自己的实力猎杀生物、执行任务等进行生存；但是成为一名武者需要付出大量的时间、精力和财富，只有宇宙中比较富裕的家族才能负担起这种恐怖的开销。而且，武者的夭折几率很高，特别是自由武者，有时候死在什么地方都不知道。甚至还有可能被某个组织或者敌对文明捕获，成为一个毫无尊严的奴隶。但是顶级的武者，譬如神能者、掌控者，甚至超越者，他们有拥有很强的实力、极高的位、悠久的生命乃至永生。一般情况下，一个文明的统治者都是顶级的武者。比如说，温塞尔文明的主宰就是一位顶级的掌控者，而一位超越者就可以成为一方强豪，统治一个顶级文明和下辖的无数其他等级的文明。武者在宇宙中都是受人尊敬的。而另外一条路就是学习一项本领。就和地球上的人类找一份普通的工作一模一样，这些基本上都是没有任何背景，想要平平淡淡度过一生的人。只是如果有条件，谁不愿意成为一位受人尊敬的武者呢？只是为了生存而已。毕竟成为一位武者，在经济上的压力是非常大的，寻常的个人是不可能承担这样的付出的。对他们来说，加入一个大公司已经是一件很幸运的事情了。不论是艾希娜和科斯塔，他们都是这样的人，他们也代表了宇宙文明中大部分生灵的生活状态。
。然而，命运总是在不断变化的。如果某一天他们拥有了一笔可观的财富，或许就会放弃现在的工作，转而朝着一位舞者的路去发展。宇宙文明现存的很多强者，也都是通过这样的方式成长过来的。科斯塔收到了这一项任务之后，在担忧中也充斥着几分期待。在虫洞中配送外卖是任何人都没有尝试过的事情，很有可能因为某些意外，他就再也回不来了。但是总部却给他开出了一份难以想象的配送费。有了这一笔钱，虽然还不够进入舞者学校。但是可以购买到最便宜的网络舞者课程，他还年轻，还有很大的机会，这就是他期待的原因。他坚毅地望着眼前徐徐旋转的星球，满眼皆是向往。虫洞开启，几分钟后，那一艘带着磁斯利公司标志的飞船消失在了一个黑色的漩涡当中。宿主，我检测到了磁斯利公司的飞船信号了。亲娘呀，可算是来了！方觉与超级手中那如同塑料一般的太空食品就丢进了垃圾桶里。一个多月了，他吃够了。宿主已经建立联系了。先生您好，我是磁斯利公司的外卖配送员科斯塔。一个年轻的声音从通讯器中传来：“我已经进入到了虫洞中了，麻烦您将飞船的速度降低，我将开始进行时空对接。”小一，开始减速。是，宿主。在小一的控制下，超光速引擎开始逆向运转，飞船的速度立刻降低了下来。几分钟后，降低到了只有400倍的光速。坐标已捕捉，开始对接。随着坐标的缺点和两艘飞船的速度开始变得一致，银翼始膜的边上缓缓地出现了一艘银灰色的飞船。两艘飞船的对接舱开始进行对接。小一。他们会不会杀人越货啊？方觉宇忽然有些担心地问道：“这儿可没有什么人保护他，要是自己死在了这儿，估计消息都传不出去。你有被迫害妄想症吧？”小一说道：“宿主，你放心，这种正规的公司都是有严格的备案的。要是您最后没有完成评价，宇宙商务局是会对此展开调查的。而且这种配送员都只是普通人而已，还未必打得过你。”果然，一个年轻人从对接舱中跳了进来。方觉宇一瞟，他的境界连前缘者都还没有到，可能因为种族的原因，大概相当于一个 A 级的异能者。但是对方觉宇来说，真的和一个普通人差不多了。宿主，这种宇宙公司的员工一般都是没有什么实力的普通人，哪怕是公司的保镖，一般也就是前缘者顶多原能者的境界，武者才不会屈尊干这种活呢。那他们干嘛？要不就是成为宇宙海盗，到处抢劫飞船，掠夺一些没加入宇宙联邦的土著文明；要不就是加入了一些武者组织，执行各种任务。反正这宇宙比你想象中大的多，也比你想象中复杂的多。看到这外卖小哥了吗？小一说道：“这么大的公司，他们一年的收入大概最多也就是几千宇宙币罢了。”不过，在高等文明中生存，生存成本也高了很多。宇宙中那些专门培养舞者的学校，就算是最垃圾的，一个宇宙年的学费加上资金投入，也需要几百万宇宙币了。啧啧啧，那确实是复杂。不过，宿主，这些文明大部分都是科技文明，要是您进入到一些修炼文明中，或许就随处可以看到舞者了。先生，这是您在我们公司点的外卖。科斯塔将一个开起来像是保温箱一样的小盒子交给了方觉宇，估计应该是一种特殊的储物空间了。这是您的配送单。科斯塔的额头上还有一些汗水。显然，这种飞船之间的对接不是什么容易的事情。哦，我刷卡吧。方觉宇看了一眼账单，配送费超过了二十亿宇宙币。科斯塔看了一眼这艘飞船，当注意到艾瑞伯德公司的标志的时候，顿时心中一惊。这个公司可是宇宙级别的大公司，哪怕是最便宜的私人飞船，价格也在一万亿宇宙币以上。难怪这个客人居然连二十亿宇宙币的配送费都不当回事。有钱人的世界都是这么任性的吗？好了，你查收一下。方觉宇接过了自己的外卖，用精神力扫了一眼。自己要的东西全部在里面，先生，您多付了一百万宇宙币。科斯塔吓了一跳，这一百万宇宙币对方觉宇来说算不了什么，但是对科斯塔来说，一辈子都赚不到这么多的钱。哦，你来一趟也辛苦，算是你的小费吧。科斯塔浑身一颤，冒着这么大的风险，公司给他的配送费也只有二十万宇宙币而已。想不到这个客人这么大方，居然直接给了他一百万宇宙币的小费。有了这笔钱，他明天就可以辞掉工作，进入一所舞者学校开始修行。谢谢您，科斯塔深深一鞠躬。行了，回去吧，我会给你好评的。方觉宇已经迫不及待地想要品尝一下这些美食了。祝您用餐愉快。科斯塔回到了自己的飞船上，消失在了方觉宇的视线中。啧啧啧，在虫洞里叫外卖，整个宇宙估计也就你做得出这样的事情了吧？方觉宇直接自动过滤了小一的话，直接拿出了一份碳烤燕龙肉，那迷人的香气顿时弥漫了整艘飞船。我靠，死狗，抢什么抢？我还没吃呢。第499章，我还是个神豪哥。一个人一条狗捧着肚子，慵懒地躺在了沙发上。不愧是宇宙文明中的美味佳肴，和地球上的果然没有任何的可比性。他们现在日常吃饭，仅仅只是保持着原本的习惯而已。如果真的要吃饱，按照他现在强大的消化系统，恐怕几百斤的肉食才有可能让方觉宇饱食一顿。但是这几道菜却只有地球上那些菜肴的分量。由此可见，一道菜中蕴含了多少的能量，就算是元能者的胃消化起来都没有这么容易。想不到我有生之年居然能吃到一次龙肉。方觉宇现在甚至感觉身体上暖洋洋的，仿佛有一股暖流在他的身上窜动。不仅如此，仿佛力量都比原本大了几分。小一，这是怎么回事、啊？难道吃这种生物的肉还能强身健体吗？那是当然，你也不想想，这可是神能者级别生物的肉。如果是一只活着的龙，一巴掌就能把你的脑袋拧下来。他们血肉中蕴含的能量，哪里是你能想象到的？
。宇宙中那些凶猛的生物，就是通过吞噬猎物的血肉，通过它们血肉中蕴含的能量，来不断的强大自己。而人类最多也将就是满足一下舌头上的欲望而已。有了这些食物，他们那无聊的旅途终于稍微有了一些乐趣。每天变招法的吃各种美食，也算是不虚此行了。三个多月枯燥的旅途终于过去了。小一告诉方觉宇，他们已经可以离开虫洞了。在宇宙文明覆盖的范围内，是不允许随便进行时空穿梭的。因为引起地不稳定空间，可能会一定程度对周围的文明造成影响。只有在一些特定的区域或者文明范围之外才行。当然，剩下的路程并不算特别多，他们只需要不到一个小时就可以降落在莫拉尔文明的港口中了。宿主，这个莫拉尔文明可是一个高等的四级文明，旗下夹着数千个三级文明和数不清的其他等级的文明。而且在这个文明里，武道盛行，这个文明的主宰可是一位超越者呢。方觉与道西一口凉气，神等者的强大他都已经难以现象了，更别说是一位超越者了。宿主，在这尽量不要惹麻烦。我们主要目的是来买奴隶的，不是来惹是生非的。我靠，我像是那种人吗？方觉宇说道。你认识了我这么久，那一次是我主动去惹麻烦的。这倒也是。仔细想想，方觉宇似乎还真的没有哪一次是故意惹事的。难道是因为天生长了一张嘲讽脸，亦或是他太有钱，还喜欢装逼，老天都看不下去了？宿主，你们老方家的人不惹事，但是也不需要怕事。这莫拉尔星系距离你们银河系还不算太远，你的很多祖先离开地球的时候，都在这一带混过，多多少少是留下了一些关系的。哈哈，我就知道。方觉与腰杆一下子就挺直了不少。你放心，我不会惹事的。不过谁要是惹我，那下场一定很惨。虫洞穿梭结束，返回物质宇宙，周围的彩色光芒渐渐褪去，一片浩瀚的星空顿时出现在了方觉与的面前。而在远方，一颗海蓝色的恒星正在绽放着光芒。透过已经背景你画的窗外，方觉与甚至看到了一艘艘正在朝着各个方向穿梭的飞船，仿佛在这宇宙中开飞船就和地球的街道上开汽车一般稀疏平常。宿主，一般的家庭可是没有什么能力购买飞船。小一说道：“哪怕是最便宜的飞船，都要上亿宇宙币，还是不带虫洞穿梭功能的那种。而且维护费也是一笔天文数字。这些飞船大部分都是隶属于一些公司的，只有很少数属于私人飞船。好漂亮的星球！”方觉宇的目光忽然落到了一颗笼罩着缤纷色彩的星球上，那厚厚的大气中仿佛到处装满了霓虹灯一般，给人一种极为繁华的感觉。而那一颗星球也是飞船进出最多的。宿主，这就是莫拉尔母星了。整个莫拉尔文明都是以它为核心发展出来的。”小一介绍道。这莫拉尔母星的直径几乎和你们的太阳是差不多的，它拥有12颗卫星，每一颗卫星可都是有居民的哦，太奇妙了！第一次来到这种宇宙文明，一切存在对于方觉宇来说都是新奇无比的。还有两个月的时间才是宇宙奴隶博览会呢，我们直接去吗？不不不，我们得先去弄一些钱才行。在这个文明中的吃喝拉撒可都是要钱的，钱我有的是啊。不，我是说莫拉尔文明专门使用的货币。小一解释道，宇宙币是全宇宙价值最高的货币了。这种级别的盛会都是这些文明积攒宇宙币储量的好机会。怎么可能会放弃呢？砸整个奴隶博览会中出手的宇宙奴隶可并不是属于莫拉尔文明的，他们只是充当一个平台罢了。若是可以直接用宇宙币交易，那么他们根本赚不到多少的好处。但是如果使用他们自己的货币做交易，那么这些宇宙币他们就可以全部照单全收了。而且无论是在什么文明，都只能将宇宙币兑换成低级的货币，只有在一些黑市里才能兑换宇宙币，而且兑换的汇率会低很多。原来是这样，方觉宇点点头。宇宙中也到处都是套路啊，那我们要去那儿兑换？当然是银行了。你是不是傻？小一没好气的说道。莫拉尔文明的通用货币是莫拉币，以他们的文明程度和宇宙币的汇率，大概是25 1。一，也就是说，如果用宇宙币在其他的文明中兑换，这后面还得加上几个零了，差不多吧？每差一个文明等级，汇率基本上就相差10至100倍，这是根据文明的实力来决定的。而且低级文明的购买力和宇宙币也不是一个档次的，能使用的起宇宙币也算是实力和财富的象征了。啧啧啧，这我随便拿出一点钱，无论到任何星球，我还是个神豪啊！方觉宇忍不住沾沾自喜起来。好了，我们要准备在宇宙港口停泊了。在星球内部可是不允许驾驶飞船的，除非你的面子比莫拉尔文明的主宰还要大，那你就算是开到他家门口都没关系。在牵引系统的引导下，飞船渐渐地穿过了五彩缤纷的大气，靠在了天空中的一个港口中。这个时候，他才发现这大气中的光芒都是来源于这些港口。宇宙文明还真的有些期待呢。第五百章，兄弟，你可能买不起。宿主，我们现在是在距离地面数十万米高的飞船停泊港口里，一会儿完成登记，就可以直接通过下面的轨道电梯进入莫拉尔行星了。那我们现在。突然来到其他的文明，一时半会儿，方觉宇都不知道自己该做些什么。一会儿应该会有工作人员来为您办理停泊证明的，小一说道。不过最近可能因为奴隶博览会的原因，工作人员忙不过来了吧？您可以先去外面溜达一圈。正有此意，方觉宇刚想要打开舱门，忽然停住了脚步。我到外面应该不会热死或者冻死，或者被几百倍的引力压死吧？宿主，这莫拉尔姆星的重力大约是地球的一七十三倍，表面温度在零下十二至五十四摄氏度，空气中的成分与地球虽然有差别，但是也完全在您所能够适应的范围内，直接走出去就行了。那我就放心了。舱门缓缓打开，在飞船里憋了三个多月的二狗子突然仿佛脱缸的野马一般跑了出去。这
，他可以直接看到处于这一片港口之下的城市，和地球的文明相比，自然是先进繁华了不知道多少倍。环顾周围，港口中密密麻麻的，已经停满了各种型号的飞船，小的只有十几米的长度，大的甚至还有一些上千米、上万米的巨型母舰，看起来似乎是用来运输货物的那种。人还真不少呢。除了他之外，也有很多来自其他文明的人，百无聊赖的在这港口里逛来逛去。那是当然的，这一次应该来了不少宇宙文明的大家族呢。你怎么知道？方觉宇好奇的问道。很简单啊，因为出售的宇宙奴隶大部分都是武者，那些大家族需要一些武者奴隶来作为家族中后代的启蒙老师，而家族中的武者们很多时候都有自己的事情，最多只能偶尔指点，所以购买奴隶自然是最好的选择了。小一神秘的补充了一句：“宿主，这种级别的盛会。”出售的奴隶至少也是前元者级别的，就算是神能者也不少见。你要是有点关系，就算是掌控者级别的奴隶也能买到。那超越者呢？这就非常少见了，因为一般情况下，控制武者的手段都是基于肉体的，而超越者已经可以脱离肉体，只要灵魂健全，就不可能被控制，除非是一些特殊的手段，才有可能控制住超越者级别的奴隶。当然，价格也是超乎你想象的。那就算了，没必要用超越者来对付三级文明的人，这不是拿大炮打蚊子吗？方觉宇的计划。是弄到几个神能者级别的武者也就够了。汪汪汪！就在方觉宇筹划着这一次的购买计划的时候，忽然听到了二狗子的叫声。这是谁的宠物？主人呢？方觉宇循声望去，一个看起来有些胖乎乎的人正趴在地上，对着二狗子怒目而视。他的皮肤有些略黑，脸上、手臂上还有一些奇怪的花纹，脑袋上的头发居然是绿色的。在他的身后也站着四个差不多长相的人，但是身材明显匀称了很多，而且身上居然散发着神能者级别的气息。这胖子居然也是个元能者。而且境界还比我高，方觉宇微微有些吃惊，不愧是高等文明，在地上屈指可数的高手，居然遍地都是。这条死狗又给我惹了什么麻烦？方觉宇有些伤脑筋，对方一看就知道不怎么好惹。你们几个还在干嘛？看戏吗？赶紧给我把这一只奇怪的生物抓起来！那个胖子对着身后的几个人吼道：“以他元能者三阶的实力，居然抓不住一个看起来并没有什么高贵血统，仿佛是宠物的生物，是少爷。”四个神能者要是动起手来，除非二狗子显出真身，否则是绝对无法和他们抗衡的。果然感觉到那四个神能者身上咄咄逼人的气息，二狗子浑身的毛发也竖立了起来。等等，等一下，这只狗是我的！方觉宇赶紧走了上去。刚刚说完不惹麻烦，这二狗子好像就给他惹出了什么幺蛾子。这狗惹麻烦他这个做主人的，自然也是有责任的。这个黑不溜秋的东西是你养的？那个胖墩墩的年轻人对着方觉宇说道：“他居然在我新买的飞船上排泄，还弄脏了我的衣服，看你干的好事！”方觉宇恶狠狠地瞪了二狗子一眼：“不就是关了三个多月吗？至于发疯吗？不好意思，这家伙是我的宠物，你的损失我来赔偿。”既然是二狗子惹出来的麻烦，方觉宇也只能自认倒霉了。毕竟是自己理亏，赔偿。你知道我的衣服和我的飞船多贵吗？那个年轻人从上到下扫了一眼方觉宇，从地球这种连一级文明都勉强才能够到的小地方出来，哪怕是最顶级的材料，拿到这种四级文明中，也只能算是勉强可以做衣服而已。从浑身的装扮看起来，方觉宇都不像是一个有钱人。宿主，你好像又被鄙视了呢。小一幸灾乐祸的说道：“我去，我看起来这么像穷人吗？”方觉宇嘟囔道：“这样吧，你的衣服和飞船值多少钱？”我直接买下来赔给你，行了吧？我这衣服可是龙雀雕的毛皮做的，价格超过二百万宇宙币，还是要定制才能买到的。还有这艘飞船，这可是波克尔公司生产的私人飞船，价格八千亿宇宙币，每一次的保养费用你知道有多少吗？那个胖子只是想着，方觉宇能赔给他清洗的费用和维护地费用就已经很不错了。第一次听说有人弄脏了飞船，直接要把飞船都给买下来。兄弟，不是我看不起你，你可能买不起。方觉宇的态度还算不错，那个胖子的语气也变得缓和了不少。买不起，方觉宇差点扑哧一声笑了出来。要是这句话在地球上另外一个人说出来，恐怕直接要被网友喷得不成人形。但是在地球外面的文明，还确实没有什么人认识方觉宇，自然是不可能知道他的财力。请问这一艘是谁的飞船？这个时候，港口的工作人员来进行登记工作了。他的脑袋上长了两根奇怪的触角，要不是皮肤是灰色的，方觉宇甚至以为自己来到纳美克星了。哦，是我的。方觉宇一转头，发现那一个工作人员正站在自己的飞船边上。不好意思，我们的事情一会儿再解决。这胖子看到这飞船的时候愣了一下，眼睛里居然闪烁着惊艳的光芒。这是艾瑞伯德公司生产的银翼始魔。第501章，我收回刚才的话，先生，欢迎您来到莫拉尔行星。那个头上长了触角的工作人员用熟练的宇宙通用语说道：“作为在这港口工作了数十年的工作人员，他们学会的最重要的本领就是通过飞船来判断旅客的身份。虽然他不认识银翼始魔，但是这艾瑞伯德公司可是全宇宙最大的飞船制造商，他们的标志是没有人不认识的。这一艘黑色的飞船，一看就知道是私人飞船，在艾瑞伯德公司最便宜。”配置最低的飞船都是一万亿宇宙币起步，那些高端的型号加上最好的配置，就算是几百万亿宇宙币都一点不稀奇。换句话说，这个穿着非常廉价的服装的年轻人，并不是看上去这么简单的，或许是通过某一些见不得光的手段拥有这一艘飞船的，也说不定。一个能买得起几万亿宇宙币的飞船的人，会
，怎么收取停泊费用？先生，我们这儿有很多种的收费方式，您可以选择在离开星球之后进行一次性支付，价格为每一个标准宇宙日十万摩拉币。我们会有专门的工作人员为您进行日常的护理。您也可以办理我们莫拉尔文明的停泊贵宾卡。莫拉尔文明的任何星球都可以享受免费停泊护理的服务，价格为每一个标准宇宙年 2,000 万摩拉币，好像也不是很贵嘛。按照这个比例兑换，一年的停泊费用也只要200万宇宙币而已。要知道，方觉与上次喊的外卖里，随便一道菜都要几十万宇宙币了。宿主一般飞船都不需要什么护理，最多就洗洗飞船的船身而已。他们只是提供停泊区域而已，没有什么太高的成本，价格子自然是不需要太高。不过宿主，地球现在还没有纳入宇宙联邦，无论任何文明，办理一些相关的证件都是需要宇宙联邦公民的身份的。您现在几乎就相当于一个黑户，所以暂时还是不要办理这些业务了。嗯，方觉宇点点头，我选择一次性支付吧。好的，先生。那个工作人员果然有些开始怀疑方觉宇的身份了。很明显，他并不愿透露自己的真实信息，这一点就更加让人想入非非。但是他只是一个港口的工作人员而已，方觉宇的真实身份是什么，他也没有权利去追究。他交给方觉宇一张透明的卡片，先生，这是临时停泊证明，费用会从今天开始计算，未满一天，按照一天统计，在您离开莫拉尔姆星的时候，我们会向您收取费用。好的，麻烦了。方觉宇收起了卡片，他刚回头就看到了那个胖子一脸羡慕的看着他的那一艘银翼史摩，这种眼神就像是看到了一个脱光衣服的美女一样。那个啥，我处理好了，我们还是来继续解决一下赔偿的事情吧。方觉宇拍了拍那个胖子的肩膀，哈哈，这么点小误会有什么好赔偿的？那个胖子一改原来的态度，笑的那叫做一个灿烂。自我介绍一下，我叫做拿图，来自奥拉姆文明，我父亲是奥拉姆文明的主宰。这个叫做拿图的胖子将自己的胸口拍得啪啪响。宿主奥拉姆文明是一个快要朝着四级文明突破的三级巅峰文明。这个叫拿图的来头不小啊，不过也不知道在奥拉姆文明的主宰子嗣中排行第几。原来也是个二代啊！方觉宇笑道，他大大方方的伸出了手。我叫方觉宇，来自地球。地球。拿图努力的在自己的记忆当中寻找着这个叫做地球的文明，但是却想不到任何一个高级文明可以和这个地球对得上号的。难道是因为太过于遥远，所以他不知道？在拿图的心中，能开得起艾瑞伯德公司的私人飞船的，都绝对是大有来头的。甚至很有可能来头比他都要大，也就是因为这一点，二狗子弄脏了他的衣服和飞船这件事就变得没有这么重要了。兄弟，你这一艘飞船是银翼史摩吧？拿图凑上来问道。好眼力啊！方觉宇看着拿图的眼神，顿时就知道了他态度变化的原因。在这个宇宙当中，富人玩飞船，这就是身份的象征啊！看来自己买下银翼史摩真的是一件很明智的事情。啧啧啧，这可是艾瑞伯德公司的限量纪念款飞船啊！就算是买得起，也不一定能预定到。整个宇宙不知道有多少人盯着。兄弟，你的能耐不小啊！很难买吗？方觉宇一歪头。好像他购买的时候也很轻松啊，本来还以为是价格太昂贵，所有才没什么人买呢。我直接通过艾瑞伯德内部公司订购就买到了呀，还是他们的销售员直接给我介绍的。难买，何止是难买，这银翼史摩的价格虽然很贵，但是这么大一个宇宙，买得起的人绝对不在少数。这飞船进行出售的时候，刚上线就被预定一空了。宿主，你是通过时空商店购买的，无论是什么企业，对于时空商店的客人都是有着特殊的政策的。小一说道。比如这银翼史摩在制造的时候就预留了一些专门卖给一个特殊的客户，而时空商店的使用者就在这行列中。原来是这样，方觉宇没想到自己在不知不觉中还装了一个逼。拿图瞪大了眼睛，用一种不可思议的目光看着方觉宇。方觉宇的脸上表情十分平静，而且一点都不像是装出来的。拿图作为见过世面的人，自然是知道行业内这种潜规则。从方觉宇刚才的叙述来看，他就属于那种轻轻松松就能买到预留的飞船的人，也就是说，他属于那一类特殊的大人物。莫非是来自哪个顶级文明的大户人家？拿图使劲思索着，但是顶级文明一共就这么几个，他确定绝对没有任何一个叫做地球的文明。天哪，我刚刚居然对他说他买不起！拿图回头看了一眼自己的飞船，那一艘飞船也是他下了很大的决心才咬牙买下来的，但是和人家的银翼史摩比起来，价格连一个零头都没有到啊！自己居然还这么大言不惭！以这一位的财力，别说只是买下自己的衣服和飞船了，哪怕买下他名下那些星球，都不用眨一下眼睛。要是得罪了这一位，说不定会给自己的文明带来灭顶之灾。这样的事情在宇宙文明中并不是没有出现过，因为某一些拥有特殊资源的人，他一旦生气了，那所造成的影响就是两个文明之间的战争。想到这儿，拿图浑身一颤，他刚刚竟然差点对一个这样的人动武。虽然他只有一个人，谁知道他的保镖在隐藏在什么地方？方方兄弟，对不起，我收回我刚才的话。第502章，你家开银行的吧？不不不，确实是我没有看好我家的狗。方觉宇倒是没有想到，拿图在刚刚一瞬间脑子里闪过的这么多想法。给我一个账号吧，我把赔偿的钱转给你，不然我心里也过意不去。真是个奇怪的人。一般情况，这些来头不小的人脾气都大的不行，一言不合可能就让家里的长辈派出一个舰队，或者是一群武者把一个星球给毁了。但是方觉宇好像并没有这样的脾气，他一定是来自一个非常不一般的家族。拿图猜测到，只有一些站在顶峰的家族培养出来的后代才会这么有涵养，否则也只是宇宙中的暴发户罢了。这让他对方觉宇的看法又更上一层楼。这样吧，兄弟，赔偿也就算是了，你把衣服
。当然，他的那点财富还没有资格拥有宇宙银行的账户，这个账户是挂靠在他父亲的账户下的。好了，你查收一下，我们算是两清了。方觉宇又忍不住踹了二狗子一脚。他要是在这么肆无忌惮的野，自己在这莫拉尔文明，不知道得惹出多少麻烦。十亿宇宙币，拿图一惊，他的衣服价格也就是二百万宇宙币罢了。至于清洗费、撑死，也就是几万宇宙币而已。虽然对于一般的宇宙家庭来说是几百年额开销了，但是对他来说并不算什么。至于他的飞船，二狗子也只是在上面尿了个尿，拉了一坨屎，进行局部清洗也就可以了，根本算不了什么大事。拿图也只是象征性的要一些钱罢了，多少都只是一丝一丝。但是这十个亿的宇宙币的宇宙币一砸下来，直接把拿图的脑袋给砸得嗡嗡响。他的父亲作为一个三级文明的主宰，手中的星球自然是数不清的。但是他的儿子可不止一个。拿图的父亲可是一位货真价实的掌控者级别的武者，一个前元者可以活数百年之久，一位元能者的寿命是数千年，神能者能活万年，而掌控者的寿命可是动辄数十万年，甚至上百万年。这么悠久的生命，就算是有个万八千的子女，都不是什么奇怪的事情。拿图在自己家的这一代排名，不知道要排到几千位了。但是一个三级文明可是足足覆盖一个星域，数千星系，上亿文明星球。在拿图成年的时候。他父亲就送给了他一百个亿级文明星球作为成人礼的礼物。一个星球上就按照一百亿的人口来计算，每年能产生大约一百万亿这个星球的通用货币。按照他的税收和亿级文明星球货币和宇宙币的汇率换算，一百颗星球一年也就带给他几十亿宇宙币的收入罢了。当然，买下那一艘价值数千亿宇宙币的飞船，并不是他自己的钱，这飞船的钱也是拿图的父亲给他的。但是这样的收入，即使是在三级文明的子弟当中，也算是非常高了。但是仅仅一笔清洁费，方觉宇就直接转给了他十亿宇宙币，还有比这更加夸张的事情吗？怎么了？不够吗？方觉宇看着拿图的表情，还以为这些钱不怎么够，要是不够的话，我再转一些给你。太多了，根本用不了这么多。拿图不知道为什么，居然有些想要揍方觉宇一顿的冲动，这难道是在炫富吗？但是方觉宇哪有这个想法啊？他只是确实不知道自己要赔偿多少钱而已。既然要赔偿，自然是要拿出一些该有的态度来。对方既然不肯要他买下飞船作为赔偿，那么自己赔偿一次飞船维护的费用总不过分吧？按照地球上汽车维护的费用来推算，一辆价值十几万的汽车，每一次大保养的费用就在一两千左右，那就是相当于汽车价格的一百分之一了。按照这个比例推算的话，拿图的飞船价值几千亿宇宙币，那么十亿宇宙币也差不多够一次小小的维护了吧？要是拿图知道了方觉宇的这个计算方式，绝对会郁闷的晕过去。宇宙飞船这玩意能够和普通的汽车相比吗？对，宇宙飞船一次的维护费用确实比较高，但是一艘几千亿宇宙币的飞船，一次维护的费用也只不过几千万宇宙币而已。而且飞船这种东西的耐用性远远比汽车来得高。地球上一辆车能开个十几年就已经不错了，但是飞船这种东西，就算开个几十万年，一般情况下都不会出现什么问题。至于维护的频率，几百年一次都已经完全足够了。但是就算是顶级的跑车，有人听说过沾到一点尿一点屎就拿回去保养吗？撑死洗一下车身不就完事了吗？就算是几十米长的飞船，清洗一次的价格几百甚至几千宇宙币也就够了，不用这么多吗？方觉宇疑惑地说道：“在我们星球上，差不多就这个价格呢。”难道别的星球这么便宜？拿图的表情顿时僵住了。方觉宇所说的那个叫做地球的星球，到底是何方神圣啊？洗一次飞船就要十亿宇宙币，就算是顶级文明中的顶级文明，都不至于这么奢侈吧？方觉宇殊不知自己的形象，在这个胖墩墩的外星人的心中变得无比高大，而他们那个连达到一级文明都够呛的地球，已经变成了一个堪比顶级文明的超级星球了。拿着吧，你要是不收下，今天晚上我可睡不着觉。方觉宇开玩笑道：“这，那好吧。”经过一番思想斗争，拿图还是收下了这一笔钱，十亿宇宙币。这都相当于他一年的收入了。这笔钱要说不动心，那肯定是假的。兄弟，你这一艘飞船花了不少钱吧？拿图的目光再一次回到了银翼始魔身上。这样的飞船，无论是在什么地方，几乎都是众人的焦点。但是光是基础版本的价格，都不是他能够承受的。嗯，确实花了不少。方觉宇点点头，我可以参观一下吗？当然可以。方觉宇倒是对这性格耿直的胖子产生了一点好感，毕竟这是自己来到地外文明之后认识的第一个人。啧啧啧 ，K P 9 0 7型超光速引擎啊，光是这个引擎就可以买下十艘我这样的飞船了。拿图赞不绝口地称赞着，看得出来他也是一个行家，全套顶配，四阶歼星炮，虽然是一艘私人飞船，战斗力比起四级的战舰都还要强了。我记得这个配置，价格快接近二百万亿宇宙币了吧？你还真识货。方觉宇笑道：“要是换做他，连个屁都认不出来。”哈哈，不是我吹牛，这个宇宙中有名的私人飞船和配置零件，我还真没有几个不认识的。拿图自豪地说道：“不过你这飞船的材料，我好像没怎么见过，似乎并不是任何一种购买套餐里提供的方案。”对，让艾瑞伯德公司把所有的外壳材料全部换成了卡姆纳乌金了，难怪了。等等，拿图忽然发现了一些不同寻常的东西，这这是单一的卡姆纳乌金。对，为了安全度，我用了 100% 的卡姆纳乌金。方觉宇承认道。拿图转过头，目光中居然有一丝惊恐。你你家是开银行的吧？第503章，我只有宇宙币。方兄弟的财力还真的是让人惊讶
，还行吧，就是家里的长辈做一些小生意而已，和我没有太大的关系。那也很不得了了。”拿图说道：“我父亲虽然掌控着一个三级文明，但是这样的飞船恐怕他都未必舍得买。不管是谁的钱，方兄弟你能动用就是你的本事。”很快，拿图也已经完成了自己的飞船登记了。他所在的三级文明就是隶属于这莫拉尔文明的附属文明，所以在这儿他是拥有长期的停泊会员卡的。顺着轨道电梯。两人朝着下面的城市而去，而拿图的那四个保镖依旧寸步不离地站在拿图的背后。只不过，他们对待方觉宇的态度从一开始的漠然变成了谨慎小心。连他们少爷都要结交的人，他们自然是不敢掉以轻心。不愧是四级文明的母星，这莫拉尔星球显得无尽的繁华。无论是建筑物、交通工具，还是其他的东西，都是地球在发展几百万年都赶不上的。对了，方兄弟，你是一个人来到这莫拉尔星球的吗？拿图随口问道。诺，还有这条狗。方觉宇抓着二狗子的前肢，将它拎了起来。方兄弟。你这只宠物恐怕不简单吧？所谓打狗也要看主人。拿图刚才以为方觉宇只是从一个小文明走出来的人类罢了，所以觉得这二狗子也肯定只是什么下贱的宠物罢了。但是现在他有理由相信，这一只黑不溜秋的生物只是长得丑了一些，但是一定有非同寻常的血统。毕竟宇宙这么大，什么样的生物都有。哈哈，这家伙确实有些不简单。方觉宇说道：“这是我爸送给我的宠物，除了打架厉害一点，几乎没有什么别的本事了。当然，如果惹麻烦算在内的话。”只是要是他知道这二狗子的真实身份是一只令人谈之色变的是灵兽，估计能吓得直接打破这轨道电梯跳下去吧。只是我有一些不明白，方兄弟的背景一定非常不一般，你为什么会只带着自己的宠物来到这莫拉尔星系呢？拿图问道。虽然他的银翼始膜相当安全，在宇宙航行的时候几乎不会遇到任何的危险，但是在这星球上就不一样了，有光明的地方就一定有黑暗。要是有人发现了方觉宇身怀巨款，没有人保护的情况下，是很容易遭遇危险的。哦，我家里的长辈在这个莫拉尔行星上曾经逗留过一段时间。有一些关系在这儿，所以我就一个人来了。方觉宇回答道：“原来是这样。”拿图点点头，看来这方觉宇在这莫拉尔星球上一定是认识什么了不得的人物，就连拿图自己的保镖都是神能者的境界。方觉宇在这儿认识的人，应该境界不会比神能者低吧？据说在莫拉尔星期的武者学校，还存在一些掌控者老师，也不知道他会不会认识这种层次的人。方兄弟这一次也是为了这宇宙奴隶博览会而来的。是啊，看来拿图兄弟也是了。方觉宇笑道：“不过我们好像来的有些早了，距离博览会还有一个多月呢。”早？不不不，一点都不早。拿图摇了摇头，方兄弟一定是第一次参加这种盛会吧？方觉宇点磕点头，哈哈，那你一定不知道，这宇宙奴隶博览会是莫拉尔星球官方举办的活动。但是呢，在博览会之前，黑市商人们可都已经蠢蠢欲动，开始贩卖一些见不得光的奴隶了。什么叫做见不得光的奴隶？方觉宇不解。宇宙联邦的逃犯，拿图说道，有些凶神恶煞的逃犯在逃亡的时候，就会被某些奴隶贩卖商抓住，然后进行出售。要是拿到明面上来出售，那可是要被宇宙联邦监狱直接充公的。那不就血亏了吗？怎么，这控制奴隶的成本很高吗？那是当然的，无论是通过科技的方式，还是魔法符文等方式，控制一个奴隶的成本几乎占了奴隶售价的 30% 左右了。你说，要是还没卖出去就被充公了，那找谁说理去？拿图补充道：“哦，宇宙联邦可能会给你颁发一枚优秀公民勋章。呸，这种作风怎么和地球上一模一样？”方觉宇露出了古怪的表情。还有一些奴隶，他们属于一些很强大的宇宙种族，要是被他们发现自己的族人被抓去当奴隶卖，说不定暴怒之下，连整个莫拉尔文明都扛不住。拿图用严肃的语气说道：“你别看有些文明并不起眼，甚至人口少，但是他们潜力巨大。每一个个体都拥有强大的武者潜力。曾经有一个叫做刀锋文明的种族，派出两个超越者，直接毁掉了一尊四级文明。无论是四级文明的强大，还是超越者的强大，都是方觉宇难以想象的。你知道为什么吗？就是因为一个刀锋族的族人被一群奴隶商人捕捉并且控制。只不过消息最后流出来了，最后那两个刀锋族的超越者还一路跟随线索，将所有涉及到的人杀了一干二净才罢休。”就算是宇宙联邦都阻止不了他们，太强了！方觉宇的眼睛里露出了炽热的光芒。果然，在这个宇宙还是武力至上，也不知道自己家的那老祖宗们现在有没有达到超越者级别的。这一次，我是受到我父亲的命令来购买一批奴隶的。拿图凑近方觉宇的耳朵边说道：“一般情况下，黑市的奴隶要比官方正规途径出售的要更加便宜一些，但是质量可一点都不差哦。我打算中间商赚一些差价。”哈哈，方觉宇笑了起来。这个拿图还挺有意思的。方兄弟，咱们认识也是缘分，有兴趣去黑市玩玩吗？我带你去见见世面。我想你这种不缺钱的人，一定没怎么接触过这种地方。行啊，方觉宇对此自然是相当好奇的。不过我们现在得先去一趟银行，我还得先把我们星球的货币兑换成莫拉币呢。一二十的汇率啊，这就是文明的差距。哎，我也得去换一些。方觉宇说道。那是在这儿都只能用莫拉币进行兑换的。拿图说道。不过方兄弟，如果你是来自莫拉尔文明之外的文明，那在汇率上可是要吃不少的亏的。毕竟不是所有文明都是互相打交道的。这个我理解。方觉宇点头道。就像是地球上两个国家，要是没任何的贸易往来，他们的货币对于对方国来说，就算是再多也是可有可无的，毕竟不怎么用得到。方觉宇有些面露难色。不过我只有一个宇宙银
，整个宇宙文明都找不出来几个是直接用宇宙币当做流通货币的文明。”拿图惊呼道：“方兄弟，给你跪了！今天我算是见识到什么叫做真正的宇宙级大家族的子弟了。”第504章，买下整个银行要多少钱？方兄弟，你如果你要用宇宙币去兑换莫拉币的话，我不建议你在莫拉尔姆星的银行里兑换。哦，为什么？虽然宇宙币的珍贵程度远超莫拉币，但是通过官方的途径兑换货币是没有任何的优惠政策的。我建议你去黑市进行兑换。”拿图说道。有道理，方觉宇点点头，就像是小一说的那样，高级的货币兑换低级的货币是很容易的，但是想要用低级的莫拉币兑换宇宙币，那可不是一件很容易的事情。毕竟在整个宇宙，宇宙币都是硬通货，通过银行兑换一宇宙币可以兑换到25个莫拉币，但是如果是在黑市里，按照现在的行情，可以兑换到27个莫拉币，甚至30个莫拉币，这可不是一星半点的差距，差这么多。方觉宇微微有些吃惊，这样吧，要是方兄弟你不着急的话，先陪我去一趟银行，等我把身上的钱兑换成莫拉币。我们再一起到黑市里去玩玩，顺便帮你把那些宇宙币兑换了，如何？求之不得！方觉宇初来乍到，以他的路痴体质，就算是有小易的指路，都有很高的几率迷路，巴不得有一个人熟悉这里的人为他指路呢。宿主，这个拿图人不错，可以结交一下。我们现在不是就已经认识了吗？方觉宇笑道：“不，我的意思是，如果有可能的话，宿主，您可以帮拿图获得他们文明下一任主宰的继承位置。”小易说道：“啊，这我们才刚认识，就要干涉人家的家事了。在这宇宙中，关系是最重要的。”无论是多么小的力量，关键时候都能对你有或多或少的帮助。你们方家的生意也都是这么一点一滴做起来的，行吧？到时候再说喽。看他这个样子，似乎也对主宰的位置没有什么想法。方觉宇瞟了一眼拿图，他就像是一个得过且过的富二代一样，能大富大贵过完一生也就罢了，没有什么雄心壮志。哼，宿主，很多事情都是身不由己的，到时候你就知道了。整个莫拉尔姆星非常大，但是在四级文明的推动下，公共交通已经发展的相当先进了，几乎每一段路都会有一个传送装置。他们甚至可以在一个小时内从星球的一端到另外一端。方兄弟，这就是莫拉尔姆星最大的银行——暮云银行了。两人来到了一片相当华的建筑物群的面前。这暮云银行仿佛是用钻石建设成的一般，在熠熠闪烁的灯光下，反射着五彩缤纷的光芒。啧啧啧，不愧是四级文明的银行，实在是太气派了。方觉宇忍不住感慨道：“宿主，你要是见过宇宙银行总部，那就不会这么惊讶了。”小一说道：“宇宙银行的总部建造在一个恒星的人造轨道上，那建筑规模足够顶你们一个太阳系的大小了。”得，我没见识。行了吧，方觉宇没好气的说道。在暮云银行的大门口两侧站立着两个身材魁梧的壮汉，他们身上的气息甚至比拿图的四个保镖都要深不可测。方觉宇鼓起勇气看了他们一眼，那种感觉就好像是一个渺小的人类面对着一场海啸，稍微不慎就会死无葬身之地。这两个人不会是掌控者吧？方觉宇心里想到。不，宿主，这两个人只是神能者巅峰而已。不过在这个银行里，掌控者的数量应该不会少于十个，真是有排面啊！方觉宇啧舌不已。哼，你知道你们宇宙连锁超市？有多少高手吗？方觉宇摇摇头，我怎么会知道？该不会还有超越者吧？废话，小一说道。我告诉你，宇宙连锁超市的富有程度是你难以想象的。你要知道，财富就代表着修炼资源，超越者可不是生命演化的尽头。无数超越者想破脑袋都想要加入到宇宙连锁超市，都不一定有这个资格。小一补充道。宿主，贫穷是会限制人的想象力的，但是你不穷，以后胆子要大一点。相信我，只要是你能想象到的事情，没有什么是你们方家办不到的。好大的口气，那我想把这暮云银行买下来，行吗？方觉宇随口说道。呵呵，小姨冷笑了一下。你问问你身边这个叫拿图的家伙，他应该知道这个暮云银行有多少钱。拿图兄弟，我可以请教你一件事情吗？方觉宇扭头问道。当然，这莫拉尔姆星我可是经常来的，大部分的事情我都了解。你要问什么尽管问，只要我知道的，我一定回答你。啊，是这样的，如果我想把这个暮云银行买下来，要花多少钱？啥？不仅是拿图，经过大门的时候，就连那两个巅峰神能者似乎都听到了方觉宇这个近乎有些脑残的问题。这暮云银行是整个莫拉尔文明最大的银行了。几乎集中了百分之五十以上财富，而且是由莫拉尔文明的主宰亲自把控的。居然有人问买下他要多少钱，这几乎就相当于要买下半个莫拉尔文明啊！那个啥，我就随口问问，就是想了解一下莫拉尔文明的财富如何。吓死我了，我还以为你认真的呢。拿图拍了拍胸口，这莫拉尔文明拥有两百多个三级文明，每一个三级文明下平均有两千个二级文明，每个二级文明大约都掌控了一个星系的一级文明。要是算财富的话，这还真不好计算。不过在宇宙银行里，莫拉尔文明的主宰是拥有一个六级账户的。在众多超越者中也算是富有的了，才六级账户啊！方觉宇突然发现自己好像是低估了自己家的富有程度了。要拥有六级的宇宙银行账户，身价自然是不菲。一般情况下，一个二级文明的门槛就是能拥有一个一级的账户，三级文明的门槛是拥有一个三级的账户，四级文明则是拥有一个五级账户。但是每相邻的两个级别所差的财富可不是一个数量级别，一个基础的九级账户都要在六级账户的门槛后加不知道多少个零。更何况，方觉宇家的宇宙银行账户之所以是九级，并不是他们的财富只有九级的水平，而是最高的账户级别只有九级而已。所以，
拿图捕捉到了方觉宇刚才说的话里这个特殊的字眼，什么叫做“才六级账户”？他父亲可是一个三级文明主宰，他所拥有的也只是一个三级账户而已。六级账户所代表的财富，已经超越了百分之五十的超越者所拥有的财富了。方兄弟，你家的宇宙银行账户等级不会是七级吧？拿图小心的试探道：“不不不，我家只是稍微有一点点钱而已，比不了，比不了。”方觉宇摆摆手，如果地球上有人看到了这一幕，估计网上又会出现一个新的封号。一点点钱，方觉宇拿图悄悄瞥了方觉宇一眼，信你就有鬼了。第505章，有多少换多少。拿图在过来的途中已经办理了货币兑换业务，所以进入到暮云银行之后，很快就有工作人员为他来服务了。放在宇宙银行，拿图父亲那点钱算不了什么，但是在这莫拉尔星系中，那可是实打实的贵族阶层。毕竟整个四级文明中，这样的人物也就只有200多个罢了。他们的账户至少在这暮云银行里，除了莫拉尔的主宰之外，那就是最高的。有了这样一道身份在，拿图很快就将自己星球的货币兑换成了莫拉币，足足 5,000 万亿莫拉币。也就相当于250万亿宇宙币了，这笔钱甚至都足够筹备一支拥有数百艘四级文明基础战舰的舰队了。嘿嘿，只要我趁着这段时间去黑市里扫荡一下，估计能大赚一笔呢。拿图显得异常兴奋，一般情况下这种任务都是他大赚一笔的机会。方兄弟，这次我父亲给我的任务是带回500名神能者四阶以上的奴隶，你知道现在宇宙奴隶的行情如何吗？方觉宇摇了摇头，一名神能者的价格应该不会比一艘三级战舰便宜吧？何止，这个宇宙中。武者的价格可是远远超过那些铁疙瘩的，而且根据不同的武者等级，还有完全不同的标价。拿图说道：“一个神能者一阶的奴隶只要100亿宇宙币，但是四阶的价格就飙升到了数千亿宇宙币。像刚才那两个保安级别的巅峰神能者，价格比一艘普通的四阶战舰还贵，这么贵？当然了，不同种族的奴隶价格也完全不一样。”拿图补充道：“宇宙中有很多战斗力极为强大的种族，相同的境界实力也是完全不同的，价格也会有很大的变化。”曾经有一个魔腾族的神能者巅峰奴隶，甚至卖出了数千万亿宇宙币的天价，都可以买到一个比较垃圾的掌控者奴隶了。方觉与道西一口凉气。不仅如此，我听说后来那个奴隶还晋级到了掌控者，这一下子又赚了几千倍的差价，想想都让人羡慕呢。拿图眉飞色舞的说道：“走吧，我们去黑市，看看这一次能从我父亲那儿赚到多少钱。按照一般的情况，黑市的价格会比官方渠道低个一两成，他可是要买五百名奴隶的，这可不是一笔小数字。在方觉与的概念中。”黑市这种地方一般都是建立在不可见人的黑暗之中。不过，当他们走进了这所谓的黑市的时候，方觉宇就知道自己好像又错了。这哪是一个见不得人的黑暗世界啊？这明明就是一座繁华无比的城市吧？似乎因为这段时间来了大量的外来客人，黑市的热闹程度甚至还远远超过寻常。方兄弟，这黑市的主人可是一位九阶的掌控者。虽然是黑市，但是可是在主宰的允许下存在的，就是每年要上缴不少的税而已。拿图一边走一边介绍道：“走，我先去带你兑换莫拉币。”嗯，自从走进这黑市。就有不少不怀好意的目光在方觉宇的身上扫来扫去。不过，当他们注意到了拿图身边的那几个神能者，立刻就移开了自己的目光。有这样的人做保镖的，一定不好惹。这么这些人的目光这么吓人，方觉宇忍不住问道：“二狗子趴在方觉宇的头顶上，一路都张牙舞爪的吓唬着来来往往的人。方兄弟，黑市嘛，自然是比外面的城市黑暗了很多。在这儿，如果你一旦被盯上了，在莫拉尔姆上，你什么都不用担心。但是等你离开了这个星球，那就不好说了。你跟紧我，不会有人打你主意的。这个黑市，我认识不少的朋友，也还算混得开。”在这儿的人一般也不会有超过元能者级别的人。宿主，在宇宙文明中，前元者以上境界的人才能有公民的身份，神能者已经算是富人级别了，所以一般是很少亲自出现了。这个拿图有几个神能者保镖在，足够震慑很多人了。您放心走好了，讲究还真多。方觉宇嘴上嘟囔着，但是身体还是很诚实的。现在他都不知道，要是自己惹上了麻烦，什么人能来就得了他。不过他也不像这么快就知道，麻烦还是少点为好。我们到了，拿图带着方觉宇走进了一个比较气派的建筑物当中。这仿佛也像是一个小型的银行，虽然比不上暮云银行气派，但是也算是很有规模了。很多工作人员和客人来来往往，好不热闹。穿过了那正在忙碌的柜台，他们直接走进了里面的一个房间。只见一个留着墨绿色长发、脸上的皮肤和蛇皮一样粗糙的女人，正在把玩着一枚相当美丽的宝石。喂，蛇皮怪，给你带生意来了！拿图嬉皮笑脸的凑到了那个女人面前。听到这个古怪的称呼，那个女人脸上闪过一丝怒意。但是当她看到了来者是拿图的时候，那股怒意就消失了，取而代之的则是另外一种情绪。哈哈，蛇皮怪好像把蒲老师带到这儿来，他恐怕能吓到反向抽烟。方觉宇努力憋着笑，宿主，这是应该是莫拉尔文明中亲立足的人，他们非常精明，而且潜力很高，无论是修行还是经商都相当出色。我朋友要兑换一些宇宙币，我可是直接往你这儿带了。你可别说我不讲义气，你可得给我方兄弟一个最实惠的价格。拿图说道。拿图，我可是很忙的。亲立足的女人抬头看了一眼方觉宇，看到他那寒碜的穿着，就顿时没有了兴趣。要是只有几千几万的生意，你还是带到别的地方去吧。蛇皮怪。你看不起人是吧？我这方兄弟开的可是艾瑞伯德生产的银翼石魔，全卡姆纳乌金传身。啧啧啧，这个工艺真的。女人眼神
，这是我刚认识的朋友方觉宇，来自地球。他悄悄凑到了沙贝尔耳边，我也不知道他来自几级文明，不过好像他们星球上的流通货币就是宇宙币。哦，听到了这句话，沙贝尔顿时眼睛一亮，在这个宇宙中。只有那些顶级文明和极少数的四级文明，以及一些特殊种族，才会直接用宇宙币当做流通货币的。到时我小看你了，姐姐这儿先给你道个歉。沙贝尔凑到了方觉宇面前，一股仿佛浓烈的香水味一般的气息扑面而来。方兄弟打算兑换多少宇宙币？方觉宇思考了片刻，他这一次怎么可打算买个万八千的奴隶吧？几千万亿宇宙币总是少不了的。既然沙贝尔和拿图的关系还算不错，估计他们的财富水平也差不了多少吧？他那儿的钱估计还不够自己兑换的。既然是拿图的朋友，他也应该照顾一下。嗯。你有多少摩拉币？有多少？我换多少？第506章五万兆宇宙币。有多少换多少。听到方觉宇这口气，沙贝尔直接就笑了出来。虽然沙贝尔和拿图是平辈论交的，但是他们的年纪可不是一个档次的。别看沙贝尔看起来年轻，一个人类元能者都可以轻松活个几千岁，沙贝尔已经足足五百多岁了。在这个莫拉尔文明的黑市中，他也已经混迹了两百多年，才创下了自己的这些产业。他这些年累积下来的财富，甚至不比一个二阶文明主宰要少多少。每年的收入也绝对超过了数十万亿宇宙币。说实话，他愿意和拿图做朋友，还仅仅只是看在两家父亲的交情，否则拿图还真没有资格和他论交。因为他的杰出管理能力，他的生意越做越大。沙贝尔的父亲都在他的这家货币交易所投资了不少的宇宙币，这儿的兑换绝对可以满足这个黑市三分之一以上的需求。在这做了二百多年的货币生意，沙贝尔还从来没有听到过有人说要把他那儿流通的莫拉币全部换下来的，这可是一个天文数字。方兄弟，姐姐在这做了两百年的生意了，可还没有见过你这么大的口气的。沙贝尔用一种很细的语气说道：“你的飞船虽然价格不菲，但是应该是你家里的长辈给你买的吧？第一次出来，沙贝尔姐好眼力，我确实是第一次离开我们的文明的，带着家里长辈的任务来买奴隶的。”沙贝尔这是在变相打听方觉宇身上究竟会带了多少钱。方觉宇自己未必有多少钱，但是他的背景可就说不好了。如果是家里的吩咐前来购置的，那么就算是带了几千万亿宇宙币都不是不可能的。但是就算是几千万亿宇宙币，也不可能耗尽他所有的流动资金。不是，是我父亲弄到了一张宇宙奴隶博览会的票，所以让我出来长长见识。我可能会购置一批回去吧。是这样，沙贝尔的目光隐隐约约有一丝失望。这样的话，方觉宇身上估计就不会有太多钱了，估计能有个几十万亿宇宙币就已经很不错了吧。不过几十万亿宇宙币那也不是一笔小生意了。整个莫拉尔行星上的黑市可是数不胜数，按照他这平时的客流量，几十万亿宇宙币也差不多是一天的生意总量了。方兄弟，你打算买多少奴隶回去？暂时打算买一万名吧。方觉宇答道。嗯，看来你们家确实不小，居然要这么多元能者级别的奴隶，是为你们打理居住的地方吗？很显然，无论是拿图还是沙贝尔。都认为方觉宇所要的这一万名奴隶只是元能者级别的，这样算起来的话，我给方兄弟兑换五十万亿的宇宙币如何？汇率上我也不会让你吃亏。一二十九，这是很公道的汇率了。嗯，还算可以。要是去其他的货币交易所的话，大概只能拿到一二十八的比例了。嗯，才五十万亿，可能不太够吧？不是最便宜的神能者奴隶都要一百亿宇宙币左右吗？方觉宇露出一副天然呆的表情。等等，拿图和沙贝尔忽然意识到，他们好像刚才曲解了方觉宇的意思。方兄弟，你要买的。不是元能者级的奴隶，不，我打算买一万名神能者级别的奴隶。如果能买得到的话，我还想买几个掌控者级别的奴隶。就连拿图边上都有好几个神能者的保护，自己要是没有几个掌控者保镖，这怎么说得过去呢？小姨，你觉得我应该买一批什么样的奴隶比较好呢？宿主，我想那即将来到地球的文明应该是曾经来过地球的其中一个。如果他们知道了地球的情况，除了宇宙战舰之外，估计还会派出一群神能者级别的武者。当然，数量不会特别多，实力也不会特别强，一万名七阶以上的神能者绝对足够应对了。小伊所设想的情况已经算是最糟糕的情况了。要知道，平均一个二级文明都出不了多少神能者，一个寻常种族七阶神能者的价格应该是在两万亿宇宙币左右。一万名的话，那我就要准备两亿亿宇宙币，一万亿等于一兆，也就是两万兆。啧啧，这种计算数字的方式还真有些不习惯。宿主，您不是还打算尝试购买几个掌控者级别的武者吗？索性准备五万兆宇宙币吧。嗯，应该差不多够用了。实在不行的话，等到正式的宇宙奴隶博览会之前再兑换一笔也就够了。沙贝尔姐，我打算兑换五万兆宇宙币，你这儿能为我兑换到这么多的莫拉币吗？什么五五万兆？听到这个令人咋舌的数字，拿图和沙贝尔都无法淡定了。接近一百五十万兆的莫拉币，他这是要购买一万个神能者巅峰的奴隶吗？他到底是要干嘛？是要组建一个三级文明吗？拿图的父亲身为一个三级文明的主宰，手下能调动的神能者也就只有几十万而已啊。至于七阶以上的神能者，撑死也就只有十万而已。他们甚至都不确定。在黑市中能不能买到一万名七阶以上的神能者？他这乃是在买奴隶啊！这他娘的是在批发还是在进货？沙贝尔姐，你没有这么多的莫拉币吗？方觉宇注意到了沙贝尔脸上的难色，这么大一个四级文明，总不可能几百万兆的莫拉币都凑不出来吧？当然，几百万兆莫拉币而已，就算是几千万兆，甚至几亿兆，这么大的一个文明自然是拿得出来的。但是知道整个文明无数的银行，光是这莫拉尔姆星上
，沙贝尔看方觉宇的表情就不像是在开玩笑的样子。要是这笔生意真的做成了，他从中的获利甚至相当于几十年的生意了。这样的大生意，他怎么可能错过？有有，沙贝尔生怕这一笔生意做不成，立刻开始安抚方觉宇的情绪。给我一个小时。确实，沙贝尔真的没有这么多的莫拉币，他所能凑出来的流动资金恐怕也就是三十万兆左右而已。但是要知道，这个黑市当中的货币兑换所可不仅仅只有他这么一家而已。方兄弟，你先坐一会儿。既然你是拿图兄弟的朋友。那也就是我的朋友，这笔兑换业务我给你一三十的比例，给我一个小时的时间，我肯定给你弄到150万兆莫拉币。行，我在这儿等着。方觉宇也不着急，找了一个舒服的位置坐了下来。耶，拿图兄弟，你怎么了？你面瘫了？方觉宇这时候忽然注意到，拿图正在用一种看怪物的眼神看着他。不，我现在真的是在怀疑，你家是不是在顶级文明里开银行的？第507章，黑市也没钱了。沙贝尔立刻打开了交易所的内部账户。由于这段时间是黑市生意最好的时候，他们几乎将能够调集到的莫拉币全部都调集到了交易所当中。三十一万兆远远不够啊！看到这个数字，沙贝尔顿时面露难色。想不到他真的是小看方觉宇了。藤丘，帮我联系车尼和罗洛斯，看看能不能从他们那儿周转一些过来。沙贝尔对自己的助手说道。沙贝尔所说的车尼和罗洛斯是这个黑市中另外两个大型的货币兑换所，他们三个三足鼎立，几乎就掌控着这个黑市所有的货币兑换生意。贝尔姐，你就这么相信那个人吗？沙贝尔的助理有些怀疑。五万兆的宇宙币。这可不是什么小数字。虽然刚才听拿图说他有一艘完全用卡姆纳乌金打造的飞船，但是估计也就是两千万亿宇宙币而已。这个数字确实很吓人，但是毕竟是一种可以使用几百万年的长期耐用品，就算是多花一点钱，也不算是太过于惊世骇俗。但是五万兆的宇宙币，就算是一个四级文明主宰的后代都不可能拿出来。若是仅仅凭借他一句话就直接去找人周转，万一资金周转到了，他却拿不出这么多的钱，那岂不是百搭？你说的有道理。沙贝尔站了起来，走到了方觉宇的面前，方兄弟，我有件事。想要和你商量一下，尽管说是这样的，你也知道，我们都是做生意的，这一笔钱涉及的资金太庞大了，我还要通过一些手段去周转。如果可以的话，我希望你能先付一笔定金。蛇皮怪，你什么意思？看不起我兄弟是吗？方觉宇还没有发话，拿图率先忍不住了。我拿图给他做保，还需要什么定金？而且我们人就在这儿，难道还能跑了不成？沙贝尔的话让拿图觉得自己在方觉宇的面前相当没有面子，而且这种兑换交易也没有这样的先例，一般都是一手交钱一手交货的。哈哈，宿主，这个沙贝尔可能拿不出这么多的莫拉币。要去别的地方周转了，小易一下子就猜出了他的用意。没事，不要紧。方觉宇立刻安抚下了拿图的情绪。拿图兄弟，你的朋友，我信得过。沙贝尔小姐，给我一个账号吧。方觉宇说道。沙贝尔顿时露出了惊喜的神色，然后将自己的账户信息告诉了方觉宇。方觉宇的账户虽然是宇宙银行的，但是在任何地方，这个账户都是可以通用的，也拥有储存其他文明货币的功能。毕竟在虚拟网络中，这都仅仅只是一串数字而已。感谢方兄弟信得过我，我也不需要太多，先给我。沙贝尔还没有说完，一串银行账户的提醒消息已经发到了他的智能系统当中。五万兆宇宙币，一分不多，一分不少，全部已经达到了他的宇宙银行个人账户当中。这庞大的资金将他挂靠在自己父亲账户中的子账户，直接升级到了一级。要知道，宇宙银行的账户等级是采用信用积分制度的。只要沙贝尔没有做出任何有损信誉的事情，哪怕他的账户余额以后变成了零，这个账户的等级依旧是一级。这对他来说可是有莫大的好处的。他甚至以后还可以通过宇宙银行进行贷款来周转宇宙币。以后和别人做生意，别人也会以一个二级文明主宰的态度来与他对话，这无疑是意义非凡的。方兄弟，这怎么了？拿图还不知道发生了什么事情。方兄弟已经把五万兆宇宙币转到我的宇宙银行账户当中了。虽然是一位三级文明主宰的后代，但是拿图迄今为止连一千万亿的宇宙币都没有见过，更没有经手过，更别说是五万兆宇宙币的巨款了。方兄弟，你的父亲还缺干儿子吗？干孙子也行啊。拿图还记得方觉宇说过一句话，这一次来到莫拉尔文明是他的父让他来见识见识这千年一次的宇宙奴隶博览会的，并没有给他安排任何的任务。也就是说，这一笔钱完全是他自己能够动用的，并不需要家里长辈的批准。这么大的权限，这说明即使是在他的那个文明或者种族当中，他的地位都相当高啊！忽然，趴在方觉宇脑袋上的二狗子注意到了一股油腻的目光，只见拿图那个胖子正在用一种充满了感激的目光看着他。若是不二狗子在他的衣服上尿尿。在他的飞船上拉屎，他还真没有机会认识这样一位深藏不露的大佬。哦,哦，二狗子的喉咙里居然发出了一阵干呕，然后朝着拿图举起了一根中爪。只可惜，这种地球上的友好手势，拿图是不会理解的了。方兄弟这么信得过我，姐姐一定尽快帮你把这一笔钱凑到。拿到了这一笔钱，沙贝尔的摇杆也挺直了很多。他和另外两家货币交易一直是保持相互竞争的状态，但是这么一大笔生意，谁都不可能独自吞下，哪怕只是一小部分。他们稍作运转，这笔宇宙币都能为他们带来巨大的利益。现在这笔钱掌握在沙贝尔的手中，他完全可以以此讨要一些好处，甚至换到一些其他两家交易所的妥协。车尼，是我，沙贝尔。蛇皮怪，对面传来一个粗犷的声音：“找我什么事？你不会是来和我讨论那一片区
，我就去找罗洛斯那个家伙了。什么？五万兆宇宙币？对面的声音显然传来一阵剧烈的颤抖。这么庞大的数字，他们还从来没有经手过。对方是我一个朋友介绍过来的，这笔钱已经打到我的宇宙银行账户上了。现在我需要大量的莫拉币，越多越好。我一个人消化不了，否则你以为我会把这块蛋糕分给你们？当然，如果你没有兴趣，那就算了。你等等，车尼火急火燎的说道。哦，看来你有兴趣。沙贝尔脸上露出了微笑。果然，这笔生意没有任何人可以拒绝。那片区域的问题好说，我现在立刻去筹集莫拉币。在罗洛斯那儿，沙贝尔也如法炮制。在这种时候，这笔宇宙币的利益远比那些地盘的小生意重要的多。才这么点，两笔莫拉币转到了沙贝尔的账户中。2 7万兆和35万兆，距离150万兆莫拉币远远不够。车尼苦笑一下，蛇皮怪，这是我们两个所有能调集到的莫拉币了。就算是这个黑市中其他小型的货币交易所全部加起来，最多也不会超过20万兆莫拉币。我们的黑市已经被掏空了。第508章，太便宜了吧？掏空了。沙贝尔的表情第一次变得如此僵硬。他们所在的这个黑市已经是莫拉尔姆星当中规模相当大的一个了，想不到居然掏空了所有的家底，还是凑不出150万兆莫拉币的资金。算了，大不了分出一部分的利益，我们去其他城市的黑市调集资金，虽然会稍微损失一部分利益，但是总比丢掉了这一笔生意来的好。我去联系昆沙主城的黑市，那儿我有几个认识朋友，弄到十几二十万兆的莫拉币，应该没有什么太大的问题。罗洛斯立刻开始联系起其他城市黑市中的朋友，我也认识一些做货币生意的人。沙贝尔，你混了这么久，多多少少也应该认识一些别的朋友吧。行，半个小时内把所有能调集到的莫拉币全部转到我的账户里，剩下的我来解决。虽然很不想找自己的其他兄弟姐妹帮忙，但是在这个时候，沙贝尔也顾不得这么多了。40分钟后，几乎掏空了整个黑市，并且将沙贝尔三人能动用的关系全部动用了。他终于为方绝宇凑到了150万兆的莫拉币。为了方便使用和计算，在莫拉尔行星还有一种叫做莫拉尔金币的代币，每一枚莫拉尔金币代表着一兆，也就是一万亿的莫拉尔币。这种莫拉尔金币并没有特别高的价值。就像是支票一样，只是为了方便使用而诞生的一种等价物罢了。150万莫拉尔金币就直接通过沙贝尔的宇宙银行账户，直接转到了方觉宇的账户了里。信不辱命。沙贝尔擦了擦额头上的汗水，这是他迄今为止做过的最大一笔货币兑换生意了。而方觉宇的这五万兆宇宙币，他也获得了其中最大的一部分。靠着这些宇宙币，他甚至有机会扩大自己的货币交易所。辛苦沙贝尔姐了。刚才调集资金的时候，方觉宇通过沙贝尔的状态就知道，这不是一件很简单的事情了。早知道这么麻烦，我干脆直接去暮云银行兑换算了。方兄弟，那可不一样。你要是去暮云银行兑换，那可是一二十五的比例，没有任何水分的。你可是要亏二十五万兆的莫拉币呢，这可是一笔小数字。其实我是无所谓的。方觉宇一脸漠然，多了算赚的。其实这五万兆宇宙币本来也只值一百二十五万兆的莫拉币，不是吗？我也不算亏。靠！要不是方觉宇就在边上拿图，都要直接骂娘了。这可是二十五万兆莫拉币，价值一万兆的宇宙币啊！这不是一万宇宙币，一万兆的宇宙币都可以买下五艘方觉宇那样的银翼使魔了。他居然一点都不放在心里。方兄弟，我可以冒昧的问一下，你到底有多少钱吗？拿图弱弱的问道。嗯，如果把我的钱全用来买那艘银翼使魔，数量够你数几百辈子都数不完吧？要不要这么拉仇恨？拿图，如果是个地球人，就已经开始口吐芬芳了。得了，你就是一个花钱根本不用在意数字的主。我现在是认清楚了。那现在我们钱也都到手了。拿图兄弟，不如带我去黑市的奴隶交易所看看。方觉宇已经有些迫不及待了。我怎么为那些奴隶商人有些捏一把冷汗了？拿图还记得方觉宇刚才说过，他可是打算买一万个七阶左右的神能者的。这个黑市里的奴隶商人手中的普通神能者加起来有没有一万名，他都不大确定。早知道你这家伙这么有钱，我就去做奴隶生意了。今天一定能大赚一笔。拿图气呼呼地说道：“哈哈，拿图兄弟，要是你还有什么做奴隶生意的朋友，不如直接介绍给我，他们总要给你一笔不小的提成的吧。”方兄弟，你说笑了。拿图后背一凉，其实自己给沙贝尔介绍生意，确实是有一些提成可以拿的。沙贝尔赚大头，他也有一口汤可以喝。这可是几万兆宇宙币的大生意大，就算只是一口汤。也相当于他那几百颗星球、几百年的税收了。五千亿宇宙币，这笔钱就是刚才沙贝尔直接转到他账户中的，这就几乎足够他再买上一艘不错的私人宇宙飞船了。唉，拿图叹了一口气，要是自己真的认识什么奴隶商人该多好，说不定这陪方绝宇逛一圈下来，自己都能赚到几万亿宇宙币了，甚至还可以买一艘四级文明的私人飞船了。就算是他的那些哥哥姐姐们开得起四级飞船的，也没有几个人。那些有钱人从指缝里稍微露一点才出来，真是够他们吃一辈子了。我觉得我这个三级文明主宰的儿子。简直和假的一样。拿图一直觉得自己算是相当有钱了，在这个宇宙中也算是投胎的有头有脸了。只是他今天才知道什么叫做真正的有钱人。这小子要是去暮云银行，会不会直接把银行兑换到倒闭了？拿图不由得猜想到。本来沙贝尔还想留他们吃一顿饭的，不过方觉宇着急，想要去奴隶市场看看，他倒也不再挽留了。而且刚刚赚到的那一大笔钱，还等着他去分配收益呢。接下来的一段时间也够他忙活的了。奴隶交易市场是整个黑市最重要的组成部分，也是人口流量最大的地方。只不过外观有些奇怪。并不像是一般的交易市场，而是犹如地球古罗马的决斗场。方兄
，所以他们需要这种竞技比赛来提高自己奴隶的身价。原来是这样，方觉宇点点头，这种行为倒是也可以理解。走进了奴隶市场，各种各样的吆喝声就从四面八方传来，大部分的奴隶商人都像是小商小贩一样在招揽着顾客。战锤族的奴隶来看看啊，天生神力。皮糙肉厚，非常适合做苦力。前缘者一阶的只需要一千莫拉币，前缘者九阶的也只需要十万莫拉币。走过路过，不要错过呀！靠！方觉宇傻愣愣的站在一个摊位前，在地球上，一个前缘者一阶的高手都足够成为一个国家异能者组织的核心人物了。坐拥无数的财富和权力，在这个莫拉尔文明的黑市中，居然只要一千莫拉币一个，换算下来，一个只要四十宇宙币，这也太便宜了吧！方觉宇嘴角不断抽搐，简直就是野鸡价呀！第五百零九章，我全要了。宿主，低级奴隶这种东西。在宇宙中一点都不值钱，小一说道：“不是吧？我们地球上几十亿人口，把超级异能者和先天武者全部加上，境界能达到前缘者的人也不过十几万而已吧？这么低的比例，已经算是万里挑一了。”那是你们地球，小一说道：“你们那个小破球，连一级文明的最低要求都还没有到。你们的人类，就算是被抓去当奴隶，都只能当赠品附送，连要钱的资格都没有。不至于吧？”方觉宇语塞：“宿主，大部分的一级文明生命层次都是比你们地球人高的，所有的公民在成年之后，几乎都是能够成为前缘者的。换句话说。”一颗一级文明的星球上，你随便找一个人，几乎都是前缘者。那些奴隶商人若是征服了这样的一颗星球，将整个星期买下来，每过几十年就能拥有一批新的前缘者奴隶。你觉得前缘者奴隶还值钱吗？这方觉宇在心中盘算了起来。一个二级文明足足有数十万颗文明星球，宇宙又有多少二级文明？在上面又有多少的三级、四级，甚至顶级文明？按照这样来计算，这前缘者级别的奴隶还真的是一文不值。也就只有地球这种偏僻落后的星球，才将前缘者当成宝贝一样的了。方兄弟。你还从来没有来过奴隶市场吧？拿图看到方觉宇的眼神就能看出来一些。方觉宇点点头，哈哈，我第一次来的时候也是和你差不多，人命怎么可以用钱来衡量呢？拿图自问自答道。不过后来也就习惯了，宇宙就是这么弱肉强食，所以不管是为了自己还是自己的文明，我们都得变得越来越强。是啊，方觉宇简直不敢想象，如果自己的家族没有得到小一这个顶级文明的智能系统，一旦那些外来文明入侵到了地球。究竟会发生什么样的事情？估计过不了多久，他们也会像这些奴隶一样被贩卖到宇宙各地，甚至连一个宇宙币的价格都还卖不出去吧？拿图兄弟，你不是还要去购买一批奴隶吗？你先去忙你的吧，我想到处先看看。那也行。拿图点点头，这是他此行最重要的目的了。为了省钱，拿图可能要跑遍整个黑市，需要不少的时间。反正两个人也各自留下了联络方式，等到这儿的事情结束后再会合也不迟。那你自己先逛逛，我先去完成老子给我的任务。晚上我请你吃饭。拿图豪爽地说道：“客人，您是想要买奴隶吗？”那个黑市商人见方觉宇在这驻足很久了，热情地起了生意。所谓人靠衣装，马靠鞍。方觉宇穿的衣服在地球上应算是顶级了，但是在这种四级文明的星球上，仅仅只能算是蔽体而已。就算是最下贱的平民都穿得比他好。在这个黑市里，可是有那些强大生物的毛皮出售的。方觉宇花了几百万的莫拉币，给自己置办了一身不错的行头。不得不说，这些衣物不仅轻盈舒适，而且还异常坚固。那个黑市商人一看，方觉宇就像是一个正儿八经买得起奴隶的人。哦，我就看看。”方觉宇说道。“这种前缘者级别的奴隶对他来说并没有什么作用，最多只是做做苦力罢了。一般情况下，对于大多数买家来说，元能者级别的奴隶才最受欢迎的。无论是用来做仆人、保镖，元能者都能够胜任大部分的工作，而且性价比也比较高。您要不喜欢这些战锤族的奴隶，还可以看看别的。”奴隶商人指了指自己身后的仓库，“我的仓库里还有很多其他种族的奴隶。”“行啊，带我进去看看吧。”方觉宇说道。虽然他的目的并不是这些低等奴隶，但是如果有合适的，买几个回去照顾自己和身边的人的生活起居也是很不错的。您请进。奴隶商人带着方觉宇走进了身后的仓库里。说是仓库，方觉宇倒是觉得更像是牢房合适一些。虽然一个个房间整洁无比，也没有任何异味，但是却相当狭小。每一个房间里都或多或少关着几个奴隶，他们原本一个个表情黯淡，有气无力地坐在地上，但是在奴隶商人进来的一瞬间，就变得充满了精力。原因很简单，没有客人会购买那种病恹恹的奴隶。他们如果表现出那种状态，在客人离开之后，就会遭到奴隶商人残忍的虐待。在这些奴隶当中，最强的也有几个元能者级别的存在，比起这个奴隶商人强了很多。但是他们身上都被安装了奴隶控制装置，所以只能顺从，无法反抗。居然还有女的！在一个隔间中，方觉宇发现了十来个女性奴隶，她们皮肤雪白，身材修长，极为符合地球人的审美。无论任何一个拿到地球上去，都可以秒杀一些当红的小花旦。但是在这个地方，却只能被囚禁在笼子一样的地方，如同一件商品一般，等着被人买走。客人，您太有眼光了。这可是血影族的奴隶，他们能歌善舞，一个只要五千莫拉币，买回去作为家仆是最合适的了。如果您想做一些别的事情，他们也绝对不会反抗的。奴隶商人猥琐的笑道：“靠，我是来买奴隶的，又不是来逛窑子的。”方觉宇心里嘀咕了一句。只是那些血影族的少女们眼中的目光确实让人难以拒绝。哎，方觉宇叹了一口气，那些木讷的奴隶也就算是，但是
，他这儿的奴隶都是很低级的。这些雪允族的已经算是比较好的了，两个洗衣服，两个做饭，两个搓背，两个洗澡，不行吗？方觉宇一句话就把这八个雪允族少女安排的明明白白。嘿嘿嘿，尊敬的客人，怎么又是您的事？是我多嘴了。一手交钱，一手交货。方觉宇付完钱之后，这些奴隶的控制芯片就到了方觉宇的手中。这个主人看起来好像还挺不错的样子。雪允族的少女偷偷的看了方觉宇一眼，然后唯唯诺诺的站在了他的背后。客人，我这儿还有一些别的种族的女奴隶，你要看看吗？算了，不看了。方觉宇本来就心软，要是再看下去，自己估计就变成拐卖少女的牲口了。不过，你这儿要是有神能者级别的奴隶，我倒是想要买几个回去。第510章，你们和我混吧。客人。您您想要购买神能者级别的奴隶？这个奴隶商人只是一个小商贩而已，手中的奴隶撑死就是几名元能者级别的罢了。听到方觉宇这明明是第一次来到奴隶市场，居然开口就想要购买神能者级别的奴隶，顿时大吃一惊。一般情况下，高阶元能者级别的奴隶已经足够作为保镖保护主人了，毕竟在整个宇宙中，神能者级别的人物已经是一级文明的主宰或者二级文明中的高层了，也不是随处可见的。这神能者级别的奴隶可是动辄千亿甚至上万亿莫拉币的。只有一些大富大贵的家族才用得起这样的奴隶，而且都是用来保护相当有身份的人的。没错，你这儿有出售吗？如果有的话，我想要买一些。不光是这个奴隶商人，就连方觉宇背后那一群雪允族的年轻女孩们都吓了一跳。作为奴隶，他们自然是知道各个档次的奴隶大概的价格是一个什么样的水平。尊敬的客人，我只是一个小商人，神能者级别的奴隶只有那些大型的供货商才有的，我们根本没有这种贩卖的资格。那倒也是。方觉宇精神力一扫。在这个像是仓库一样的建筑物里，最庞大的气息也就是一个三阶的元能者而已。这神能者就有些像是奴隶市场当中的奢侈品一样。那你知道什么地方有出售吗？方觉宇从身上摸出一枚蓝色水晶一般的硬币，在兑换了莫拉币之后，方觉宇提现了一部分零用。这一枚硬币就代表着一千万莫拉币。看到这一枚蓝色的水晶硬币，这个奴隶商人的眼睛都有些泛红了。他这所有的奴隶加在一起，都未必有这一枚硬币的价值高。你如果愿意介绍一位有能力出售神能者级别的奴隶的商人给我，这就是你的了。方觉宇补充了一句。我要大量的客人，您的文明是要进行大规模的战争吗？奴隶商人猜测到，一般情况下，购买一两个神能者奴隶都是用作保镖居多，但是，一旦出现大数额的订单，那么可就不是这么简单的了。一般情况下，只有文明和文明之间发生战争，才会有这种招兵买马的情况出现。神能者级别的奴隶一般是三级文明之间大战当中的主力军了。这些不是你要操心的，方觉宇冷峻的说道。你只要告诉我，你能不能找到？其实，方觉宇本来是打算找拿图带他去购买的。不过拿图自己也是带着任务前来，而且五百名神能者的生意也不是小数目，他还想省下一笔钱吃回扣，估计也要跑好几个地方，也要用不少的时间。所以这种花钱就能够解决的事情，他宁可自己稍微花点钱。他唯一的要求就是自己要最好、最强的奴隶。能、嗯，只要客人你有足够的钱，我可以带您去见我们这个黑市最好的奴隶商人。很好，方觉宇把那一枚硬币抛了起来，那个商人一把就抓在了手里。但是客人必须告诉您一句，那一位手中的货很多，但是脾气不好。您要是没有足够多的钱。你放心，只要他有货，我就有钱。带路吧，方觉宇说道。行，您跟我来。方觉宇又拿出一枚蓝色的水晶硬币，交给了自己刚刚买下的那一批雪允族的女孩们。你们先去换一身干净体面的衣服，然后找一个地方住下来等我。我结束了这儿的事情，会去找你们的。主人，这太多了，一千万的莫拉币对他们这些来自一级文明的奴隶来说，可是一笔天文数字。拿到这笔巨款，他们一时间都有一些手足无措。拿着吧，不用节约。现在开始，你们也代表着我的牌面，我可不是一个虐待仆人的人。是主人，我们会准备好房间和食物，等您回来的。一群小美女相互簇拥着离开了。看到方觉宇对刚买到的奴隶都这么大方，奴隶商人顿时就对方觉宇更加有信心了。这根本就是一个大呀！虽然只是一个奴隶市场，但是这个奴隶市场的面积一点都不比一个小型的城市差。在这个奴隶市场，足足有数万个大大小小的奴隶商人。客人，在我们这个奴隶市场里，最大的奴隶商人叫做蒂拉姆，他来自一个很强大的三级文明，在他的文明中也是相当有地位的一个人。一边走着，那个奴隶商人一边给方觉宇介绍道。听说几十年前，他们和另外一个三级文明爆发了一场资源争夺战。蒂拉姆所在的文明是战胜方，还俘虏了无数的俘虏，所以他的手头上是有大量的奴隶的。你要是想要购买神能者，只要钱够了，那也是没有问题的。文明之间的战争还真是可怕。方觉宇暗暗心惊，整个地球的神能者加起来都不会超过五个，想不到这样的强者在战争中还是成为了奴隶，也算是相当可悲了。客人就是在这儿了。他们走进了一个决斗场里，据说这一个决斗场也是蒂拉姆的产业。在这个决斗场中，两个长得相当怪异的舞者正在进行着殊死搏斗，两人身上散发出来的气息比方觉宇不知道要强大的多少，那股杀气简直让人心惊胆寒。宿主，这是两个神能者，那个皮肤黑色、身上带有半点的是夜影族的，擅长暗杀；另外一个身材壮硕的是祖修族的，都是这个莫拉尔星系当中相当强大的种族。若不是在这决斗场中有一道防护罩阻挡着两人战斗的力量爆发出来，恐怕在这儿。围观的人已经被空气的震动震死了一大片。
，从他们身上散发出来的气息，居然一个都不比拿图的保镖弱。麻烦帮我通报一下蒂拉姆先生，我带了一笔大生意要和他谈。沙丘，你只是一个小贩而已，配合蒂拉姆先生谈生意吗？一个保镖冷冷的说道。这种连元能者实力都没有到的人，在他们眼里和蝼蚁没有什么区别。不不不，我只是一个介绍人，是这一位先生要购买一批奴隶。两人的目光落到了方觉宇身上。果然，虽然方觉宇的实力并不高，但是从他脸上那自信的表情和身姿来看，这确实不是一个普通人。你，两人还没说话。方觉宇率先开口了：“我给你们每年一万亿莫拉币的薪水，你们和我混吧。”第511章，你的保镖已经被我雇下了。两个舞者听到这句话，确实愣了一下。这个蒂拉姆只是背后一个奴隶供货商的下线而已，他背后人的人确实很有身份，但是做生意嘛，总是要有一些手段保护自己的安全的。特别是做这种贩卖奴隶的生意，随时都有可能会有这些奴隶的族人想要杀了他，解放自己被抓起来的族人。而蒂拉姆只有元能者五阶的实力而已。这两个神能者级别的舞者，就是他高价聘请来的。很多文明都是由保镖公司的。这些保镖也都是按照实力境界明码标价的。这两个舞者的实力是神能者四阶，他们的聘请价格大约是50亿莫拉币一年，这也算是行业的平均水平了。方觉宇一开价就是1万亿莫拉币一年的价格，别说是神能者了，就算是差一点的掌控者，他都能聘请到。也不知道这个年轻人是真的这么有钱，还是在这儿虚张声势。你说的是真的？两个神能者本能地问了一句。说实话，方觉到这种人生地不熟的地方，如果身边能够有几个神能者级别的保镖，他的腰杆自然是能够挺直不少。也不至于做什么事情都要稍微瞻前顾后的。我靠，我就随便一说，他们当真了。方觉宇心里吐槽道：“这些外星人好像都只认钱不认礼啊！”哈哈，宿主，您太小看钱对于武者的吸引力了。”小一说道：“武者修炼就是一条无比烧钱的道路。一位神能者若是不希望实力停滞不前，那几乎就是一个烧钱机器。你看到这两个人衣服上的标志了吗？”“嗯，看到了。”“怎么了？有什么特殊含义吗？”“这是宇宙保镖公司的标志，他们几乎在宇宙联邦的各个角落都有分公司。”算是和你们家的宇宙连锁超市一样规模的大公司，所以呢，他们的身份是在宇宙保镖公司登记的。在这种庞然大物面前，是没有任何人敢对自己的雇主做出任何有威胁的事情的。但是他们却可以违约，什么意思啊？如果雇主的服务级别在三级以下，他们只要付出自己雇佣价格十倍的违约金，在不伤害雇主的前提下，他们也可以自由违约，随时寻找给钱更多的雇主。你的意思是，如果我真的愿意给他们一万亿莫拉币的雇佣金，他们真的可以和原先的雇主解除协议，为我服务？没错，靠，太爽了吧！方觉宇忍不住拍了一下自己的大腿，这宇宙文明中有钱，简直就拥有了一切啊！有能力出手神能者级别的宇宙奴隶，这个叫做蒂拉姆的人一定不是什么善类。虽然小姨说自己家在这个莫拉尔姆星也是有关系的，但是这种关系看不见摸不着，远远没有他在地球上这么安心。要是能有几个保镖在身边，谈生意的底气无疑就大了很多了。你们是宇宙保镖公司的人吧？方觉宇问道。是的，这位先生。也不知道方觉宇什么来历，但是本能让他们觉得这个年轻人并不一般。他们对待方觉宇的态度也不敢对待沙丘那么随意。如果我愿意以一万亿莫拉币聘请你们作为我一年的保镖，你们愿意立刻和蒂拉姆解除雇佣关系，做我的保镖吗？这两个舞者顿时愣住了。这个年轻人刚才说的话好像是真的。其实大部分情况下，哪怕新雇主给他们的价格再高，这些保镖都不愿意违约的。原因很简单，因为每一个保镖同样有信用等级，一旦出现这种情况，会被写在他们的档案中。如果服务时间结束，他们需要寻找新的雇主，那么就会变得非常麻烦。但是要知道，蒂拉姆是一个奴隶贩卖商人，他做的很多事情都是见不得光的。因此，他在雇佣保镖的时候，选择了一切雇佣消息和雇佣内容保密。因此，即使他们与蒂拉姆解除了雇佣关系，这违约的事情并不会出现在他们的档案中。于是，对于方觉宇开出来的丰厚条件，他们自然是心动了。只是，如果雇佣他们的话，必须在他们结束服务之后才能下订单。他们不敢保证方觉宇到时候会如约按照这个价格雇佣他们。沙丘，辛苦你了，你回去吧。接下来的事情我自己处理吧。方觉宇再度抛出一枚蓝色的水晶币，谢谢先生。谢谢先生，那个叫做沙丘的奴隶商人千恩万谢的离开了。看到这一幕，两个舞者的眼神猛地一变。比起一万亿莫拉币来说，这一千万莫拉币确实算不了什么。但很明显，这个沙丘只是来带路的，仅仅是带个路就能拿到这样的好处。由此可见，方觉宇的财力却是相当充沛。先生，您刚才说的是真的吗？不知不觉，他们的语气也变得恭敬了不少，并没有因为方觉宇一个人在这儿而出现什么歹意。或许这就是那种自信的气质所给人的震慑，也就是传说中的王霸之气。耍你们！好像对我来说没有什么好处。两个舞者对视了一眼，最后点了点头，因为一万亿莫拉币对他们的诱惑实在是太大了，几乎相当于他们做这个行业二百年了，而且还不会有任何的后顾之忧。唯一需要的就是必须赌一赌这个年轻人是否真的有这个财力。先生，我们已经解除了合约了。靠，比我还没有原则。方觉宇承认自己真的是小看了钱的左右，不过当然，这和蒂拉姆见不得光的身份也有关系。把你们的注册编号给我。方觉宇说道。两个舞者一喜，立刻报出了自己的注册编号。小一，帮我直接在宇宙保镖公司下订单。宿主，搞定了。小一亲自动手，这点小事完
，神能者四阶。果然，片刻之后。两个舞者就受到了来自宇宙保镖公司莫拉尔文明分公司的雇佣订单，两笔一万亿莫拉币的雇佣金已经到了他们两个的账户中了。怎么样，合约完成了吧？这样的合约不签就是傻子。短短几分钟的时间，原本为蒂拉姆服务的两个舞者已经摇身一变，变成了方觉宇的专职保镖了。期限是一年，我大约在莫拉尔姆星会停留五个月左右的时间，等到五个月后，我就会和你们解除合约。听到了这个消息，两个舞者脸上的惊喜更甚了。半年的时间，赚到了两百年才赚得到的钱，这简直是天上掉馅饼啊！是老板。两个舞者从通道里走了出来，直接站在了方觉宇的背后，俨然已经完成了身份的转换。蒂拉姆在哪儿？老板，蒂拉姆先生就在最里面，您往前走就是了。嗯。沿着通道，方觉宇走到了最深处，果然前面的路豁然开朗，出现了一栋相当气派的建筑物，比起华夏古代的皇宫都有过之而无不及，而且使用的材料一看就很昂贵。只见一个长得有些凶神恶煞，身上生长着黑色条纹的金状光头，正在那儿不知道盘算着什么。您就是蒂拉姆先生了吧？方觉宇直接走进了这建筑物里。你是谁？谁让你进来的？蒂拉姆顿时充满了警觉地看着方觉宇、索拉尔、哈尔，你们怎么回事？怎么可以随便带人进来？然而，索拉尔和哈尔只是一丝不苟地站在方觉宇背后，一句话都不说。问你们话呢？蒂拉姆忽然心中有些泛凉，哈哈，不好意思，蒂拉姆先生，你的两个保镖已经被我花钱雇下了，他们现在只听我的。第512章，在下神豪文明马云、索拉尔、哈尔，我平时应该对你们两个还算不错吧？你们为什么要背叛我？蒂拉姆用一种不解的目光看着他们。蒂拉姆先生，我们之间只是雇佣关系而已，并不存在背叛这种说法。两个舞者面部红心不跳，而且我们的违约金也已经全款支付了。这位先生开出一年一万亿莫拉币的价格雇佣我们，这种价格我们无法拒绝。一年一万亿莫拉币，听到这个数字，就连蒂拉姆都有些心颤。这就相当于四百亿莫拉币了，甚至能直接买下一个二级左右的神能者了。谁会用这样的价格雇佣保镖？是钱太多了，还是脑子有问题？不过蒂拉姆先生的，尽管放心，我们有自己的职业道德。虽然我们解除了合约，但是也不会伤害你的。只是我们的老板现在想和你谈一笔生意而已。你们老板，这个时候，蒂拉姆的目光在落在了方觉宇的身上，他稍微松了一口气。本来还以为方觉宇是找麻烦来的，蒂拉姆背后真正的老板是不会亲自出面出售奴隶的，所以那些奴隶的族人们如果要来寻仇，找地也必然是蒂拉姆。刚才他还以为方觉宇就是一个来替自己族人报仇的人呢，现在看来好像并不是，原来是来谈生意的。蒂拉姆重新在自己的位置上坐了下来，一张不知道用什么生物的皮制作成的按摩沙发也自行滑到了方觉宇的身后。这位客人，您请坐。方觉宇坐了下来，想不到这沙发居然异常舒适。自己全身的肌肉都在一股轻微的震动下舒缓了下来。请问客人，您怎么称呼？平时蒂拉姆对待寻常的客人可不会用这么恭敬有礼的态度。只是现在自己的两个保镖都翻水水了，方觉宇的拳头比他硬得多，他自然不可能再用那种居高临下的态度。而且人家一出手就是一万亿莫拉币，这样的人绝对大有来头。他惹不起，他背后的老板也不一定惹得起。宿主，不要用真名，在这种黑市里，尽量不要透露自己的真实信息。小一提醒道：“虽然方觉宇现在还没有宇宙联邦公民的身份，但是在这种地方，一切都应该小心谨慎。”知道了。方觉宇脸上闪过一丝恶趣味的笑容：“我叫马云，来自神豪文明，好霸气的名字。虽然不知道这两个字到底代表着什么意思，但是这个名字读起来就相当有气势。至于这个神豪文明，蒂拉姆虽然没有听说过，但是应该也是一个很强大的四级以上文明吧？马先生，既然您是来谈生意的，那就应该带着诚意来。”为何要用这种方式买下我的保镖？蒂拉姆有些不解，这生意都还没有做，就已经把人给得罪了。世界上还有这样做生意的人？呵呵，不瞒蒂拉姆先生说，我这个人从小胆子都比较小，这一次来到莫拉尔文明也没有带自己的保镖。如果只身一人和蒂拉姆先生来谈这笔生意，总是少了些安全感。蒂拉姆的嘴角一抽，因为没有安全感，就直接把人家保镖给买下来了。这是什么操作？但是从这儿也能看得出，这个奇怪的年轻人财力却是不可小觑。那马先生既然是来谈生意的，那我们还是回归正题吧。马先生既然找到我蒂拉姆这儿来，那一定是知道我是做什么生意的。那是当然，我这一次找蒂拉姆先生是想买一批奴隶的。一批？蒂拉姆眼睛一亮，不知道马先生想要什么样的奴隶。不是我自夸，别说是这个黑市，就算是在整个莫拉尔姆星上，都找不到比我蒂拉姆更大的奴隶商人。我要一批神能者级别的奴隶。不知道蒂拉姆先生这儿是否有出售？方觉宇直接问道。果然是大生意。蒂拉姆听到这三个字，顿时精神一振。这神能者的生意虽然不好做，但是利润可是最大的。哪怕是最弱的神能者，价格都在100亿宇宙币以上。宇宙奴隶几乎算是没有本钱的生意，除了奴隶控制器需要比较高的价格，这100亿宇宙币，蒂拉姆背后的老板能赚到50亿宇宙币左右，而蒂拉姆也至少能赚到几亿宇宙币。马先生，您找我蒂拉姆算是找对人了。蒂拉姆的手指在虚空中一滑，一个全息屏幕就直接滑到了方觉宇的面前。马先生，不同宇宙种族的武者实力是有很大的差别的，价格也会有很大的波动，您可以先挑选一下。这是我库存中所有神能者级别奴隶的资料。哦，方觉宇还真对这奇奇怪怪的种族充满了好奇心。他随手点开了一个种族的信息，第一页的信息上是一个叫做风
。每一个个体在成年之后就拥有元能者巅峰的实力。我们拼死拼活才修炼出这么几个元能者，他们成年就是元能者巅峰，真是上帝的蠢儿啊！没什么奇怪的，有些强大的种族成年之后甚至能拥有掌控者的实力，那些种族才是一个个强悍无匹，这价格还真不便宜。方觉宇扫了一眼神能者一阶的价格一，一两万亿莫拉币，二阶的二，五万亿莫拉币，三阶的五万亿莫拉币。四阶的价格在12万亿摩拉币，至于七阶的价格，直接暴涨到了120万亿摩拉币。宿主，这个价格很值。风魔族的武者对上大部分种族的武者，都可以超越一两个小境界战瓶，你可以全买下来。就算以后没有用了，留在地球上保护地球的安全还是可以的。才68个，这么少？方觉宇说道。蒂拉姆先生，这风魔族的68个奴隶我都要了，全要了。蒂拉姆感觉自己今天都快变成一个复读机了。这个马云先生语出惊人，他必须确定再三。这连幼族的36个也都要了。还有白羽族的102个奴隶，这些也要，这全都要。方觉宇一页页划下来，这蒂拉姆手中的宇宙奴隶数量确实不少，而且质量还相当高，只不过数量似乎并没有达到方觉的要求。方觉宇的两个保镖和蒂拉姆几乎已经看傻了，人家来奴隶市场购买宇宙奴隶是用来当仆人、保镖和打手的，这个来自神豪文明的马云先生，他娘的是来批发进货的呀。第513章，你的库存不够啊？我刚刚说的，你都记下来了吗？方觉宇扭头看了一眼蒂拉姆。你不会都没有记吧？方觉宇脸一黑，感情自己刚才浪费了这么多的口水。这个蒂拉姆就一直在角落里发呆。这马先生，您真的要买这么多的奴隶？蒂拉姆一脸的不相信，他做了这么多年生意了，卖掉的奴隶都不知道已经能塞满多少个星球了。但是还是第一次见这种扫货的。废话，我没事干，哪里寻开心？方觉宇白了蒂拉姆一样，我可是分分钟几万兆，我可是分分钟几个文明上下的人，做这种事情有意思吗？只是马先生，我冒昧问一下，您需要这么多的奴隶做什么？是您的文明准备和别的文明开战吗？蒂拉姆问道。其实他是想知道方觉宇是不是真的需要这么多的奴隶，而不是在诓自己。这种大批量购买奴隶的情况，并不是没有出现过，而且还不少。但是，一般情况下都是购买奴隶用来战争的。只是那些来购买奴隶的人，绝对不会像方觉宇一样只身一人前来，还不带任何的随从。一般这种个人买家购买这种高等奴隶，能购买十几个就已经相当多了。刚才方觉宇说的那些，加起来没有四五千，也绝对有三千了。几千个神能者级别的奴隶啊，甚至都勉强可以组建一个小型的三级初等文明了。这倒是要干嘛？自己买来用啊！方觉宇当然不可能告诉他自己购买这一批奴隶是用来阻止外来文明入侵自己的星球的。你们应该只负责出售，而不需要了解买家的目的吧？是是是，是我多嘴了。面对两个神能者保镖的威慑，蒂拉姆自然是不随便和方觉宇顶嘴。至于那两个保镖，都已经开始怀疑人生了。这个马先生要购买这么多神能者奴隶，那还要他们两个干什么？这不是多此一举吗？这么多年的保镖生涯，他们第一次感觉到自己的存在似乎是多余的。赶紧的，都给我记下来。方觉宇继续翻阅着后面的库存，终于。方觉宇翻到了最后一页，库存也终于见底了。小一，我不是告诉你，到了一万的奴隶就告诉我吗？你睡着了？方觉宇问道。宿主，这才六千多个呢。啊，这么少？方觉宇一愣，他还以为已经凑足一万个奴隶了呢。要不就这些吧，别说抵抗一个三级文明的小队了，就算是这个三级文明倾巢出动，都未必动得了你们地球一根毛。不行，你有不是不知道，我这个人有强迫症，要是凑不到整数，我就浑身不自在。我一定要凑齐一万个奴隶才行。随你了。小一无奈的说道。蒂拉姆先生，还有别的吗？方觉宇看向他。啊！蒂拉姆愣了。马先生，我这所有的库存都在您这儿了，就这么点。方觉宇本来可是想凑出一支七阶神能者的军队来的，但是似乎并没有这么容易。只要是四阶以上的神能者，他全部买下来，想不到居然才六千多个。蒂拉姆先生，你的库存不大够啊！方觉宇露出了嫌弃的表情。就这么点库存，也敢说是整个黑市最大的奴隶供应商？听了这句话，蒂拉姆差点就要哭出声来了。他以为神能者是大白菜吗？平均十万颗文明星球，才有可能诞生一个神能者。一个二级文明也就只有几十个，最多上百个神能者而已。哪怕是一个三级文明，有十万个神能者就已经很不错了。再加上神能者在宇宙中本来就比较高的地位，他真的以为神能者级别的奴隶是这么好弄到吗？大部分的奴隶供应商根本是没有神能者出售的，即使有是有，能有几十个库存就很不错了。他这种有数千个库存的，绝对算是独一无二的了。这还是因为他背后有一个相当大的宇宙奴隶贩卖集团的存在。马先生，您到底需要多少奴隶也好，给我一个准信。蒂拉姆干脆的问道。一万名。实力低于神能者四阶的不要！我的妈哟！听到这个数字，蒂拉姆的心跳都几乎有一瞬间的停滞。马先生，一万名神能者，就算全部都只是四阶，也要两万五千兆莫拉币啊！你是觉得我买不起？方觉宇冷哼道：“你认识沙贝尔吗？”“当然认识，我和沙贝尔可是打过不少的交道的。”蒂拉姆不知道方觉宇说这些是什么意思。你或许可以先去了解一下这个黑市的货币兑换市场刚才发生了什么事情。”方觉宇神秘的说道。蒂拉姆露出了怪异的神色，立刻让自己的随身智能系统连接上了他们这个黑市的网络。虽然只是一个黑市，但是内部还是有一个类似于论坛一样的平台的。什么？整个黑市的货币兑换交易暂停？怎么会这样？蒂拉姆一下就发现了一些不同寻常的消息。
居然有人有这么恐怖的财力，将整个黑市的莫拉币全部兑换完了。等等，他让我问这个消息，难道说想到了这种可能性？蒂拉姆的目光瞬间落在了方觉宇的身上。马先生，这这是你做的？你觉得呢？方觉宇笑道。现在你还怀疑我有没有这个财力吗？对，对不起，马先生，是我有眼无珠。黑市传出来的消息绝对是不可能凭空捏造的。三大货币交易所停止营业就是最好的证明。如果做了这件事的人真的是眼前的这个马先生，那么也就是说，他现在是身怀百万兆莫拉币的巨款啊！这笔钱，别说是买下一万个神能者四阶的武者了，就算是买下一万个神能者九阶的武者，都不是不可能的事情。好了，不要惊讶了，一点点小钱而已。”方觉宇说道，“并不是我只有这么多钱，是你们这个黑市只有这么点钱能让我换，懂了吗？懂了，懂了。”蒂拉姆的眼神里简直能放出光芒，这可是一位财神爷啊！如果他真的购买了一万名神能者奴隶，那么他可以从中获利到爆炸呀、啊！到底还有有没有？要是没有，我就去别的地方了。方觉宇做出一副不耐烦的样子。有有，蒂拉姆一下子就慌了。马先生，在这个黑市，您不可能找到第二个蒂拉姆了。我的库存虽然只有这么多，但是不瞒您说，我其实只是一个经销商而已。我背后还有一位大老板，所以我还有办法调集到更多的奴隶。哦，看来你还蛮有本事的嘛。方觉宇再度坐了下来。行吧，你去操作吧，我在这儿等你的消息。第514章，神豪文明是个什么文明？莫拉尔文明数百万光年外漂浮着一颗暗淡的恒星，在这颗恒星的轨道上紧紧旋转着一颗行星。这是一颗被遗忘的星球，没有任何文明愿意与之打交道，因为他们代表着战争与贪婪。在这个宇宙中，没有加入宇宙联邦的文明是没有任何人权的，就算是被掠夺、被毁灭，宇宙联邦也不会理会那些文明的生命被奴役，更是习以为常的事情。而这个星球的人就一直做着这样一件事情。然而，他们虽然没有任何伙伴、没有朋友，但是他们确实异常富裕，也异常强大。通过掠夺文明、贩卖奴隶赚取的资源，在这个文明中，甚至还有好几位超越者的存在。当然，以超越者的身份。他们不可能亲自过问奴隶贩卖的生意，但是很多掌控者却操纵着大量的奴隶资源。他们掠夺到的奴隶就是通过各个中介商被贩卖到整个宇宙。在一座看起来像是道场一样的地方，一个身材魁梧、浑身缭绕着极为强大的气息的中年人正沐浴在浓郁的能量中。在他的面前是一块黑色的石碑，这一块石碑上刻留着一个深深的拳印。他的精神力不断在这石碑上游走，仿佛在参悟其中的奥秘。他缓缓睁开了眼睛，在那一刹那，仿佛有无数的文明诞生。有无数的文明衰败毁灭，超越者留下的痕迹还真是难以参悟。他擦去了自己额头上的汗水，转身走出了道场。主人，您在莫拉尔文明的负责人蒂拉姆正向您发起通讯，是否接听？就在这个时候，他的智能系统系统提醒道：“蒂拉姆。”中年人似乎在脑中思索着这个蒂拉姆的形象，几秒钟后，终于在记忆的角落中找到了关于这个人的印象。古庸大人，是我，蒂拉姆。终于联系到了这位大人，蒂拉姆顿时松了口气。这一位大人，要不就是在自己的练功房里潜心修行。要不就是在宇宙的某个禁忌角落里进行着杀戮，蒂拉姆甚至还担心自己会联系不上他。什么事？古庸懒散地说道。他已经在掌控者九阶停留很长的时间了，现在主要的注意力都放在突破超越者上。一旦成为了超越者，他就将拥有和这个宇宙一般几乎无穷无尽的生命。所以现在已经很少过问关于奴隶贩卖的事情了。是这样的，古庸大人，我想要从您那儿再要一批奴隶，最好是七阶神能者以上的。嗯，古庸立刻调查了一下关于蒂拉姆的信息，因为每一次他们征服了一个文明。所俘获的奴隶都是通过固定的份额安排下去的，古庸是不会亲自处理这种小事的。你那儿不是还有几千个神能者级别的奴隶吗？古庸大人，今天我这儿有一个大单子，对方开口就要一万名神能者级别的奴隶，而且最好还是要七阶以上的。而我这儿只有六千多名四阶神能者以上的奴隶，这位客人很不满意。一万名神能者，哪怕是古庸这样的掌控者听到了，都略微有些震惊。一万名七阶以上的神能者所需要的钱，甚至已经可以买下一尊弱一些的掌控者了。这笔钱，哪怕是对古庸来说，都不算是小数字。这个人什么来历？古庸问道。古庸大人，这个人叫做马云，来自神豪文明。蒂拉姆一板一眼的说道。噗嗤，边上的方觉宇自然是听到了蒂拉姆的话，差点没憋住一口气，直接笑了出来。自己随口编造的名字和文明，这个铁憨憨好像还相信了，甚至还告诉了自己的老板。要是对方知道这文明的名字只是他们地球上的一个梗，估计都要拿脑袋去撞墙了。神豪文明，古庸陷入了深思。有这种财力的，至少也是三级以上的文明。不过这个宇宙就算是四级文明都多如恒河，他没听过，倒也不是什么稀奇的事情。他有这个财力吗？大人，我已经确认过了。就在刚才不久，我们黑市中所有的货币交易所全部暂停营业，有人用宇宙币将所有的莫拉币全部兑换一空。这笔钱超过三万兆宇宙币，还真是来头不小。这神豪文明到底是个什么文明？古庸不由得对这个第一次听到名字的文明充满了好奇心。我也没听说过这个文明。不过这位马云先生似乎还只是这个文明当中的一个普通人。哦，这样的财力恐怕至少也是一个文明领主级别的人物了吧？古庸猜测道。古庸大人，根据这一位马云先生所说，在他们的神豪文明还有很多极为富有的存在，什么微软行星的主宰比尔盖茨，苹果行星的主宰乔布斯，百达行星的
，同时在他的心中也记住了马腾、乔布斯、王林这些名字。若是以后遇上这个文明和这些人，一定要小心对待。古庸大人，那些奴隶，你放心，我对立刻让人调集过去的。你告诉那位马云先生，一个月内就能送到。是我立刻转告马先生。马先生，您要的奴隶没问题。我家大人说，就算是一万名元能者七阶的武者奴隶，也能为您送过来，但是需要一个月的时间。您看，一个月吗？那并不算长。方觉宇点点头，估计从别的地方将那些奴隶送过来也需要不少的时间。刚好奴隶博览会还有几个月的时间，他完全等得起。那就这样吧。刚才说的那些七阶的神能者留下，其他的就不要了。如果能有这些种族的奴隶，率先给我安排。方觉宇报出了几个种族的名字，这些种族都是相对来说战斗力比较强悍，而且比较有潜力的种族。方觉宇能花钱，但是也要能物尽其用。没问题，我会和上面联系的。蒂拉姆立刻露出了谄媚的笑容。马先生，我们黑市的交易模式有些不一样，我们需要先付 50% 的定金。您看，不用了。我没有付定金的习惯，方觉宇说道：“把账户给我，我想五十万兆莫拉币应该足够了吧？够了，够了。”蒂拉姆狂喜，和这些有钱人做生意实在是太愉快了。帮我在莫拉尔姆星附近找一个地方安置他们，这些钱应该不用我再额外出了吧？当然，蒂拉姆连连点头，他已经赚得盆满钵满了，这点小费用根本连零头都算不了。行，那我就等你的消息了。方觉宇带着两个保镖转身就离开了。蒂拉姆一看自己的宇宙银行账户，自己的账户里果然已经多出了五十万兆莫拉币。他看着方觉宇的背影，露出了无限的遐想。神豪文明一定是个很美好的地方吧？第515章，想赚钱吗？方兄弟，你在哪呢？我这儿已经结束了。方觉宇才刚刚离开蒂拉姆的地盘，拿图就恰好给他发来了消息。哦，我在黑市的决斗场附近呢，我在那个黑色的建筑物边上等你。方觉宇说道。黑色的建筑物，你不会跑到蒂拉姆那个家伙那儿去了吧？拿图的声音显然有些紧张。他在这莫拉尔姆星也算是半个当地人了。在这个黑市中，蒂拉姆是出了名的黑，也经常做一些黑吃黑的事情。但是由于蒂拉姆的背景深不可测，而且身边常常有几个神能者保镖保护。所以也没有人敢惹他，只有一些同样背景深厚的人才敢找他做生意。其实拿图要购买那一批奴隶，完全可以去找蒂拉姆，以他的背景也不惧。但是他并不想和这样的打交道，所以宁可浪费一些时间到其他的努力商那儿凑齐五百名奴隶。吓死我了，我还以为你要进去了呢。很快，拿图就带着自己的四个保镖找到来这儿。哦，我刚出来。方觉宇不以为然地说道：“我要的奴隶也买到了。什么？你已经买到了？和蒂拉姆？”拿图露出难以置信的目光：“就你自己，你还出来了？怎么了吗？”方觉宇一脸懵逼，不就是做个生意吗？至于这么紧张吗？等等，这两个人，拿图忽然觉得方觉宇背后的两个人有些面熟，而且他们身上居然也散发着神能者的气息。这是蒂拉姆的保镖哦，给你介绍一下，索拉尔·哈尔是我刚刚聘请到的保镖。方觉宇介绍道：“我这个人比较胆小，而且一个人到这种看起来有些像龙潭虎穴的地方，没什么安全感。正好看到蒂拉姆的两个保镖，所以就高价把他们雇佣下来了。”方觉宇把刚才发生的事情原原本本的说了一遍：“算你厉害。”方觉宇这一通反向操作，实在是让拿图刮目相看。确实，蒂拉姆之所以这么肆无忌惮的原因，就是他边上有这两个神能者保镖。黑市本来就是见不得光的地方，也是这个莫拉尔文明法律很难约束到的地方。那些被黑吃黑的人，也只能打碎了牙齿往肚子里咽。但是谁知道，方觉宇反其道而行之，直接花钱把蒂拉姆的保镖给买下来了。失去的保镖的他，连一个失去了爪牙的老虎都称不上，自然是只能老老实实的和方觉宇做生意，甚至还客客气气，不敢得罪他。啧啧啧，方兄弟，要是我有你这么有钱。我也到处横着走啊！拿图羡慕的说道。两人一边对话，方觉宇的两个保镖听得云里雾里。他们的老板不是叫做马云吗？怎么现在这个看起来也来头不小的胖子称呼他为方兄弟？不过作为保镖，第一要义就是老板的事情不过问，反正方觉宇叫什么和他们也没有关系，他们只负责保护方觉宇的安全，仅此而已。方兄弟，我倒是挺好奇的，你要这一万名神能者干嘛？拿图忍不住问道。我算是我父亲帐下，找出一万名七阶的神能者都不是什么简单的事情哦，没什么大事，就是最近我家里扩建了好几个星球，家里的仆人不够用啊。所以，既然来完了，就顺便买些回去用用。方觉宇顺口胡咧咧道：“嗯。”拿图偷偷的给了方觉宇一个鄙夷的眼神。要说相信吧，用神能者当仆人，世界上还有比这更加铺张浪费的事情吗？可是要说不相信吧，他认识方觉宇到现在虽然没多久，但是从他为人处事的风格上来看，这种事他还真有可能做得出来。对了，拿图兄弟，这个蒂拉姆已经算是黑市最大的奴隶供应商了吧？我在他那儿只知道神能者级别的奴隶，怎么没有掌控者卖？我去，你真想买掌控者？就算是最便宜的掌控者，都要几万兆的宇宙币了。还是有价无市，我知道啊，我又不差钱，我只是想知道有没有的卖而已。我就知道你会这么说。拿图翻了个白眼，他确定方觉宇身上带着的钱绝对不止这么几万兆宇宙币，人家可是连暮云银行都看不上眼的人。方兄弟，掌控者奴隶确实有，但是并不会用这种方式进行贩卖，因为数量实在是太少了，价格也炒得奇高无比，一般情况下都是进行拍卖的。是这样，方觉宇点点头，这也并不是不能理解。那这黑市里有拍卖行吗？哈哈。要是这黑市能拍掌控者级别的奴隶，那还要这官方的宇宙奴隶博览会
，甚至还出现了超越者级别的奴隶，还有超越者。方觉宇眼睛一亮，要是有超越者级的奴隶，他买一个回去，以后地球就可以高枕无忧了呀！这可是数百万年，甚至数千万年才一遇的。拿图说道。据我所知，上一次出现超越者的宇宙奴隶博览会还是420多万年前。我父亲告诉我，那参加拍卖的人叫做一个人山人海，几乎全宇宙的大家族都来了大半。啧啧啧，价格一定很高吧？那是当然的。毕竟正常情况下，一个四级文明才可能有这么一个超越者，而且科技产品是无法控制超越者的，只有一些魔法文明的特殊符文，还有一些不传秘诀，才有可能将其控制。而且你要知道，超越者可是超越了人类的生物，他们的寿命无穷无尽，这样的生物称呼为神都不过分，一个神会甘心作为奴隶吗？当然不可能，那就是了。拿图说道，哪怕是有超越者被控制了，他们的自尊会让他们选择自爆，宁可是也绝不受辱。既然是这样，那怎么还有超越者的奴隶？嘿嘿，那就是一些特殊的手段了，高等的秘法。甚至可以篡改一个人的记忆、信仰，只要将这些控制住了，就会获得奴隶的忠诚，哪怕超越者也无法抵抗。当然，这些很难办到就是了。行了，这些离我们太远了，咱们还是说些眼前的事情吧。拿图拍了拍方觉宇的肩膀，距离正式的博览会还有好几个月呢，这段时间有打算吗？方觉宇摇摇头，那我就带着你玩上几个月。拿图正担心没有玩伴，正好这儿有个现成的。行啊，玩什么？方兄弟，你这么能花钱，应该对赚钱也很有兴趣吧？拿图凑了上来，怎么样，想去赚一笔吗？第516章，能赚到他们破产。哦，怎么？你还有什么赚钱的好路子？那是当然的。不过这钱能不能赚到，这得要凭你的本事。有些人一夜暴富，有些人则是一夜之间穷得连自己的星球都要卖了。这这怎么听上去这么耳熟？方觉宇的额头上出现了几根黑线。你说的不会是赌吧？我可是二十一世纪的好青年，最多也就过年的时候和亲戚朋友玩一下扭扭，什么麻将、牌九我都不会，斗地主我都没玩过。方兄弟，你这说的是什么？拿图用看智障的目光看着方觉宇，牌九、扭扭、麻将，那是什么玩意？听起来好像很有意思一样。一看拿图的表情，方觉宇就知道自己误会他了。哈哈，这是我们星球上的一种娱乐方式。原来是这样，拿图点点头。不妨兄弟，我所说的赚钱的方式，也是有一些赌博的成分的。哦，说来听听。方觉宇来了点兴趣，反正自己又没在地球上，稍微玩一下总是没关系的吧。方兄弟，知道宇宙结晶吗？这我好像听过。方觉宇记得小姨和他说过，宇宙结晶是一种非常珍贵的能量结晶，是宇宙诞生之初就存在的一种高等能量。几乎全宇宙都能够找到他的身影。赛格晶体就是一种极为珍贵的高等能量，但是它最多只能对神能者起效。而这种宇宙结晶的等级更高，高级的宇宙结晶，哪怕是在超越者的眼中，也是一种非常珍贵的东西。一枚花生大小的宇宙结晶，甚至就可以卖出几亿宇宙币，甚至更高的价格。宇宙结晶的开采一般都是聚集在某些特殊质地的星球上的，通常都是如同矿石一般被挖掘出来。但是却有一个很大的问题：这种矿石的质地极为特殊，无论是魔法。精神力还是其他属性的能量都无法直接穿透这种岩石，所以拿到一块岩石，你根本无法判断内部是不是有宇宙结晶的存在。再者，宇宙结晶是一种非常脆弱的晶体，如果使用暴力破坏，很容易对那些矿石中的宇宙结晶造成破坏。被破坏的宇宙结晶中蕴含的能量会在瞬间挥发。迄今为止，哪怕是顶级文明都没有任何的仪器能穿透这种矿石，确定其中是否含有宇宙结晶。因此，在宇宙中就发展出了这样的一种生意：矿石开采商会将这些矿石进行开采。然后运送到宇宙的各个高等文明当中进行出售，每一块矿石都有各自的标价。一些很有经验的人就能通过一些细微的特点来判断里面究竟有没有宇宙结晶。如果有，那么就是赚了。而且宇宙结晶还有不同的颜色和纯度，价格也是天差地别。顶级的宇宙结晶甚至价格高达数万亿的宇宙币。但是如果没有任何东西，那么亏损少说也是以几百万宇宙币，甚至一夜之间输掉一个文明也不是稀罕事。尼玛，这不就是赌石吗？听了半天。方觉宇终于知道拿图说的赚钱方法到底是什么了。虽然方觉宇没有接触过这种东西，但是在地区上的网络小说里，他几乎已经看烂了。几乎任何一本都市题材的小说里都会出现赌石的桥段。赌石，哈哈，你这个名字取得倒是非常贴切。拿图说道。不过在我们这儿有另外一种说法，叫做疯狂的石头。哈哈，这个发明这项活动的人一定是地球上穿越过去的人。方觉宇吐槽道。看来这个宇宙文明和人类也是有很多共通点的。有钱了就闲，闲了就开始做这些花里胡哨的东西。嘿嘿嘿。这一次我父亲给我的250万亿宇宙比我可是足足省下了15万亿，总算是有机会大赚一笔了。得了吧，看你这点身家，一看就知道是以前在这地方输的连裤衩都快穿不起了。方觉宇嘲讽道：“一个三级文明主宰的儿子，每年的收入超过10亿宇宙币，要是手气好的话，也不至于一艘几千亿宇宙币的飞船还要自己的老爸出资买给他了。”哈哈，这个嘛，气势要足。拿图也有些尴尬，没有任何的生意是没有风险的，这利润越大，自然也就风险越大。一般情况下。平均100块矿石中都未必能开出一枚宇宙结晶，可想而知有多么困难了。拿图确实没有少去这些地方，他每年拿到税收就立刻带着钱到这些宇宙核心矿石的赌坊里。只不过迄今为止还没有一次是保了本的
可不仅仅只有那些宇宙结晶哦，难道还有别的东西？那是当然的。拿图说道：“你知道我们的宇宙是怎么诞生的吧？宇宙大爆炸了。从小到大，他们的科学老师已经说过不知道多少次了，还挺新颖的说法。”拿图用很诧异的眼神看着方觉宇，看来方兄弟的星球和我们接受的教育似乎有些不一样。宿主，你看，让你好好学学宇宙史，你现在丢脸了吧？小一说道：“啊，难道不是吗？这只是你们地球上的假说而已。但是在宇宙文明中，却是另外一个说法。这宇宙是一场亘古的大战创造出来的。”还有这种事？方觉宇一惊，这不是说宇宙在诞生之前还有一个世界存在？这才颠覆自己的认知了。这也只是一种推断而已，迄今为止还没有被确认。小一说道，理由很简单，因为在那些宇宙结晶中，我们通过一些手段测试到，它诞生的时间和这个宇宙的诞生时间几乎是在同一个时间点上的。所以呢，但是在那些矿石中，曾经开出了一些人造金属碎片，那是这个宇宙从未发现过的材料制作而成的。具有很高的研究价值，甚至有些完好度比较好的碎片，威力不逊色于超越者们使用的五阶兵器。还有这种事？方觉宇忽然发现自己应该好好补充一下知识。方兄弟，这种盛会都是这些特殊行业异常繁荣的时期。根据我的消息，附近的加纳行星就有很多大型的原始作坊，而且最近还运来了一大批宇宙金矿。从这儿到那里要多久？加纳文明就在莫拉尔文明边缘。按照你的银翼始磨的速度，只要两天。去，小一说道，我们能赚到他们破产。第517章，这门秘术叫做白内障，已经快要临近莫拉尔母星的夜晚了。方觉宇和拿图也要各自去处理一下奴隶的事情，所以就暂时先分开了。约定明天在飞船停泊港一起前往加纳行星。四季文明的酒店真的可以说是相当智能了，仅仅付出几十万的莫拉币而已。方觉宇和他的那些血陨族奴隶们就住上了最高档次的酒店。虽然酒店里有各种各样的机器人可以照顾他们的生活起居，不过这些小女奴既然买下来了，也不能浪费，总是要物尽其用的。享受了两个女仆的按摩服务。方觉宇舒舒服服地躺在床上，回味着这一天的四季文明之旅。要是他现在写一部小说，在地球上一定可以大卖。至于二狗子，他也翻着肚皮躺在床上，享受着方觉宇给他买的高级宠物口粮，美滋滋地看着不知道什么电视节目。哎，对了，小一，你今天怎么这么痛快的要我答应去参加赌石的事情？你好像很有信心的样子。方觉宇好像忽然想到了什么。按照系统流网络小说的套路，他们都是得到了一个智能系统，然后就成为了赌石高手。你应该也有这种功能吧？不好意思，让你失望了。小一大大方方地承认道：“这种功能我也没有。”就算是创造我的那些顶级文明，在毁灭前都没有寻找到勘破宇宙结晶矿石的方法，所以你趁早打消这个念头吧。靠，那你有个屁用啊！方觉宇顿时失望透顶，我还以为你可以呢，那还让我答应陪拿图去赌石？我就算再有钱，也不会去买一些破破烂烂、没有作用的石头啊！我不行，但是你可以啊！小一突然神秘莫测的说道：“你知道你的第一代祖先做生意是怎么积攒起一笔原始基金的吗？你不是说了吗？找了个星球，发展科技，然后猥琐发育。切，你也不想想，你的第一代祖先刚出来混的时候。”也不过是一个一阶神能者而已，撑死征服一个垃圾一点的二级文明，一个一级文明十年的产值也就和一块小小的宇宙结晶差不多。这么大的产业，靠着常规的发展，哪能几千年就做到？那倒也是。地球上的哪个文明不是经历了这么久的发展？要是光靠发展科技就能发家致富，变成宇宙级富豪，那到处都是富豪了。等等，你的意思是我的祖先也玩过这个？方觉宇说道：“嘿嘿，何止玩过，还留下了一段传说呢。”小一说道：“虽然我没有办法帮你探测，但是创造我的一个顶级文明中，却研究出了一种非常神奇的秘术，或者……”按照你们地球上的说法，叫做桐树，听起来好像很厉害的样子，是写轮眼吗？还是轮回眼？不会是白眼吧？宿主，收起你那中二的毛病好吗？小一鄙夷的说道。这种秘术当时只是被发明出来而已，存在我的数据库中，也没有任何人为它命名。所以你祖先是世界上第一个学习这种秘术的人。我怎么忽然有一种很不祥的预感？方觉宇的第六感似乎从来都没有落空过。不过这秘术你祖先从来只是使用它，并没有命名过。它的名字还是你爸在学习这种秘术的时候取的，叫什么名字？呃，白白内障啊，神经病啊他！要不是拿图就在他的边上，现在方觉宇已经开始口吐芬芳了。他就不能取一个正常一点的名字，非要取这种智障名字？这我也没办法。小一也有些羞愧难当。以方怀为宿主的时候，简直就是他作为系统的生涯中最黑暗的时光。方怀简直就是一个命名鬼才。他所取的名字还不仅仅只是这么一种而已。算了，他好歹是我的老子，我不和他一般计较。方觉宇努力让自己变得平静下来。这玩意怎么学习？需要很长的时间吗？其实宇宙中类似的秘术并不少。小一又重新变得正经了起来。为了能更高效率的开发宇宙结晶。很多强者都经过了千年万年甚至更久的研究，创造出了一些类似白内障的秘术。听着这充满了违和感的名字，方觉宇皱了皱眉头。那效果如何？那自然是个有千秋的。小一答道：“这些秘术也分为了好几个档次的，一阶的桐树最多也就是半成的成功率吧。就算是迄今为公认最高级的五阶桐树，可能也就三四成的成功率。不过当然，根据那些强者的实力和经验，那些顶级的赌石高手甚至有五成的成功率，这可算是相当高了。你要是学会了这一手。”那肯定就轻轻松松发家致富了，这玩意也不好学吧？要是谁都能学，那估计这赌石场所都要破产了。那是当然的，哪怕是一阶桐树，都已经算是不
，这些教授同树的道场，并不是所有人都有资格加入的。天赋、家世、财力，缺一不可。因为学习了同树的武者，地位可是非常高的。那是当然，这都算是摇钱树了。而且，这同树的作用可不止赌石而已。他们甚至可以在武者的交战中发现对手身上的能量流动，从而寻找出对手的弱点，或者是预判对手的攻击，往往能有先发制人的奇效。嗯，就和你们动漫作品中的白眼差不多吧。照你这么说，学了还挺有用的哦。等等，这白内障算是什么级别的童术？有没有五级？我告诉你，要是太低级，我可不学，得配得上我的身份。放心，我可是顶级文明创造出来的智能系统。要是一定要用一个级别来评判的话，用神级都不过分。这么强，小姨的口气倒是听上去蛮吓人的。有多少成功率？现在这一门童术还在不断完善的过程中，不过就算是现在，也能让你有九成以上的成功率。这么高，那我学会之后，岂不是可以秒杀那些童术高手了？忽然，方觉宇意识到了一个问题。这玩意学起来不容易吧？废话，世界上哪有一朝一夕就能学会的东西？小一说道。不过这白内障有些特殊，修炼的方法和寻常的手段不大一样，过程会异常痛苦，但是进步速度会非常快。两天的时间够你入门了。入门是个什么水平 ？M 能有个三四成的成功率吧？牛批！那还愣着干嘛？赶紧学起来！这一次刚好把我买奴隶花的钱全部赚回来。方觉宇站了起来。我可不是一个只会花钱的富二代而已。第518十章招财狗。呀，方兄弟，你这是怎么回事？你的眼睛受伤了？第二天。方觉宇和拿图在港口碰面的时候，方觉宇的脸上戴着一副硕大的墨镜，这种奇怪的打扮简直和周围的人有些格格不入。哎，说来话长，不说了，我们先启程吧。方觉宇叹了一口气，显得有些无奈。这白内障确实是一门相当厉害的秘籍，它比起寻常的童术要强大很多，而且见效快，成长快，但是修炼起来实在是太痛苦了。修炼这种童术，最好的方法就是双目直视着一颗恒星，同时用大量的高等能量堆积，通过开发自己眼睛中的一些潜能来修炼童术。说起来还相当复杂。昨天晚上，方觉宇大半夜的就开着飞船来到了这个莫拉尔姆星的恒星附近，就这么大眼瞪小眼的盯了一个晚上。要知道，这莫拉尔姆星所围绕的恒星星等和亮度远远超过了他们地球上的太阳，即使是一般人站在地球上直视太阳，都会有一种双目被灼烧的感觉，更何况是在如此接近的距离下长时间看这种一等星。方觉宇修炼过程当中流出来的眼泪，简直可以装满两一杯香飘飘奶茶，放在地球上可以绕地球两圈了。不过这一个晚上的修炼也不是毫无作用的。消耗了接近500枚赛格晶体之后，按照小一的说法，他的童术已经丝毫不比一个一阶童术大成的高手弱了。也就是说，以他现在的水平去参加这赌石，十块原料中就有可能开出一块左右的宇宙原晶。光是这点本事就足够让他在那儿稳赚不赔了。这一次出发，方觉宇除了二狗子、两个保镖之外，也带了几个雪影族的女仆。方觉宇的银翼始魔速度远远比拿图的那一艘破飞船快得多，于是他们干脆一起坐上了方觉宇的飞船。反正这飞船这么大，住十来个人绰绰有余了。这两天时间，方觉宇也没有浪费。虽然修炼效果比昨天晚上差了很多，但是聊胜于无，至少能让自己的童术进步一些。在修炼中，两天的时间转瞬即逝，他们很快就来到了莫拉尔文明边缘，那叫做加纳行星的地方。加纳行星严格来说并不属于任何文明，因为这本来只是一颗荒无人烟的无人星球，只是因为它处于附近几个文明的交界处，而且直径很大，所以被一群矿石商人改造成了一个赌石圣地。随着加纳行星的发展，周围也慢慢的发展起了很多的文明。甚至周围还有那些教授童术的道场在这公开招收学员，也有一些传承了童术的家族在这扎根下来长期发展，繁荣程度一点也不比莫拉尔姆星差多少。将飞船停泊在了港口，他们沿着轨道电梯直接来到了一个城市的入口处。这一座城市仿佛一只钢铁猛兽一般坐落在这一片大陆上，面积恐怕几乎有几个地球这么大，城墙高达上万米，直插云霄，仅仅在视觉上就给人一股无与伦比的冲击力。怎么样，方兄弟，这一座城市气派吧？拿图笑道。太夸张了，这简直就是个钢铁城堡啊！我们在莫拉尔姆星的那一座城市都未必有这么雄伟。方觉宇感叹道：“哈哈，那是当然的，莫拉尔姆星只是经济和文明的中心而已。但是这儿可是一个非常特殊的地方。”拿图的语气忽然变得严肃了很多。方兄弟，在这个地方，你一定要秉持两个字：低调。为什么？方觉宇不解。你看那儿，拿图指了指这一座城市的入口处，感觉到了吗？方觉宇放开自己的神识，想要查看一番，但是立刻被拿图制止了。你疯了？你精神力这么乱，扫描？是想死吗？想死也别带上我！怎么了？方觉宇一头雾水。我告诉你，来这个星球玩疯狂的石头的人，最弱的都是元能者，就算是神能者级别的武者都不在少数，甚至偶尔还能看掌控者的身影。你要是一不小心冒犯到了，你就准备永远留在这儿吧？怎么，这儿还能动手？不，在城市里是禁止动手的。这个星球的守护者是一个掌控者巅峰的超级强者，没有任何人敢在城市里杀人，但是在城市外面，他们是不管的。也就是说，在这儿你就算是被杀了。也没有任何人会去追究责任。靠，这么野蛮，这种地方都这样，你见多了就习惯了。拿图带着方觉宇赶紧走到了城市的入口处排队，在这个地方是可以直接用宇宙币的，入城费一个人一千宇宙币，交纳了入城所需要的宇宙币，他们很快就来到了这城市繁华的街道上。果然，在这到处都是深不可
一阵轰鸣声从天空中传来，一支数百艘巨大的母舰组成的舰队缓缓地停在了不远处一个看起来像是地面港口的地方。奇怪，飞船还能直接飞进来的？不，那不是普通的飞船。拿图露出了欣喜的笑容。看来我们的运气还算不错，今天是宇宙结晶的母矿捕获的日子。这些飞船都是用来运输矿石的。一会儿，这个城市里所有的宇宙结晶矿石赌方就会派人来拉货。一般情况下，来新货的时候是赚钱最好的时候了。否则就只有那些被人挑剩下的废石，几乎是十赌十输了。二狗子，你干嘛？忽然，方觉宇感觉到趴在自己脑袋上的二狗子用爪子挠着自己的肩膀。你别乱来，这种地方你要是闯祸了，我得跟着你一起死。嗯，你是说让我去那儿？闹腾了一会儿，方觉宇发现二狗子似乎是在给他指着某个方向。方觉宇朝着那个方向走了过去，只见那个角落里坐着一个懒洋洋的小商贩，地上摆放着几块看起来相当不起眼的石头。方兄弟，去那儿干嘛啊？拿图拉住了他。这些小贩卖的母矿虽然便宜，但是基本都算是那些大型赌方别人挑剩下的，能赚钱的几率几乎等于零。我带你去那些大赌方玩吧，没事，咱们有的是时间，我就看看。方觉宇在那个小摊前面蹲了下来，小兄弟，怎么样，挑几块玩玩？我这儿的母矿比那些赌方便宜多了，而且品相也很不错，说不定能开出宇宙结晶来呢。哼，你这种话也就骗骗第一次来这儿的人而已。拿图在边上冷哼道。那个小商贩刚想要看看到底是谁在这儿捣乱，但是他不过是前缘者七阶的实力罢了。看到拿图的四个神能者保镖，顿时就偃旗息鼓了。方觉宇在这些石头上摸来摸去，忽然，当他摸到一块看起来丑了吧唧的母矿石，二狗子又挠了挠他的肩膀。二狗子，这块石头里有东西。呜、哦！二狗子用很低的声音，轻轻在方觉宇耳边哼道：“等等，你不会能看出这矿石里有没有东西吧？”方觉宇惊讶道：“哇！”二狗子仰着脑袋，一副极为骄傲的样子。“卧槽！我爸这是送给我一只招财狗。”第519章，二狗子的钛合金狗眼。老板，这一块母矿怎么卖？方觉宇拿起了刚才二狗子选中的那一块丑陋无比的石头。小兄弟，这一块母矿五百万宇宙币。小摊堆起了一副笑脸，这样一块破石头都敢卖五百万宇宙币，当我们是傻子吗？拿图脸上露出一丝恼怒。方兄弟，我都说了，这些小摊小贩这儿开不出好东西的。没事，我就先看看你们这疯狂的石头是怎么个玩法。区区五百万宇宙币算不了什么，赌输了就赌输了。方觉宇一副相当豁达的样子。方兄弟。就算是试水，也没必要花这么多钱买这一块破石头。拿图甚至感觉有些心疼，这可是白花花的银子。这种品相的破石头，就算是那些赌方，最多也就二百万宇宙币而已。拿图盯着那个小贩，我兄弟第一次来不大清楚，但是你不要想唬我，这种别人挑剩下的石头，几乎是开不出宇宙结晶来的，最多一百万宇宙币。哎呦，我说大少爷哟，你这压价也太狠了。其实拿图说的一点都没有错，这些确实是他低价从那些赌方里收购来的，目的也就是坑那些新人，卖一块赚一块。这一块母矿。它的收购价格也就是五十万宇宙币而已，在那个赌方里，不知道都放了几百年了。有一点经验的人看就知道是一块废石。这样吧，我吃点亏，三百万宇宙币就拿走。小贩做出一副痛心疾首的样子，仿佛自己吃了很大的亏。方兄弟，我们走吧，这家伙就是个奸商。拿图拉着方觉宇，顺势就要离开。哎，等等，二百五十万，二百五十万行了吧？再少我就亏了。拿图冷冷的瞪了他一眼，二百五十万，他估计还是能赚得盆满钵满。虽然知道方觉宇不缺这点钱。但是让一个奸商赚钱，怎么想都不舒服。一百五十万宇宙币，不行，我们就走了。这拿图的砍价技巧一定是在地球上进修过的。方觉宇暗中偷笑，这简直和他以前和曹兰去菜场买菜的时候有的一比了。好吧，好吧，这个小贩看出来了，这方觉宇虽然是个愣头青，但是那个胖子却是个老油条，还是见好就收吧。方觉宇付过了钱，接过了那一块坑坑洼洼的石头。果然，这一块石头坚固无比，以他的力量，就算是一块钢铁都能被捏得变形。但是这石头却连一丝碎屑都没有往下掉。他尝试着用精神力渗透这一块石头的内部，但是这结构致密无比，而且仿佛有一股神奇无比的力量在这阻挡着他。这玩意还真是神奇。是啊，要不然怎么说是赌呢？一面天堂，一面地狱，在这些赌方里，不知道多少人家才散尽。每年投入恒星自杀的人都数不胜数，这也太真实了。地球上的人一旦出现这种情况，就是跳楼。这些舞者一个个身体素质极为强悍，一般的手段还真的连自杀都做不到。那儿可以解矿。哦，那些大型的赌方周围都是有免费的仪器的，数量很多，随便找一台就好了。看方觉宇一副兴致勃勃的样子，拿土也不好泼他冷水。至于这150万宇宙币，百分之一百是打了水漂了。在这个星球上，大型的赌方随处可见，这些赌方都是开放式的，虽然没有大公司那么规规矩矩，但是却也异常华丽，各种设施都有，附近还有吃住的地方，好不热闹。只是这儿的酒店比起其他星球上的贵了百倍。当然，联想到这儿，动辄就是数百万、数千万宇宙币的生意。这点钱对大部分赌徒来说也不算什么了。每一个赌方都是门庭若市，几乎每一个去解矿的人周围都围着一群赌徒。方觉宇找了一家叫做“雷伊十方”的赌方，看起来这已经算是这一片区域最大的赌方了。哎，又没有一个衣冠堂堂的舞者，摇着头叹着气，从一台仪器上走了下来。他身上的气息居然几乎达到了五阶的神能者。在那一台仪
这雷石方不是动了什么手脚吧？那个舞者一边走一边骂骂咧咧的，是谁在说我们动了手脚？一个沉闷无比的声音顿时响彻整片广场。从那雷石方中走出来一个看起来四五十岁的中年人，他穿着极为华丽，而且身上的气息深不可测。宿主，这人起码是个七阶的掌控者。”小一悄悄说道。“好家伙，连掌控者都来了，是这一家石方的老板吗？”方觉与本能的后退了几步，这样的人物让他心中满是压迫力。雷诺先生，对不起，是我口无遮拦，我向您道歉。”那个舞者看到来人。顿时变得像个孙子一样怂，哼，滚吧！中年人冷哼一声，我们雷伊石方能在这个经营数十万年，不是靠着沽名钓誉的，每一块原石都是直接运来就上架，没有动过半点手脚。是雷诺先生，以您的名望，我们自然是相信的。一群赌徒陪笑着脸，雷诺在外面转了一圈，然后回到了石方里。拿图兄弟，这人你认识吗？雷诺，克莱伊，石方界一个很大的家族这一代的族长，他们家族还流传着一种秘术，能一定几率判断出原石内部是否有宇宙结晶，非常厉害。桐树，你也知道桐树？雷诺有些意外。看来你前两天做了不少的工作啊！没错，据说他们家的桐树是二阶。克莱伊家族所在的文明虽然只是三级文明，但是他们的家族的财富丝毫不逊色于一个四级文明，这就是桐树带给他们的。算了，不管他了，先看看我的原石里有什么好东西吧。方觉宇朝着抬仪器走去，仪器的原理很简单，用一种极为坚固的材料打磨掉外壳，一旦探测器探测到了宇宙结晶的存在，就会自动停止。方兄弟，不是我说，你这块破石头怎么看都不像是能赚钱的，你最好不要抱希望。哈哈。没事，我相信自己的运气。”方觉宇说道，“也不知道二狗子选中的石料会不会给他一些惊喜。”哈哈，这种废石也拿来捡，恐怕才值一百万宇宙币吧。小伙子，你被人骗了，谁说的？我看不一定，说不定就开出个宇宙结晶呢。我也觉得一定有。哈哈哈哈，开吧开吧。听这些赌徒们的语气中，一个个都充满了嘲讽的意味。这种破石头要是能开出宇宙结晶，他们以前砸在这儿的钱算什么？对于这些赌徒来说，他们更希望看到人亏钱。或许只有这样才能稍微让他们感觉到心理平衡点。如你们所愿。方觉宇微微一笑，把那一块石头放在了仪器上。随着打磨装置的启动，碎石屑缓缓地飘落了下来。哈哈，果然什么都没有。愣头青就是愣头青。要是这种一百多万宇宙币的东西都能赚，那谁都能发财了。算是花钱买个教训吧。下次不要贪图便宜了。忽然，一抹纯白的光芒从这一块已经被打磨到只剩下一个拇指盖大小的原石中露了出来。周围此起彼伏的嘲讽声骤然而止。怎么可能？真的开出宇宙结晶了？假的吧？这种废石，二狗子有你的啊！方觉宇本来也只是抱着试试看的态度，想不到二狗子居然还真的有这样的本事。哇！二狗子舔了舔方觉宇的脸，似乎是在邀功。忽然，方觉宇想起二狗子打架的时候，眼睛里能射出紫色的光芒。他这双眼睛绝对简单，难道还有铜烛的功能？从今天开始，给你的眼睛取个名字，就叫做2 4 K 钛合金狗眼。第520章，请叫我天选之人。随着宇宙结晶表面被打磨干净，一块如同水晶一般玲珑剔透的晶体呈现在了众人的眼前。虽然只有一节手指那么大，但是价值就已经翻了数百倍了。这只是灵兽，还真有些与众不同啊！就连小一都发出了惊讶的声音。在我的数据库中，还从没有没有发现任何能勘察宇宙结晶的生物。废话，在我之前，有人豢养过是灵兽吗？方觉宇反问道。这还真没有。小一思考了片刻，回答道：“见过是灵兽的人，基本都死了，也不知道方怀是怎么弄到是灵兽的卵的。”方兄弟，你的运气还真的是有些好的，这种废石都能开出宇宙结晶，真是让人羡慕啊！这一块宇宙结晶虽然体积小，而且品质也不高，但是价值估计也在十亿宇宙币左右。比起这一百五十万宇宙币的售价，价值是赚翻了。靠，这都能开出来，这是走了什么运气？那些已经输了好几天，甚至好几年，乃至于几百年的人，纷纷露出了极度的神色。第一次来这儿解石，就能弄到一块宇宙结晶，这么好的事情，他们怎么遇不到？哈哈，运气真的是运气。方觉宇自然是不可能实话实说。要是这些人知道自己的二狗子是个招财狗，估计就连掌控者都会对他大打出手。能得到这样一只狗，还筹钱吗？甚至，如果是超越者知道了这个消息，都有可能千方百计的追杀方觉宇。怀璧其罪的道理，方觉宇还是知道一些的。小兄弟，这一块宇宙结晶八亿宇宙币卖给我如何？一个看起来年纪比较大的武者走了过来，他的身上散发着七阶神能者的气息。方兄弟，这个价格还算公道，可以卖。拿图悄悄在他的耳边说道：“行，那就卖给先生您了。一块宇宙结晶而已，以二狗子的能力，这玩意是要多少有多少啊。那就谢谢小兄弟了。”那位武者露出了喜色。神能者以上的武者修炼是很需要宇宙结晶的。一般情况下，这种档次的宇宙结晶价格在一枚十亿宇宙币左右。当然，私底下购买能稍微便宜一些。说起来，还是他稍微赚了一些。走，拿图兄弟，我们再去买几块玩玩，说不定今天能满载而归呢。方觉宇也是越玩越起劲，难怪世界上会有这么多的赌徒。这种不确定的事物，还真的是充满了刺激。他不是疯了吧？以为自己运气真的这么好？就是，估计接下来他就算是再购买一百块原石，都未必能开出一块。何止啊！我这个月都开了三百多块了，硬是一块都没赚。我就不相信这样的愣头青会有什么好运气。看到方觉宇这副样子。很多赌徒们都相当不忿。走，我们上去看看这雷伊石方的
这儿的原石动辄就是百万宇宙币的价格，品相好的甚至上亿。不过这些原石上确实也都缭绕着相当浓郁的能量，很像是能够开出宇宙元晶的样子。拿图一看就知道，经常混迹这种场所，左看看右看看，就像是一个考古专家一样。方觉宇甚至都想要拿一个放大镜给他用。方觉宇则仿佛是全凭运气一样，似乎看上一块就拿一块，选了二十块原石，才用了两分钟而已。这二十块原石，有的大，有的小。有的暗淡无光，有的表面萦绕着浓郁的亮光。这些原石几乎把他刚才赚到的八亿宇宙币全部用掉了，自己另外还贴了不少进去。周围还有一些刚刚看到方觉宇解矿的人，本来还以为或许他有一些特殊的本事，现在看到这一幕，估计就是瞎猫碰上死耗子了。年轻人就是年轻人，沉不住气。赌徒们摇摇头，转而继续选择自己要买的原石。足足两个小时，拿图才把自己要买的原石选择了出来。他选的几乎都是价格非常高的，足足三十二块。价格超过了50亿宇宙币，几乎每一块的价格都超过了1亿宇宙币。这种档次的原石，缭绕的能量几乎已经凝结成实质，看上去品相似乎都非常好的样子。方觉宇刚才开出来的那一块，体积小，品质差，所以只能买到1亿宇宙币。但是那些品质上等、体积又大的，就算是卖出上万亿宇宙币，都不是什么稀罕的事情。嘿嘿，方兄弟，不介意我先来吧？拿图一副胸有成竹的样子，你确定？方觉宇已经让二狗子悄悄观察过了。拿图这一批原石中只有一枚宇宙元晶，而且才比他刚才那一块大一小圈，品级也是最低的。这一波怕是要输的血本无归了。看着吧，拿图拿起一块原石就放在了机器上。然而一分钟后，整块原石都变成了碎末。这是一块废石，没关系，正常的，我还有31块呢。拿图安慰着自己，又放了一块上去。哎哎哎，有颜色了，有宇宙结晶了！拿图大声呼喊了起来。这一块原石足足有一个篮球这么大，现在才起了薄薄一层而已。要是里面整块就是宇宙结晶。那么这一块就可以给他带来数百亿宇宙币的收益。他这么一喊，一大群赌徒都围了上来。然而，当这一块原石彻底解离之后，这宇宙结晶就剩下了这么一小块。哈哈哈，周围的赌徒都笑了起来。这么一小块宇宙结晶和那一块原石的成本相比，回本都够呛。接下来，一块块原石在拿图面前化作灰烬，他的表情变得越来越暗淡，直到最后一块解离完成，他顿时露出了一张死马脸。我就不相信了。拿图站了起来，他身上可是怀揣着十五万亿宇宙币的巨款。这样的赌局还可以玩个三千次，这也算是标准的赌徒心态了。哎，方觉宇摇了摇头，他是知道了，这种没有学习过童术，完全凭借经验和运气的，估计一辈子都是赚不到钱的。拿图这十五万亿宇宙币，估计是要全部贡献给这儿的十方了。方觉宇拿起一块原石，就放在了仪器上。片刻之后，这一块原石化作了一滩粉末，随后又是第二块、第三块，一连十五块原石，全部都是废石。这小子能开出一块，果然是运气。周围的赌徒们摇摇头，看来今天是看不到什么奇迹了。但是，当他们刚打算扭头的时候，一道蓝光从第十六块原石山浮现了出来，又中了！我的天，蓝色的是四级的宇宙结晶！我的天，发财了！怎么可能？他的运气怎么会这么好？宇宙结晶的等级从低到高分为六个等级：一级是透明，二级是绿色，三级是黄色，四级蓝色，五级红色，六级紫色。每一个等级之间能量的纯度差距天差地别，价格也是天差地别。这四级宇宙结晶的价值简直难以估量。那些废石自然是方觉宇故意选出来掩人耳目的，总不能每一块都开出宇宙结晶来吧？要是这样的话，他估计无法活着离开这一颗加纳行星。哈哈哈，方觉宇夸张的大笑了起来，又中了，请叫我天选之人